ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോപീജനവല്ലഭായ നമഃ സഹജങ്കം ഈ ലോകംലോ പ്രതി വ്യക്തി ബാഗാ പട്ടി പീഡിച്ചേ ഒക്കെ വ്യാധി ഉണ്ട് ദാന പേര് ആശ ഈ ലോകമന്ത ആശ അനേ ഒക്കെ പാശ്യന്തോ ബന്ധിപ്പബടി ഉണ്ട് പാശ്യം അന്റെ താഴു ഈ ലോകംലോ ഉണ്ട് താഴു ഏകത്തിതോട്ടോ ചാക്കുതോട്ടോ തെൻസുകോവച്ചു കത്തരതോ ദാന കത്തരൻസോവച്ചു കാരണം ആശ അനേ പാശ്യം മാത്രം തെഗദു ദാനനെ എവ്വടു ധ്വംസം ചെയ്യലേടനമാട അമ്മ ആശ മഹാഭയങ്കരമേന പാശ്യം ആശാപാശമു താ കടുൻ നിടുപുലേ തന്തം ഗുരാജേന്ദ്രാനി ഭാഗവതനെ ചെപ്പാരു ആശാനെ ഒക പാശ്യം ഉണ്ടി അത അപ്പുടുഗ സാഗിപോത്തുനേ ഉണ്ടി ദാനെ എവ്വടു മധ്യല ആപലേടു ചാലാ പടവേനദി അല സാഗുതു ഉണ്ടി ദോ റബ്ബർ സാഗിനെട്ട് അട്ടുവണ്ടി പാശ്യം നുഞ്ചി എവ്വടേനാ ബൈട പടഗലട നേനു ദുര്യോധനുനെ എന്തോ പതിവാല ഒക്ക ഐദു വള്ളിസ്തേ ചാലന്നാനു വാടു വിരിപിഞ്ചുകോപ്പോടൻ വല്ല വാട ആശ വല്ല എന്ത മന്ദി ചച്ചിപോയം ഈ ആശാനെ ദോഷം എല അനസിസ്തുന്നി നേനു കൂട എന്തോ കൊന്ത ആശ ഉണ്ണവാണി കാബട്ടി കദ അനവസരക വാടു യുദ്ധം ചെയ്യാനു അതേമോ മീരന്തരു ധർമ്മം ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്തി തീരാലി അന്നാരു ധർമ്മമോ അധർമ്മമോ മൊത്തം മീദ നാലോ കൂട രാജ്യം അനേ ഒക ആശ ഉണ്ടി രാജ്യം കാവാലനെ ആശ ഉണ്ടി അതെന്ത കൊമ്പ മുഞ്ചിന്നി ഈ ആശ എല പോതുന്നി അടിഗിതേ അപ്പുടു ഭീഷ്മട അന്നാടു ആശ രണ്ടു രകാലു ധർമ്മബദ്ധമൈന ആശ അത ഉണ്ടി തീരാലേ ലേപതലഗ പ്രതി വ്യക്തിക്കി ഭാര്യ പെല്ലലു ഇല്ലു ധനം ഇവ ഉണ്ടാലി വീടി ദ്വാരാനേ സൃഷ്ടി നടപാലി അതി ധർമ്മബദ്ധംഗ ഉണ്ടാലി യതരുള്ളത ലാഗേസ്കുന്ദം യതരുള്ളന സംപുദം വാള ദഗർ നുചി ഏതോ വിധംഗ ദൗർജന്യംഗ സേകരിദ്ദാ മനേ ഓഹ കാകുണ്ട നേനു കഷ്ടപടദം നാ ധർമ്മാന നിർവഹിസ്താനു യഥാശക്തി ഗ സംപാദിസ്താനു അന്തരോ കൊന്ത ധർമ്മകാര്യാനിക വിനിയോഗിസ്താനു അനുഭാവിഞ്ചേട്ടട്ടുവണ്ടി ദാനിക്കി ധർമ്മാശാനി പേരു അതി വേദമുലു വിഹിതമു ചേസിനട്ടുവണ്ടി ആശലനമാട അന്റെ വേദമുലു കൂട ഇല ഉണ്ടാലൻ ചെപ്പി അതി ലേപത സൃഷ്ടി ലേദു കനക കാരണം അല കാക്കുണ്ട ഈ ധർമ്മാശ പക്കന പെടുത്തെ എക്കു മുന്തുലോ ദുരാശ ഉണ്ടി ചെഡ്ഡതൈന ആശ ദുരാശ അനമാട തനതി കാനി വസ്തു തനക്ക് കാവാലനേ കോരിക ലേദാ യതരുളനു പാടു ചേസേന വാള വസ്തു ലാക്കോവാലനേ കോരിക ചെയ്യരാനി പണുലു ചേസി സംപാദിൻചാലനേ കോരിക ഇവി ദുരാശക്കെന്ത കൊസ്തായി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണക്ക് ദുര്യോധനുടെ ചേസിന പനേ വാടിക്ക് ബോലടന്ത ആസ്തുന്നി രാജ്യമുന്നി അയിനാ സരി കഷ്ടപടി പാണ്ഡവുലു സ്ഥാപിൻചുകുന്ന രാജ്യം ലാഗേസ്കുന്നാട അത് കൂട അക്രമ മാർഗംലോ ലാക്കുന്നാട് പോനി ലാക്കുണ്ടേ ലാക്കുന്നാട് പന്നണ്ടേള്ളോ ഒക ഏഴോ പൂർത്തിയയിൻ തരാത പതമൂടോ സംവത്സരം അയിൻ തരവാത മീ രാജ്യം വികിസ്താനു ആ പനി ചേസേകാന മുന്നേ വാഗ്ദാനം ചേസേടുക വാഗ്ദാനം അന്ന നിലബെട്ടുകുന്നാടാ ലേദു അത് കൂട നിലബെട്ടുകോക ലാക്കോവാലനെ പ്രയത്നിച്ചാടു ദാനി വല്ല ആമേ ഇൻചവർക്കി താനു ധ്വംസമയ്യാടു തന പരിവാരാനി ലോകംലോ ഉണ്ട എന്തോ മന്തി മഹാത്മൽനി ധ്വംസം ചേസേടു ഭീഷ്മുഡി ലാണ്ടി വാടു പഠിപ്പോടാനി മൂലകാരപ്പടയ്യാടു ദീനിക്ക് ദുരാശയാനി പേരു ഈ ആശ നുഞ്ചി ബൈട പഡ്ഡാനിക്കി കാവലിസന ഒക ഗൊപ്പ കഥ ചെബുതാ വിനു ദാനിക്ക് സുമിത്ര ചരിത്രാനി പേരു പൂർവ്വം സുമിത്രുടെന ഒക രാജു ഉണ്ടേവാടു ആ രാജു ഗാരു വേട്ടക്കല്ലാടു സപ്തവ്യസനാലുള്ളോ ഒകടേനി ഈ വേട അനേ വ്യസനം അനേ ചന്നപ്പട്ട നുഞ്ചി വച്ചിന്നി ആ വേട കോസം ഗുറ്റം വെക്കി പരിവാരാനി കൂട തീസ്കൊള്ളകുണ്ട വണ്ടടിക ജന്തുവിനെ വേട്ടാടടല്ലോ മജാവുന്ദനുക്കു വെള്ളാടു ആ പോട അനേ എക്കടാ ജന്തു കനപ്പള്ളേദു ധനു സെക്കു പെട്ടി എക്കടേനാ ജന്തു തർക്ക പോതുന്നാൻ തിരിഗാടു തിരഗ്ഗ തിരഗ കൊന്ത ശേവട ഒക നല്ല ജിങ്ക കനപ്പടിന്നി ആ കൃഷ്ണമൃഗം മേദക്കി ബാണം വേസാടു ഈ ബാണം ദനി കൊഞ്ചം തകിലിന്നി ബാണം തോപട ജിങ്ക പാരിപോടം മൊദല പെട്ടിന്നി ഇങ്ക ചോഴണ്ടീന ആ നല്ല ജിങ്ക ആവേന തരിവ പട്ടുകോവാലണ്ടി ഗുറന്നി പരിഗെത്തിസ്തു ദനി വെണ്ട പട്ടാടു സഹജങ്ക ദെബ്ബ തന്ന ജിങ്കലു തന്ത തേലിഗ ദരകോ അവ മഹാവേഗംഗ പരിഗെത്തേ ഈ വേട്ടഗാടിക്ക് പച്ചയം വിട്ടേണ്ടി വീട് കൊട്ടേടണ്ട ചച്ചിപ്പോവാലി ദനി ഏദരക പട്ടുരവാലി വേളക ആ ലക്ഷണം എക്കു ഉണ്ടുന്നി താനു വേട്ടാടതലുചുകുന്ന ജന്തു തപ്പിൻചുകുണ്ടേ വേട്ടഗാടി പച്ചേ ബാധ മണ്ട ഇങ്ക അവർക്ക് രാദട്ട മരി ഏവടോ തെലിയ ദങ്ങാടി കൊടന്തേ സ്വന്ത സോമ്പോയിൻ ദാനി കണ്ടേ വാടു കൊട്ടേസിന പരിസ്ഥിതി വാടു എന്ത പാത തെലിസന മീകു അമ്മ ബാബായ് ഓ ദങ്ങണ്ട അതിൽ കൊ ചിപ്പേട അതുവല തെലിസിന ദാകിതി ലാഖ നാഗ മാത്രം എന്ത തെലിസ്തൈ മഹാനുഭവുലു എന്ത മന്തി ശിഷ്യുലു ചൂസുണ്ടാ നേനു കാകപത്തെ നിജായിതി പരുളു കൊന്തരുണ്ടാ ദങ്ങള്ളോ കൂട ചാല കാലം കരതം ഓ ദങ്ങാട് വെച്ചാട മപേടാനിക ഈ ഗുരുഗരു മീരി ഏ മറുകൊണ്ട ഏകാന്തംഗ രണ്ട് നിമിഷാല മാട്ടലാട അവകാശം വണ്ടി മീ കാളു കൊട്ടുണ്ടാ നാടാട പ
అప్పుడు వాడు అన్నాడు నేను ఒకటి గజ దొంగనండి బాబు అదేమిటో తెలియదు కానీ ఏదన్నా కనపడితే ఎత్తుకు పోవాలనిపిస్తుంది నాకు ఆయనకి నీ చెప్పులు కూడా ఒకసారి పట్టుకుపోయింది నేనే పాపం చెప్పాడు దానికి ఒక కారణం కూడా చెప్పాడు ఎవరో చెప్పారట గురువు గారి పాదాలని పట్టుకుంటే లాభం పాదాలతో పాటు పాదుకలను ఇంట్లో పెట్టుకు పూజిస్తే పుణ్యం అన్నారట అందుకని పాదుకలు పట్టుకుపోయేట పాదుకలు అడిగి పట్టుకెళ్తే పుణ్యం కానీ ఎత్తుకుపోతే పుణ్యం అని ఎవరు చెప్పాడో తెలియదు మొత్తం మీద ఎత్తుకుపోయి ఇంట్లో పెట్టి పూజిస్తున్నానండి అన్నాడు సర్లే పట్టుకుపోతే పట్టుకుపోలేవా ఇంకో కొత్త చెప్పులు కొనుక్కున్నాను దీని బాధ ఏమిటంటే నాకు ఒక లక్షణం ఉందండి చూచిన వస్తువులు దొంగతనం చేస్తాను దొంగతనం చేసిన వస్తువులు అప్పుడప్పుడు పోతూ ఉంటే ఆ మధ్యన ఒక ఉంగరం కొట్టేసేట ఎవరి దగ్గర ఆ ఉంగరం పోయింది ఇంకా అక్కడి నుంచి వాడికి మనసు బొంగరం తిరిగినట్టు తిరుగుతుంది ఆ ఉంగరం వెనక నిద్ర పట్టదు సొంత సొమ్ము పోతే కూడా ఇంత బాధ ఉండదు దొంగ సొమ్ము పోతేనే ఇలా ఉందంటే నిజంగా పోగొట్టుకున్నాడు ఎంత బాధపడతాడా అని ఇప్పుడు వీడికి అర్థమైందిట అయినా దొంగతనం మానలేకపోతున్నాడు ఏం చెయ్యను అని అడిగాడు ఆయన అయితే ఓ పని చెయ్యి నీలాంటి నలుగురు దొంగలను ఇంట్లో పెట్టుకో నువ్వు తెచ్చిన వల్ల వాళ్ళు పట్టుకుపోతుంటారు నీకే కొంతకాలానికి వైరాగ్యం కలుగుతుందని చెప్పాను అలాగే చేశాడు వాడి ఇంట్లో నలుగురు పెద్దలు చేరి వీడు సంపాదించిన దొంగ సొమ్ము అంతా కొలగొట్టారు తీవ్రమైన వైరాగ్యం కలిగి ఈ మధ్యనే సన్యాసం పుచ్చుకుని హాయిగా హరిద్వార్లో చిన్న ఆశ్రమం కట్టుకుని సుఖంగా బతుకుతున్నాడు ఆయన పేరు మాత్రం చెప్పను సుమ మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి ఏమండో మీరు ఒకప్పుడు దొంగని మా గురువు గారు చెప్పారంటారు మీరు ఇక అక్కడ నుంచి ఆయన హడిలిపోతాడు ఎప్పుడు కూడా దేవ రహస్యాల్లాగా శిష్యుల రహస్యాలు జాతకాలు ఇతరులకు చెప్పరాదు కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే దొంగతనము చేసిన సొమ్ము పోయిన వెంటనే దొంగవాడికి పరమ బాధ కలుగుతుంది తాను వేటాడ దొలుచుకున్న వస్తువు కనపడకపోతే వేటగాడికి అంతే బాధ కలుగుతుంది ఇది భారతంలో భీష్ముడు చెప్పిన మాట ఇది ధర్మరాజు గారికి చెప్పాడు ఈ సుమిత్రుడికి తాను కొట్టిన జింక కనబడక గజగజలాడిపోయి ఏమైనా చీకటి పడియలో పడివంతా తిరుగుతాను ఈ జింకని పట్టుకుంటాను దాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని వండుకు తింటానంటూ కసిగా తిరిగాడు అది కొన్ని చోట్ల కనపడేదిట కనబడి ఈయన తీరా పట్టుకోబోయేసరికి పారిపోయేది కనబడినట్టే కనబడడం మళ్ళీ తప్పించుకోవడం చేసేది దాంతో ఆయన ఆశాసలతో తిరిగి 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 చివరికి ఒక ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు అప్పటికి చీకటి పడిపోయింది జింక కనబడలేదు కానీ కడుపులో మాత్రం బాగా కరకరలు ఆడిపోయింది ఆకలి అయినా సరే నా జింక పోయిందనే వెంగ దానికి తోడు ఆకలి దానికి తోడు దాహం ఇవన్నీ కలిసి ఆ రాజుగారని నేరస స్థితికి తీసుకెళ్ళాయి ఆయన నిస్త్రాణ పడిపోయాడు ఆ సమయంలో అదృష్టవశాత్తు ఋషభుడు అనే ఒక మునీశ్వరుడు ఆశ్రమం కనపడిందిట వెంటనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేరసంగా ఉంది కళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయి బాబోయ్ అన్నట్ట ఆయన శిష్యుల్ని పిలిచి రాజుగారు వచ్చారు ఈయనకి ఆసనం వెయ్యండి అని ఆసనం ఇచ్చి కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇచ్చి త్రాగడానికి నీళ్ళు ఇచ్చి ఆయన్ని ఆదరించి ఆ తర్వాత మహారాజా నీ బాధ ఏమిటంటే నేను జంకని కొట్టానండి ఆ జంక తప్పించుకుపోయింది దొరకటం లేదు అని బాధపడ్డాట అప్పుడు ఆయన అన్నాడు నాయన ఈ సృష్టిలో ప్రతి వ్యక్తికి ఏదైనా తనది కాని వస్తువు తనకి కావాలనిపించడానికి ఆశ అని పేరు ఆ జంక నిజానికి నీదా ఈ సృష్టిలో ఒక ప్రాణి పాపం దాని ప్రాణం మీద దానికి ఆశ ఉండదా తన ప్రాణం నిలబెట్టుకోవడానికి అది పరిగెత్తింది దాన్ని ఏమైనా చంపితనాలని నువ్వు పరిగెత్తావు దానిది ఒక రకమైన ఆశ నీది ఒక రకమైన ఆశ దానిదేమో ప్రాణభయం ప్రాణాల మీద ఆశ నీకో ఆ ప్రాణం తీయాలనే ఆశ సహజంగా లోకంలో ప్రాణాల మీద ఆశ తీయాలనే ఆశ కంటే మంచి ఆశ పాపం అందుకని అది పారిపోవడంలో తప్పే ఉంది ఈ దౌర్భాగ్యపుడు ఆశని విడిచిపెట్టిన వాడే జ్ఞాన్ అవుతాడు నేను కూడా నీలాగే ఒకప్పుడు కొంత ఆశలో ఉండేవాడిని మహానుభావుల సాంగత్యం వల్ల వాటిని జయించేలా ఆశ్రమం కట్టుకుని తపస్సు చేసుకుంటున్నాను నేను ఒకప్పుడు బదరి వెళ్ళాను అక్కడ తనుడు అని ఒక ఋషిని చూశాను ఆ తనువు శరీరం నిజంగా కాంతితో ఉన్నది తనువు అంటే శరీరం ఆయన పేరు తనువు ఆయన కాంతివంతమైన తనువు కలిగినవాడు ఆయన ఆశ్రమానికి వెళ్ళి భక్తితో ఆయనకి నమస్కరించాను ఆనాటికి నేను ఎంత గొప్ప ఋషుడి కాదు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి శిష్యరికం చేసి ఏవో కొన్ని విద్యలు నేర్చుకుందాం అనుకున్నాను ఆ సమయంలో సరిగ్గా నేను వెళ్ళినప్పుడు ఒక రాజుగారు వచ్చాడు తన భార్య సమేతంగా వచ్చి ఆ ఋషి కాళ్ళ మీద పడి అయ్యా మీ గురించి ఎంతోమంది చెప్పారండి అందుకని ఒక ఆశతో వచ్చానండి అన్నట్ట అప్పుడు ఆ తనువు ఇంతకీ నీ ఆశ ఏమిటి అన్నాడు ఈ ముందు వచ్చిన ఆయన్ని చెప్పని వాడిని తర్వాత నేను చెబుతాను అన్నట్టు రాదు అప్పుడు ఈ ముందు వచ్చిన ఆయన్ని నాయన నీ ఆశ ఏమిటి అన్నట్ట అంటే ఇప్పుడు ఈ ఋషభుండ అనమాట నాకు వేరే ఆశ లేదండి మీ దగ్గర జ్ఞానం నేర్చుకోవాలి శరీర భ్రాంతి వదిలించుకోవాలి సంసార భ్రాంతి వదిలించుకోవాలి ఆశని జయించాలని వచ్చానన్నట్ట అయితే నీ ఆశని జయించే మార్గం తర్వాత చెబుతాను నీ చిన్న కోరికేలే పర్వాలేదు ఇప్పుడు రాజుగారి కోరిక ఏమిటో తెలుసుకుంటాను అని తనుడ
అది అవడానికి చిన్న ప్రశ్న కింద అనిపించిన క్రమక్రమంగా ఆయనలో గూడు కట్టుకొని ఉన్న ఒక భయంకరమైన ఆశను తొలగించాలంటే నేను చాలా బోధ చెయ్యాలి ప్రస్తుతం నీ కోరిక ఏమిటంటే నా భార్య సమేతంగా మీ దగ్గరకు వచ్చిన కారణం ఒకటి ఉంది మాకు ఎనిమిది ఏళ్ళ కొడుకు ఉన్నాడు వాడు చాలా అందంగా ఉండేవాడు పరాక్రమవంతుడు హఠాత్తుగా ఒకరోజు రాత్రి రాత్రి ఇంట్లోంచి పారిపోయాడు ఎందుకు పారిపోయాట ఏదో ఈ మధ్యకాలంలో ఆటల్లో పిల్లల వాళ్ళని కొడుతున్నట్ట సాటి పిల్లల్ని ఇప్పుడే కొట్టడం మొదలు పెడితే రేపు పొద్దున్న నువ్వు దుర్యోధనుడే తయారవుతావు ప్రమాదకారుడు అవుతావు అందువల్ల ఇది మంచిది కాదు అని తిట్టాట తండ్రి దాంతో అలిగి అడిపోయాడు పిల్లలు చదువుకోకపోతే తల్లిదండ్రులు తిట్టరు తిడితే వీడు పారిపోయాడు అనమాట ఇంట్లోంచి అప్పటి నుంచి ఆ కుర్రాడు ఏమైపోయాడా అని మేము బెంగ పెట్టుకున్నాం మందలించినంత మాత్రం చేతనే పిల్లలు ఇంట్లోంచి పారిపోవడం మొదలు పెడితే తల్లిదండ్రులు ఏమైపోతారు ఇవాళ మేము తల్లిదండ్రులను పడుతున్న బాధ రేపు పొద్దున వాడు మాత్రం పడ్డ పిల్లలు పాడైపోతూ ఉంటే తల్లిదండ్రులకు వచ్చే బాధ అంత ఎంత కాదండి అందుకే పిల్లలు ఎప్పుడూ తల్లిదండ్రులు పీడించకూడదు పీడిస్తే ఇవాళ నీ తండ్రి నువ్వు పీడిస్తే రేపు పొద్దున నీ కొడుకు నిన్ను ఇంతకంటే ఎక్కువ పీడిస్తాడు అందరికీ బెబ్బెబ్బే నీకు బెబ్బెబ్బే అనే సామెతలే తయారవుతుంది నా కుమారుడు పాడిపోయాడు దానికి ఒక కారణం చెప్పాట ఏమని నేను చిన్నప్పటి నుంచి దొండగుడిగానే ఉండడం ఇష్టపడతాను నేను సాటి పిల్లల్ని తంతాను నాకు బలం ఉన్నది రాజుగారు కొడుకుని కదా ఆ మాత్రం కొట్టకూడదా అని భుజబలం చూపించాట ఒరే రాజుగారికి కొడుగ్గా పుట్టినంత మాత్రం చేత సాటి పిల్లల్ని శిక్షించమని కొట్టమనే నీ బలం పెంచుకో మంచి ఆయుధ విద్యల్లో ఆరితేరు రకరకాలైనటువంటి కుస్తీ పోట్లో గంధ గదాయుద్ధాలో కత్తి సాములో నేర్చుకో ఆ సాము వల్ల వచ్చిన శక్తిని లోకశ్రేయస్సుకు వినియోగించు ప్రజల్ని పరిపాలించడానికి రాదు తప్ప ప్రజల్ని హింసించడానికి కాదు అని రాజుగారు కొంచెం గట్టిగా మందలించగానే అయితే నీ కంట పడను చూసుకో అని బెదిరించి రాత్రి రాత్రి పారిపోయాడు అది కూడా రహస్య మార్గం ఒకటి ఉంది అంతఃపురం కూడా వెళ్ళిపోయాట పూర్వం అంతఃపురాల్లో రహస్య మార్గాలు ఉండేవి శత్రువులు వస్తే ఇలా చిన్న కీలు ఉంటుంది అది తిప్పితే అది అడవిలోకి వెళ్ళే మార్గం ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైనా శత్రువులు రాజుగారి మీదకి దాడికి వస్తే రాజుగారు అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో సైతంగా పారిపోవడానికి అలాంటి అనేకమైన రహస్య మార్గాలు ఉండేవి అంతఃపురాల్లో కోటల్లో అలా పారిపోయేటు వీడు ఒక రహస్య మార్గం కూడా ఇంకా అప్పటి నుంచి మా పిల్లవాడు దొరక్క మాకు ఒకటే బాధ చింత మా పిల్లాడు దొరుకుతాడనే ఆశ మళ్ళీ అంతలోనే వెతికితే కనబడకపోతే నిరాశ ఈ ఆశ నిరాశల మధ్య ఊగిసలాడిపోతున్నాం ఇప్పటికి సంవత్సర కాలంగా మా పిల్లాడి కోసం తెగ తిరిగి తిరిగి విసిగిపోయాం ఎవరో హిమాలయ పర్వతాలలో తనువు అనే ఒక మహానుభావుడు ఉన్నట్ట ఆయన దగ్గరికి వెళితే మీ పిల్లాడు దొరుకుతారని చెబితే మేము మీ దగ్గరకు వచ్చాం మా పిల్లాడు దొరికే మార్గం ఉంటే చెప్పండి అంటే ఆయన ఒక క్షణకాలం తలకే ఉంచుకుని మహారాజా గొప్పవాడిని అడిగి చాలా కాలం క్రితం ఓ బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు వాడికి దరిద్ర కుటుంబం ఉండేది తన కుటుంబాన్ని పోషించుకోలేక వాడు చాలా యాతన పడ్డాడు తాను దరిద్రుడు కుటుంబం దారిద్ర్యంతో ఉంది పిల్లనిచ్చిన మామగారు దరిద్రుట కన్న తండ్రి దరిద్రుడు బంధువులు దరిద్రుడు అంతా దరిద్రులే ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని అనగా తనని తన భార్యని తన పిల్లల్ని తనకి పిల్లనిచ్చిన మామగారిని అత్తగారిని ఆ మామగారికి అత్తగారికి ఉన్న ఆడామగ పిల్లల్ని తన తండ్రి కొన్న తక్కిన ఆడామగ పిల్లల్ని ఎంతమందిని పోషించడం ఎలాగా అని ఈ విప్రుడు ఆ దేశపు రాజుగారి దగ్గరికి యాచనకి వెళ్ళాడు ఆ రాజుగారు ఒట్టి లోభి ఆ లోభి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి నాకు పెద్ద కుటుంబం ఉందండి ఆ కుటుంబ పోషణకి మీరు ఏదైనా ఇవ్వండి నేను బాగా చదువుకున్న పండితోండి కావాలంటే రెండు వేద మొక్కలు వినిపిస్తాను అన్నట్ట ఆయన గొళ్ళు మండిపోయి ప్రతి దౌర్భాగ్యుడు అడుక్కోవడానికి వస్తున్నాడు చీ పండని వెనక ముందు తొడుకుండా తిట్టి పమ్మన్నాడు దాంతో తీవ్రమైన నిరాశకు గురైనటువంటి ఆ విప్రుడు కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి హిమాలయ పర్వతాలకు వచ్చి తపస్సు చేసుకున్నాడు వాణ్ణే నేను అని చెప్పాడు ఈ తనుడు నేను కూడా మీకు వల్లే ఆశ కలిగిన వాడినే డబ్బు దొరక్క ఇలా తపస్సు చేసుకున్నాను నా ఆశ భగ్నమయ్యింది అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏమని మనకి ఆశ ఉండడం పర్వాలేదు కానీ లోభిని అడిగి వాడు కాదంటే అంతకంటే బాధ మరొకట్లేదు ఎప్పుడైనా మనం ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి దానం ఏమని అడిగితే అవతల వాడు ఇవ్వకపోతే మరీ బాధ అసలు అడిగేవాడు సగం చచ్చి అడుగుతాడు ఇవ్వనగానే వీడు పూర్తిగా చచ్చిపోతాడు ఆ వైరాగ్యంతో హిమాలయాలలో కూర్చుని కఠోర తపస్సు చేశాను ఆ తపస్సుకి ఈశ్వరుడు మెచ్చుకుని నాయన నిరాశ కలిగిన వాళ్ళల్లాగా ఏడవడం మానేసి నువ్వు తపస్సు చేసావు నీ తపస్సుకు మెచ్చుకున్నాను నువ్వు తపస్సు చేస్తూ ఉంటే నీ కుటుంబానికి నీకు తెలియకుండానే సంపదిచ్చాను వాడు సంపదలతో ఉన్నారు మళ్ళీ నీ కుటుంబం దగ్గర కడతావా ఇక్కడే ఉంటావా అంటే కుటుంబ భారం ఎలాగో నీ అనుగ్రహం వల్ల సాగుతోందన్నావు కదా నేను ఇక్కడ తపస్సు మొదలుపెట్టగానే నువ్వు వాళ్ళకి సంపదిచ్చావు కనుక ఇక్కడే వెళ్ళను ఈ రోజు నుంచి నాకు మమకారము అహంకారము లేకుండా చెయ్యి అని ఈశ్వరుని ప్రార్థిస్తే ఆయన నాకు
అనుకున్న వస్తువు రాకపోతే కావాలనుకున్నటువంటి సంపదలు లభించకపోతే వ్యక్తులకు ఎంత బాధ ఉంటుందో ఒకప్పుడు నేను ఎరుగుదును నీకు వారు ఒక రహస్యం చెబుతున్నాను ఈ పిల్లలు ఈ భార్య ఈ భర్త ఈ బంధువులు ఇవన్నీ విచిత్రమైన సంబంధాలు రుణానుబంధాలు ఏదో ఒక జన్మలో కాస్త రుణం ఉంటాం ఆ రుణం భార్య రూపంలో కొంతకాలం పక్కన ఉంటుంది రుణం తిరగానే ఆ భార్య వెళ్ళిపోతుంది ఎవరికి ఎవరితో ఎంతకాలం రుణమో అంతకాలమే వాడు పక్కన ఉంటారు ఈ భార్య ఎందుకు మధ్యలో వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆ భార్యతో నీకు ఇన్నాళ్ళు మాత్రమే రుణం ఉంటుంది అనమాట పూర్వ జన్మలో మీకున్న రుణం అన్నేళ్ళే అందుకే కొందరికి పెళ్ళాక పదిహేళ్ళు పదిహేనేళ్ళు పాతికేళ్ళ తర్వాత ఈ భార్య వెళ్ళిపోతుంది లేదా ఈ భర్త వెళ్ళిపోతాడు ఈ పిల్లలు వెళ్ళిపోతారు లేదా తండ్రి వెళ్ళిపోతాడు ఎవరికి ఎవరితో ఎంతకాలము ఎంత బంధం ఉంటుంది అంటే రుణమును బట్టి ఒక వ్యక్తికి మనం ఎక్కువ రుణపడి ఉంటే ఆ రుణం తీర్చుకోవడానికి మన దగ్గర వాడు ఎక్కువ కాలం ఉంటాడు అనమాట పిల్లలకు కొంతమంది బాగా ఆస్తి ఇచ్చి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ఈ కుర్రాడి దగ్గర పూర్వ జన్మలో నువ్వు ఎప్పుడో రుణం ఉన్నావు వాడి దగ్గర తిన్నావు అది పెట్టడానికి ఈ జన్మ ఎత్తావు అందుకే వాడికి ఆ జన్మలో తీసుకున్నది వడ్డీతో సైతంగా తీరుస్తున్నావు ఒక్కొక్క జన్మలో ఏమవుతుందో తెలిసిన పిల్లలు మనకు రుణం ఉండరు పిల్లలకే మనం రుణం ఉంటాం అందుకని మనం వాళ్ళకి సంపాదన ఇస్తున్నాం అలా కాకుండా కొంతమంది ఉంటారు తండ్రి ఇంట్లో ఏ పని చేయడు అలా కూర్చుని ఉంటాడు పెళ్ళం వండి పెడుతుంది సంపాదించి పెడుతుంది ఆ తర్వాత పిల్లలు తండ్రిని జాగ్రత్తగా చూస్తారు వీడు యావత్ జీవితం దర్జాగా తిండమే ఒక ఆయన అలా జరిగింది కూడా ఇప్పుడు ఇందులో ఏదో వేదవ్యాసుల వారు చెప్పడమో భీష్ముడు చెప్పడమే కాదు తండ్రి ఎప్పుడు ఏ ఉద్యోగం చేయలేదండి పాపం పిల్లలు కూడా ఉద్యోగం చేశాక ఈ దౌర్భాగ్యుడు తండ్రి అయినంత పాపం చేత వాడికి యావత్ జీవితం తిండి పెట్టి పోషించారు ఏం చెబితే పనిచేశారు అప్పుడు ఒక రోజున భార్యకు అనుమానం వచ్చింది ఏమండి ఈయన నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను ఒక్కనాడు ఆయన ఒక రూపాయి సంపాదించలేదు పెళ్ళి అయినప్పటి నుంచి నేనే వంటలు చేసి అవి చేసి నానా తంటాలు పడి ఇంత సంపాదించి పెట్టాను నా దగ్గర తిన్నాడు ఇప్పుడు పెద్ద అయ్యాక కూడా పిల్లల మీద పడి తింటున్నాడు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏమీ చేయడు ఇతనికి ఇంత సంపాదించి పెట్టవలసిన కర్మం మాకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే అప్పుడు చూస్తే నాకు అర్థమైంది పూర్వ జన్మలో ఈయన సొమ్ము వీడు బాగా తిన్నారు ఆ రుణం తీర్చుకోవడానికి ఇప్పుడు ఈ భార్య చాకరీ చేసింది ఈ పిల్లలు చాకరీ చేస్తున్నారు చాకరీ చేసి తిక్కును మొరకుండా పెడుతున్నారు అంటే పూర్వ జన్మలో రుణం అంత ఎక్కువ ఉందన్నమాట కాబట్టి తండ్రికి పిల్లలు రుణం ఉంటే ఈ పిల్లలు తండ్రిని పోషిస్తారు లేక ఈ తండ్రే పిల్లలకు రుణం ఉంటే వీడు సంపాదించి ఇచ్చి వీడు మాత్రం తెల్లాడు లాకర్లలో దాస్తాడు పావు పొట్లో డబ్బు దాచినట్టుగా ఈ పిల్లలకు అంటగడదామని దోస్తాడు ఆ పిల్లలకు రుణం లేకపోతే ఇది ఏసీబీ వాడు పట్టుకుపోతారు కాబట్టి సృష్టి రహస్యం ఇది ఈ భయంకరమైన ఆశాపాశం నుంచి బయటపడు రుణానుబంధ రూపేణ పశుపత్ని సుతాలయాహ అని గ్రహించు రుణానుబంధం వల్లే మనకి భార్య భర్త పశువులు ఇళ్ళు ఉంటాయి నీకు ఆ రుణం లేకపోతే ఇంట్లో ఉండలేవు నీ కుమారుడితో నీ రుణం మధ్యలో కొంతకాలం తొలగిపోయింది మీకు ఎక్కువ రుణం లేదంటే మీ తపశ్శక్తితో ఆ రుణానుబంధాన్ని కలిగించి నా కుమారుణ్ణి ఇప్పించండి వాళ్ళు లేతనే బ్రతకలేనండి అన్నట్ట అప్పుడు ఆయన జాలిబడి వ్యామోహం ఆశ ఎంత వాడిని వదలవు నిజానికి నీ కుమారుడికి నీకు ఒక రుణం లేదు వాడు నిన్ను విడిచిపెట్టి ఎక్కడికో పోవాలి ఆయన నా పాదాలు పట్టుకున్నావు కనుక గురు కటాక్షం ఉంటే వాడు ఏదైనా సాధించవచ్చునని ఈశ్వరుడు అన్నాడు కనుక నువ్వు నన్ను గురువు అన్నావు గనక నా మహిమతో నీ కొడుకుని వెళ్ళి తెప్పిస్తున్నానని తన మహిమతో ఆ కుమారుడు ఎక్కడో ఉన్నవాడిని రప్పించాడు చూస్తూ ఉండగా వాడు ఎక్కడో దండకారణ్యంలో ఉంటే హిమాలయాలకు రప్పించాడు ఆయన ఒక్క క్షణకాలంలో ఇది గురువుల యొక్క మహిమ కానీ సహజంగా లోకంలో రుణము తీరిపోతే ఎవరు దారిన వాళ్ళు పోతారు అయినా ఆశ మాత్రం పోదు యావత్ జీవితం ఒక వ్యక్తి ఇంట్లోంచి పోతే వాడు వస్తాడని ఆశ తండ్రికి ఉంటుంది భర్త ఇంట్లోంచి పారిపోతే ఈ భర్త వస్తాడని భార్య అనుకుంటుంది భార్య పోతే భర్త వస్తాడు అనుకుంటాడు ఒకవేళ చచ్చిపోయినా సరే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారండి వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారండి మళ్ళీ నా ఇంట్లోనే పుడతారని ఒక ఆశ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ మన ఇంట్లో పుడతారని ఒక ఆశ ఉంటుంది ఏదన్నా ధనం పోతే ఆ ధనం తిరిగి వస్తుందని ఆశ ఆరోగ్యం పోతే ఆరోగ్యం తిరిగి వస్తుందని ఆశపడతారు తెలుసా చాలామంది తొంభై ఏళ్ళు వచ్చి మంచం మీద కథలు లేకుండా ఉన్న ఒక ఆవిడ ఏమనేదో తెలుసా గురువు గారు మీ కటాక్షంతో మళ్ళీ లేచి దర్జాగా మీ పురాణానికి పరిగెత్తుకు రావాలి ఎలా ఆశీర్వదించండి అనేది పాపం ఏదో నా ఆశీర్వచనానికి అంత శక్తి ఉందని నమ్మింది పాపం ఆవిడ నాకు అంత శక్తి ఎక్కడ ఉంది తల్లి నేను కింద పడితే నా కాలు విరిగితే నా కాలు అతికించుకోలేను అని ఆవిడ ఎప్పటికప్పుడు వద్దు ఆశ పెట్టుకోకు సృష్టిలో ప్రతి వ్యక్తికి ఎక్కడ ఎంత ఆరోగ్యమో ఎక్కడ ఎంత అనారోగ్యమో అవి వస్తాయి వాటిని అనుభవించిపోవాలని ధైర్యం చెప్పేవాడిని అందరినీ మహామహిమలతో బాగు చేయడం సృష్టి యొక్క రహస్యం కాదది కాబట్టి ఈ ఆశ నుంచి బయటపడడం కష్టము
ఆ రోజు నుంచి ఆశ్చర్య చేయించాను వస్తువుల మీద వ్యామోహం లేకుండా ఉన్నా ఆశ్చర్య చేయించడం చాలా సులభం ఎలాగా వచ్చిన దాన్ని మాత్రం భగవంతుడు ఇచ్చాడని స్వీకరించు రాని దానికి ఏడవకు వచ్చిన దానికి సంతోషించు ఇది పరమాత్మ ఇచ్చాడు కానీ మళ్ళీ గర్వించకు ఎక్కువ సంపాదన వచ్చిందని కూడా ఒక్కోసారి మనకి అమ్మ బాబు అక్కడి నుంచి అహంకారము మొదలవుతుంది అలా కాకుండా ఏమి వచ్చినా ఇది ఈశ్వర ప్రసాదం అనుకో రాని దానికి ఏ పరిస్థితుల్లో దుఃఖించకు అందులో ముఖ్యంగా గతం గత గడిచిన దానికి అసలు ఏడవకూడదు అని గ్రహించాను అని ఋషభుడు సుమిత్రుడికి చెప్పి అలాగే నీకు ఒక మృగం దొరికింది దాన్ని బాణంతో కొట్టావు అది కావాలనుకున్నావు అది దొరకపోతే దుఃఖం కలిగింది దీన్ని విడిచిపెట్టి ఈ రోజు నుంచి వడబడి ఈ నివా నీ ఎడ నొల్లము నందు కృతఘ్నతం కడు చెడుగగు దుర్వినీతు నెడ చెత్తము కోర్కికి బట్టు చేసి లేవడి ఎగు నీచ కాంత ఎడ వారక ఆశలు సాగునట్లు పెక్కెడలను పారు నాసగమి ఎల్ల తొరంగుము సౌఖ్యముందెడు సుఖం పొందడానికి కొన్ని సూచనలు చేస్తున్నాను విను ఎవడైనా ఇస్తానని మాటిచ్చి ఇవ్వకపోతే దాన్ని మనస్సులో పెట్టించుకో సాధారణంగా ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా అడిగితే ఇస్తానంటే అక్కడ నుంచి ఎవడ రేపు పొద్దున సంద రేపు పొద్దున సంద అంటే లోపు వీడి బంద వెళ్ళిపోతుంది అలా వాగ్దానం చేసి ఇవ్వని వాడు చాలామంది ఉంటారు తెలుసా తొందరపడి మాట ఇస్తారు తర్వాత చేయరు పొరపాట్లు కూడా ఎవరు దాన్ని పట్టించుకో నేను ఇస్తాను అని మాట ఇచ్చి ఇవ్వనటువంటి వాడి మీద ఆలోచన పెట్టుకోకు అప్పుడు నీకు దుఃఖం రాదు ఎవడైనా కృతఘ్నుడైతే ఆ కృతఘ్నుడితో స్నేహం తక్షణం విడిచిపెట్టు అప్పుడు నీకు దుఃఖం ఉండదు నీచాతి నీచమైన వ్యసనములతో ఉన్నవాడి మీద ఎప్పుడు ప్రేమ ఆశ ద్వేషం ఈ మూడు పెట్టుకో అప్పుడు కూడా నీకు దుఃఖం ఉండదు అలాగే ఇంట్లో నిరంతరం పడి పట్టి పీడించేటటువంటి వేశ్యాకాంతం లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు వెంట పడదు వీటిని నువ్వు త్యజించగలిగితే ఆశ తనంత తానే పోతుంది ఇప్పుడు ఆ జంక గురించి ఆలోచించకు ఆ జంక నిన్ను కాసేపు ఆకర్షించడానికి వచ్చిన ఒక మాయ అనుకో అనగానే అప్పుడు ఆయనకు అర్థమై ఓహో జీవులను భగవంతుడు వారికి ఏది ఇష్టమో ఆ వస్తువును చూపించి అట్లు ఆక్కెడతాడు దాని వెంటబడి పీడిస్తాడు ఆ పేడకి తట్టుకోవడమే సాధన అని గ్రహించి ఆ రోజు నుంచి ఏ వస్తువు వ్యామోహం లేకుండా సుమిత్రుడు దారిలో పడ్డాడు నీవు కూడా ఈ కథ విన్నావు కనుక ఒక్కొక్క వస్తువు నిన్ను ఆకర్షిస్తుంది ఆ ఆకర్షణకు లోనుగాకు ఆ వస్తువు కావాలని కోరుకోకు అది రాకపోతే ఏడవకు అప్పుడు నీకు దుఃఖం ఉండదు నువ్వు నా బంధువులంతా బతుకుండాలి దుర్యోధనాదులంతా ఐకమత్యంతో ఉండాలనుకున్నావు అది కూడా ఒక ఆశే ఇప్పుడు అది నెరవేరకపోతే ఏడుస్తున్నావు ఈ ఏడు విడిచిపెట్టు ఇది ఇంతే అంటే పరమాత్ముడు ఇలాగే నడపాలనుకున్నాడు ఇందులో నా కర్తవ్యం ఏమీ లేదు నేను కేవలం ఆయన చేతిలో కీలుకొమ్మను ఆయనే యుద్ధం చేయించాడు ఆయనే సంహరించాడు ఆయనే సృష్టించాడు అనే భావన నీవు ఈ కృష్ణుడికి విడిచిపెడితే నీలో ఉన్న ఆశ నశించి నీవు హాయిగా ఉంటావు అనగానే ధర్మరాజు గారు ఇప్పుడు డబ్బు తప్పక ఉండవలసిందే అనిపిస్తుంది కానీ ఆ డబ్బు కోసం ఒక్కోసారి ఇలా యుద్ధాలు చేయాలి కష్టాలు పడాలి ఈ ధన ఉండి తీరాలా లేక అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటే మంచిదా అంటే ఓ అవి వెర్రి వాడ అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకున్నంత మాత్రం చేత వాడికి కూడా డబ్బు ఉండకుండా ఉంటుందా ధనం అంటే నీ ఉద్దేశంలో బంగారం అనుకుంటున్నావేమో అన్నీ ధనాలే ధనం అగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యో ధనం వసుహు ధనం ఇంద్రో బృహస్పతి వరుణం ధనవస్సుతే రోజు మీరు శ్రీ సొక్తంలో వింటున్నారు కదా అగ్నిహోత్రుడు ధనం అగ్నిహోత్రుడు లేకపోతే వంట చేయగలమా బియ్యం ఉడకాలి ఆ ఉడికిన బియ్యం మనం తినాలి తినాలంటే దానికి అగ్ని కావాలి అగ్నిహోత్రుడే లేకపోతే ఇనపు వస్తువులు తయారు కావు కొలిమిలో అగ్ని ఉంటేనే ఆ అగ్నిలో ఇనుముని కాల్చి ఒక కత్తి కిందో ఒక పాత్ర కిందో ఆహరికి అట్లు వేసుకునే మూకుడో పెనమో తయారవ్వాలంటే కూడా మళ్ళీ అగ్ని ఉండాలి అగ్ని అనేక విధములుగా మానవునికి సంపద అవుతుంది ఆహరికి తెచ్చిన తర్వాత ఈ శవాలు కూడా అక్కడ మనకి కంపు లేకుండా ఉండాలంటే తగలబెట్టడానికి కూడా అగ్ని అనే సంపద కావాలి వాయువు గొప్ప సంపద అది లేకపోతే మనం బ్రతకలేం వాయువు లేకపోతే ఒక క్షణం లోపల కూర్చుని పురాణం వెళ్ళలేం చల్లగా వాయువు తగులుతూ ఉంటే కదా హాయిగా కూర్చొని వినగలుగుతాం కాబట్టి ఇది పెద్ద సంపద గవర్నమెంట్కి ఇంకా సంపద ఎందుకంటే మనం బిల్లు కడుతున్నాం కనుక ఈ వాయువు కోసం చల్ల వాయువు కోసమో పిల్ల వాయువు కోసమో ఏ విధంగా చూసినా వాయువు ఒక సంపద సూర్యుడు ఆయన కిరణములు లేకపోతే పంటలు లేవు ఆయన లేకపోతే మనకి వేడి లేదు ఆ వేడి లేకపోతే వస్త్రాలు తయారు కావు ఈ వస్త్రాలు ఎండవు అందువల్ల సూర్యభగవానుడు ఒక గొప్ప సంపద ఇక బంగారం ఒక సంపద ఇలా రకరకాల సంపదలు ఈ సృష్టిలో ఉన్నాయి కాబట్టి కళ్ళు మూసుకుని తపస్సు చేద్దాం ముక్కు మూసుకు తపస్సు చేద్దామని ఒక ఆయన అడవికి వెళ్ళాడు 
అక్కడ ఆయన ఒక ఆశ్రమం కట్టుకోవాలి ఆశ్రమానికి కావలసిన వస్తువులన్నీ సంపద ఉన్నాయి కదా ఆశ్రమంలో ఉండి గోచీ కొట్టో ఏదో ఒకటి ఆయన పెట్టుకోవాలి కదా ఎంత పేచీ లేకపోయినా ఆయన ఒక గోచీ పెట్టుకోవాలి ఒక జింక చర్మం కట్టుకోవాలి ఏదో ఒకటి కట్టుకోవాలి అవి సంపదలే ఆయనకి ఇవ్వకపోతే బెంగే వస్తుంది తెలిసిన తన ఆశ్రమం ఇంకోటి ఎవడైనా ఆక్రమిస్తే మళ్ళీ ఎంత సాధువు బాధపడతాడు అసాధువు అయిపోతాడు ఆకలి వేస్తే ఆయనకు పండు మంచినీరు అవసరం అది సంపదే కాకపోతే వాళ్ళు పరిమితమైన సంపదల్లో ఉన్నారు నీలాంటి రాజులకి అపరిమిత సంపద ఉంటే కానీ ఇంతమంది ప్రజల్ని రక్షించలేరు కాబట్టి జీవులకి ధనము లేకపోవడం అనేది అసంభవం ధనము లేకుండా ఈ సృష్టిలో కాలు కదలదు కాకపోతే ధర్మ మార్గంలో సంపాదించాలి ధనం కోసం దొంగల్ని సైన్యంలో చేర్చుకోకూడదు దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడు డబ్బు సంపాదించడానికి దొంగాళ్ళందరినీ చేర్చుకున్నాడు శకుని ఒక దొంగ కర్ణుడు ఒక దొంగ దుశ్శాసనుడు ఒక దొంగ ఈ దొంగలందరినీ పక్కన చేర్చుకుని కపట మార్గంలో అన్యాయ మార్గంలో ధనము సంపాదించాలనుకుని దెబ్బ తినేశాడు వాడు అన్యాయం ఉన్న బొదలిన సైన్యము చే సమర జయము సమకూరదు అనూనన్యాయ పరులు కాంతురు మాన్యత్వము దస్యులైన మనుజాధీశ మహారాజా అన్యాయంతో డబ్బు సంపాదించి అన్యాయపరుడైన వాళ్ళని సైన్యంలో చేర్చుకుంటే దీనివల్ల ఎప్పుడూ విజయం రాదు దాని ఉదాహరణ పాకిస్తానే అన్యాయంతో వాళ్ళు ఎంత సైన్యాన్ని పెట్టుకున్నా వాళ్ళలో వాళ్ళు ఒక్కరోజు సుఖంగా ఉంటున్నారా నిజం చెప్పాలంటే మన దేశంలోనే ఇతర జాతుల వాళ్ళు ఇతర మతస్థులు సుఖంగా ఉంటారు కానీ మిగతా ఏ దేశస్తుల్లోనూ కూడా వాళ్ళు సుఖంగా ఉండటం లేదు వాళ్ళ మతంలో వాళ్ళు మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి దక్కిన కంట్రీస్లో ఎందుకని అన్యాయం ఉన్నది కనుక అన్యాయం వల్ల వాళ్ళల్లో వాళ్ళకి ఎంత పెచ్చున్నా కొట్టుకు తెచ్చిపోతారు చివరికి వాళ్ళలో వాళ్ళు బాంబు వేసి చచ్చిపోతారు మనకి భవిష్య పురాణంలో చెప్పారు రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో మన కళ్ళ ముందే జరుగుతుంది చైనా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్లు వాళ్ళ దేశంలో బాంబులు వాళ్ళనే చంపేస్తాయి నూట ముప్పై కోట్లు నూట ముప్పై ఐదు కోట్లు ఉంది చైనాని ఏం బెంగెట్టుకోకర్లే మనం వాళ్ళ బాంబులు పేలిపోయి ఐదు కోట్లే మిగులుతారు చైనా వాళ్ళు కేవలం మన కళ్ళ ముందు ఐదు కోట్లు మిగులుతారు అప్పుడు మన వాళ్ళు అందరూ అక్కడికి వెళ్ళి రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు బెంగేం పెట్టుకోకండి అలాగే పాకిస్తాన్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు వెళుతున్నారు భవిష్య పురాణంలో వేదవ్యాసులు వారు ఎన్నో రాశారు అవన్నీ మరుగురు పడ్డాయి ఈ మధ్యన వాటిని బయటికి తీసి చూస్తే ఆశ్చర్యం కలిగింది ఈ పాతికాళ్ళల్లో విధ్వంసం జరగబోతుంది అక్కడ ప్రపంచ దేశాల్లో చాలా చోట్ల ఇబ్బందిగా ఉంది వాళ్ళలో వాళ్ళు పాపాత్ములు అన్యాయం వల్ల సంపాదించిన సొమ్ము వల్ల గోమాంస భక్షణ వల్ల గోహింస వల్ల నశించబోతున్నారు వాళ్ళు మనమేం బెంగెట్టుకోకర్ల అన్యాయం వల్ల వచ్చే ధనం దాని వల్ల వచ్చే సైన్యం దీనివల్ల ఎప్పుడూ యుద్ధములో మనకి విజయము రాదు న్యాయ మార్గంలో వెళ్ళేవాడికి ఎప్పుడూ తాత్కాలికంగా కష్టం వచ్చినా చిట్ట చివరికి వాడిదే విజయం అవుతుంది సుఖంగా ఉంటాడు వాడు దొంగలు కూడా మంచి మార్గంలో ఉంటే సుఖంగా ఉంటారు దానికి ఉదాహరణ చెబుతున్నానని భీష్ముడు అంపశయ్య మీద ఉండి ధర్మరాజుకు చెప్పాడు పూర్వం పారియాత్రం అనే పర్వతం మీద కాపవ్యుడని ఒక బోయివాడు ఉండేవాడు వాడు చాలా వీరుడు మహాభారతంలో అర్జునుడు పూర్వకాలంలో కార్తవీర్యార్జునుడు వీళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు అలాగే వాడు కూడా ధనుర్విద్య నైపుణ్యం కలిగిన వాడు వాడు బాణం వేశాడంటే గురి తప్పేది కదట అంతటి వీరుడు వాడు గదాయుద్ధంలో ఖడ్గ యుద్ధంలో అన్నిటిల్లో ఆరితేరిన మహావీరుడు వాడు అతని పరాక్రమం గురించి విన్నటువంటి ఆ అడవుల్లో ఉన్న బోయివాళ్ళు దొంగలంతా చేరి మేమంతా విడివిడిగా సంఘాల కింద ఉన్నాం అందరం దొంగతనాల మీద బతుకుతున్నాం మేమేమో ఎప్పటికప్పుడు ఎంతోమంది శత్రువుల వల్ల చస్తున్నాం ఎవడు మొక్కు వాడిదే అయితే వాళ్ళు విజయం పొందలేరు నీలాంటి వీరుడు ఒకడు మాకు నాయకుడిగా ఉంటే ఈ అరణ్యంలో ఉన్న బోయ వాళ్ళకు నువ్వు రాజుగా ఉంటే మా బోయ జాతులు బతుకుతాయి మమ్మల్ని రక్షించు అంటే నేను మహాపరాక్రమంతో మీ అందరికీ రాజుగా ఉండి మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను నేను చెప్పినట్టు వింటేనే మీకు రాజుగా ఉంటాను నేను చెప్పినట్టు ఉంటే మీ మీద ఏక వాళ్ళనివ్వను మీకు సుఖం కలుగుతుంది అన్నట్టు ఈయన నువ్వు ఏం చెబితే చేస్తామన్నారు వాళ్ళు అయితే ఈ రోజు నుంచి ఎక్కడ దొంగతనాలు మానేయండి దొంగతనం లేకపోతే మనం బ్రతకలేమా మన వాళ్ళకి అడవుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి దొంగలనే ముద్ర పడిపోయింది మనం కూడా దొంగతనంతోనే బ్రతుకుతామేమో అనుకుంటున్నాం నేను మిమ్మల్ని బ్రతికించే బాధ్యత తీసుకుంటాను నా మాట వింటారా అంటే వాళ్ళంతా ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని ఆయన చెప్పినట్టు విన్నారట ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళ ద్వారా అడవుల్లో ఉన్న చింతపండులు మొదలైనటువంటి పదార్థాలు బయటకు తీయించాడు అటవీ సంపదని రాజధానిలో అమ్మించాడు వాళ్ళ చేత అడవి దెబ్బతనట్టుగా కొన్ని ప్రాంతాలలో మాత్రం వ్యవసాయం చేశాడు పోడు వ్యవసాయం అని ఉంటుంది అడవులు కొన్ని చోట్ల నరికి చేస్తారు అడవి ధ్వంసం కాకుండా కొన్ని ప్రాంతాలని సాగు భూమి కింద మార్చి వీళ్ళ చేత వ్యవసాయం చేయించాడు అనేక రకాలైనటువంటి వృత్తులు చేయించాడు దర్భలతో దర్భ చేపలు కట్టించడం 
చీపురు కట్టలు తయారు చేయించడం అడవిలో ఉన్నటువంటి పళ్ళు సంపాదించడం ఖర్జూరాలు విప్ప ఇవన్నీ ఇటువంటివన్నీ తయారు చేయించడం వీటిని అమ్మించడం ఈ రకంగా తయారు చేసి అడవిలో ఉన్న బోయి వాళ్ళందరినీ ధర్మ మార్గుల్ని చేసి వాళ్ళందరికీ బోలెడు సంపద వచ్చేలా చేసి వాళ్ళు బ్రతికేలా చేసి ఈ పుణ్యం వల్ల ఆయన శాశ్వతంగా ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళాడు కాబట్టి దొంగ కూడా అడవుల్లో ఉన్న కిరాతకుడు కూడా ధర్మ మార్గంలో నడుచుకుంటే ఇంద్రుడి పక్కన కూర్చోగలుగుతాడు ఇంద్ర సింహాసనంలో కూర్చోగలుగుతాడు అందువల్ల మనిషి ఎక్కడ పుట్టాడన్నది కాదు వాడు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అన్నది ముఖ్యం దొంగల్లో దొరలు ఉంటారు దొరల్లో దొంగలు ఉంటారు ఎప్పుడు ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరించిన వాడికి జయం వస్తుంది అనగానే అప్పుడైనా మళ్ళీ ధర్మరాజు గారు అడిగాడు సాధారణంగా పనులు చేసేటప్పుడు ఏ పని ముందు చెయ్యాలి ఏ పని వెనక్కి చెయ్యాలో తెలియటం లేదట ఈయనకి ఆయన తెలియక ధర్మరాజు పరమధర్మాత్ముడు మన కోసం అడిగాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శోకంతో ఉన్నాడు కాబట్టి పనులు మొదలుపెట్టాం ఏది ముందు చేయాలో ఏది వెనక్కి చేయాలో తెలియటం లేదు తీరా వర్షం వచ్చే సమయానికి వ్యవసాయం మానేసి అప్పుడు ఇల్లు కట్టడం మొదలెట్టేటవడం వర్షాకాలంలో ఇల్లు మొదలెడతాడా వర్షాకాలంలో వర్షాలు కురుస్తే దాంతో బిల్డింగ్లు కూలిపోతే స్లాబ్ వేయలేడు వీడు వేసవకాలంలోనేమో వ్యవసాయం మొదలెట్టేవాట ఈ విధంగా కాలములో ఏ కాలములో ఏమి చెయ్యాలో తెలియకపోవటంలో కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి అదని ఎరిగి పని ఎలా చెయ్యాలో నాకు చెప్పు అంటే దీనికి కూడా ఒక ఉదాహరణగా కథ చెబుతా విను ఇది మత్స్య కథ పూర్వం ఒక పెద్ద విశాలమైన యమునా నదీ తీరంలో ఒక మడుగు ఉండేది యమునా నది ఎప్పుడూ కూడా మడుగులతో ఉంటుంది అంటే ఉదాహరణ చెప్తాను ఇప్పుడు నదులు ఎప్పుడు వర్షాకాలంలో బాగా నీళ్లతో ప్రవహిస్తాయి వర్షాకాలం పోతే వేసవకాలంలో నదుల్లో ఒక చుక్క నీరు ఉండదు అందులో యమునా నదిలో బృందావనం దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఏదో బొత్తిగా పాదాలే తడుస్తాయి యువతులను తోతలు వెళ్ళిపోవచ్చు మనం అందుకని ఏం చేసేవారు ఆ రోజుల్లో వర్షాకాలంలోనేమో నది గంభీరంగా ప్రవహిస్తుంది వేసవకాలంలో నీళ్లు ఉండవని కొన్ని కొన్ని ప్రాంతంలో బాగా చెరువు కింద తవ్వేసేవారట నది మధ్యలో అప్పుడు ఏమవుతున్నాడు వర్షాకాలంలో వచ్చిన నీరు అందులో నిలవండి వేసవకాలంలో ఆ చెరువులో నీరు ఉంటుంది అందుకే ఒక్కోసారి నదుల్లో దిగేవాడు తొందరపడి అక్కడ మడుగు ఉందని తెలియకుండా అందులో అడుగు పెడితే గుడుంగును కూలిపోతాడు నదుల్లో తొందరపడి దిక్కూడదు కిందకి పైన ఏదాలు తప్ప అందుకే ఎట్టి పరిస్థితిలో నదీనాం శస్త్రపాణీనాం నఖినాం శృంగిణాం తథా విశ్వాసో నైవ కర్తవ్య స్త్రీషు రాజకులేషు చా అని నీతి శాస్త్రంలో చెప్పారు నదీనాం నదుల్ని నమ్మి కిందకి దిగిపోకు అడుగున ఏముందో తెలియదు బురద ఏముందో చెరువేముందో లోతు ఉందో ఇసుక ఉందో నీకు తెలియదు కింద బాగానే ఉంది కదా ఇక్కడ వరకు గట్టు ఉందని దిగామా అడుగున అగాధం ఉంటుంది ఒక్కోసారి అందుకని పై పైన ఏదాలి లోపలికి తొందరపడి దిగిడిపోతే బుడుంగును మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఎందుకంటే నదుల్లో అప్పుడప్పుడు ఇసుక మేటలు వేస్తాయి లేదా ఇసుక కోసుకుపోతుంది మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా గంగా నదిలో అవతల ఒడ్డు కడితే ఓ చోట ఏమో ఇంత ఎత్తు ఇసుక ఉంటుంది ఒక్కో చోట ఇసుక పక్కనే ఉంటుంది పెద్ద అగాధమైనది నా బొట్టు వాడు అంటే గజ ఎత్తగాడు కాబట్టి అంటే ఒక గజం ఎత్తాడు కనుక పర్వాలేదు లేకపోతే ఇబ్బంది కాబట్టి చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే గబుక్కు నదిని నమ్మి పెడితే మునిగిపోతాం శస్త్రపాణీనాం ఆయుధం చేత్తో పట్టుకున్నవాడు కూడా నమ్మకూడదు చాకు పెట్టి అటు ఇటు పళ్ళు కోసుకుంటున్నవాడు పక్కనే కూర్చున్నావు అంటే పడిలా అన్నాడు అంటే అది వచ్చి ముక్కు మీద పడచ్చు రెండర్ధాలు అక్కడ ఒకటి వాడు పళ్ళు కోసుకుంటున్నప్పుడు వాడి చేతిలో కత్తులు ఉంటే ఆ కత్తిలో అన్నాడు అంటే అది మనకి ప్రమాదం ఒకటి ఈ కత్తి మొదలైనవి చేతిలో ఉన్న వాడికి తెక్కొస్తే కూడా పొడి చేస్తాడు గబుక్కుని వాడిని రెచ్చగొట్టామో వాడి కోపం వచ్చిందంటే చేతిలో కత్తి ఉంది కదా ఓ పోటు పడవచ్చు అందుకని కత్తులు ఉన్నవాడిని నమ్మి ఆయుధాలు ఉన్నవాడిని దగ్గర చేరకు ఇంకా రెండోది అంటే నఖినాం గోల్డ్ ఉన్న వాటిని కూడా అంటే కుక్కల్ని పులుల్ని ఇటువంటి వాటిని నమ్మి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు వాటి గోల్డ్ ఉంటాయి కదా గబుక్కుని రక్కుతాయి మనకొక్కే అనుకుంటే రక్కుతుందది ఆ దెబ్బతో ఉన్న ముక్కు కాలు ఓడతాయి శృంగిణ అంతత కొమ్ములు ఉన్న వాటి దగ్గర కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆవుట ఆవుట అని పాప వెళ్ళా కొమ్ముల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలాగ పాప ఒక ఆవిడ రాసేది పసుపు అది ఒక్క పూట ఓడిచింది కాబట్టి అది ఆవు సాధువే దాని కొమ్ము ఉందని విషయం మర్చిపోకు నువ్వు నీకు బుర్ర ఉండాలి దాని కొమ్ము ఉంటే ఆవులకి కొమ్ములు ఉన్నాయి కనుక దానికి వెనకాతలు నిలబడి మాట్లాడితే జరిగిందనమాట ఈ మధ్యనే చూశాను నేను ఇక్కడే ఆవిడ వెనక్కి తిరిగి ఆవు మూతిలో ఉంది ఈవిడ నాకేసి తిరిగి గురువు గారండి అంది ఈలోపు ఆవు ఏం చేస్తే ఒక పోటు పొడిచింది పొడవకూడదు అట దమేలు పడింది ఇక్కడ అదృష్టం ఏంటంటే ఆవిడికి మనకి యోగం బాగుంది కనుక ఆవిడ ఊరికే పడింది కానీ పెద్ద దెబ్బ తగలదు కాబట్టి కొమ్ములున్న వాటి దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండదు శృంగిణం అంటే కొమ్ములున్న జంతువుల దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండదు అలాగే వేస్య స్త్రీలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళు వేస్యలు వాళ్ళు కుటుంబ స్త్రీలు కాదు వాళ్ళు ఎంతసేపు డబ్బులు అప్పుకుని
నాకు ఆ విషయంలో అనుభవం లేదు కనుక కేవలం పురాణ వాక్యాలు చెబుతున్నారు కానీ విశ్వాసో నైవ కర్తవ్య ఇటువంటి విషయంలో నా ఏవ కర్తవ్య విశ్వాస విశ్వాసం మంచిది కాదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకున్నవాడు జాగ్రత్తగా ఉంటాడు కానీ లేకపోతే చాలా ప్రమాదం ఒకసారి యమునా నదిలో ఇలాంటి ఒక మడుగు ఉన్నదట అనగా వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడేమో అందులో నీరు ఉంటుంది వేసవకాలంలో ఏమవుతుంది నది ఎండిపోయినప్పుడు మధ్యలో చెరువులు లాంటి ఏర్పాటు చేశారు కాళింది కూడా అలాంటి ఒక మడుగు అనమాట ఆ మడుగు అగాధంగా ఉంటుంది ఆ కాస్త ఇంచుమించుగా యమునా నదిలో ఒక అర మైలు దూరం తవ్వారు ఆ రోజుల్లో ఆ తవ్విన దాంట్లోనే కాళీయుడు కాపురం పెట్టేవాడు వర్షాకాలంలో వచ్చిన నీరు వేసవకాలంలో అందులో నిలవ ఉంటుంది అనమాట అందుకని వాటిని ఏమంటారు మడుగులు నదులు ఉండే మడుగులు అంటారు అనమాట అలాంటి ఒక మడుగు యమునలో ఉన్నది ఆ మడుగులోకి ఎప్పుడు వర్షాకాలంలో నీరు వస్తుంది ఈ నీరు నిండిపోతే మళ్ళీ ఏమవుతుంది ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇలాంటి మడుగులు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి యమునలో ఒక మడుగులో మూడు చేపలు ఉన్నాయి ఒక దానికి దీర్ఘదరిసి అని పేరు రెండో దానికి ప్రాప్త కాలద్దుడు అని పేరు మూడో దానికి దీర్ఘ సూత్రుడు అని పేరు ఈ మూడు చేపలు చాలా స్నేహంగా ఉండేవాట పక్క పక్కనే ఉండే ఆ చేపలు ఎంతో స్నేహంగా ఒకేసారి పుట్టాయి ఏజ్ గ్రూప్ కూడా ఒకటే ఒకటే క్లాస్ చదువుకున్నాయి వాళ్ళ గురువు గారి దగ్గర ఎల్కేజీ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు కలిసి చదువుకున్నాయి పాపం అందులోనే నీళ్ళల్లో వాటికి కూడా పెద్ద చేపల పాఠాలు చెబుతాయండో చక్కగా చదువుకున్నాయట ఇలా ఉండగా ఒక వేసవకాలంలో ఈ దీర్ఘ దరిసి అనే ఒక చేప నీళ్ళకే చూసింది వెంటనే తన స్నేహితులతో అంది ఈ సంవత్సరం యమునా నదికి నీరు చాలా తక్కువగా వస్తుంది మీరు చూడండి పైన నుంచి వస్తున్న నీరు సన్నగా వస్తుంది ఇందులోంచి పెడుతున్న నీరు కూడా బొత్తిగా సన్నగా ప్రవహిస్తోంది అంటే మరికొద్ది రోజుల్లో ఈ చెరువులోకి నీరు రాదు ఆ తర్వాత మనం బయటికి వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు ఈ చుట్టుపక్కల బెస్తవాళ్ల గ్రామాలు ఉన్నాయి ఆ బెస్తవాళ్ళు నీరు ఇందులోకి ప్రవాహం అయిపోయాక వచ్చి చేపల్ని పట్టేస్తారు ఆ పాపాత్ములకి చేపలైన ఒకటే పేతలైన ఒకటే వాళ్ళకి దొరికామా బండరాయి మీద వేసుకుని బరుకు బరుకు అని అరగదీసేస్తారు మనల్ని చక్కగా పులుసు పెట్టి వండేస్తారు మనం వాళ్ళకి అలుసు అయిపోతాం మనం చచ్చిపోతాం నా మాట విని ఇప్పుడు ఇందులోంచి మళ్ళీ నీరు కొంచెం సన్నగా ప్రవహిస్తోందిగా ఈ ప్రవాహం కూడా వెళ్ళిపోయి అవతల కొంత దూరం వెళ్ళాక ఇంకో పెద్ద మడుగు ఉంది అందులోకి పోదాం ఆ మడుగు అంత తొందరగా ఎండదు అక్కడ బెస్తవాళ్ళు రారు కాబట్టి నీరు ఉండగానే మనం వెళ్ళిపోదాం దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకుందాం వెళ్ళిపోదాం అనగానే వెంటనే ప్రాప్త కాలద్దుడు అన్నాడు ఏమిటి కంగారు ఎంత నీరు ఉంది ఈ మడుగులో ఎంత నీరు అంత తొందరగా ఎండిపోతుందా అంతగా ఎండిపోయి బెస్తవాళ్ళు వచ్చి మన మీద పడితే చస్తామని అనిపించినప్పుడు దానికి తగిన ఉపాయం ఆలోచిద్దాం ఇప్పటి నుంచి మనం కలిసిమెలిసి ఉన్న ఈ మడుగుని చాలా కాలం నుంచి నివసిస్తున్న మడుగుని వదిలేస్తామా నేటివ్ ప్లేస్ ఎవడన్నా వదులుకుంటాడు ఏమిటి స్వస్థానం వదులుకోకూడదు ఏమైపోయినా సరే స్వగ్రామం వదలరు కొంతమంది చూశారు కదా మీరు అందుకని మన ఊరు వదులుతామా మన నివాసం వదులుతామా అన్నాడు ప్రాప్త కాలద్దుడు దీర్ఘసూత్రుడు నవ్వి ఈ దీర్ఘదర్శి ఎప్పుడు మరీ కంగారు గొడ్డు కంగారు ప్రాప్త కాలద్దుడు చెప్పినట్టుగా అప్పుడు చూసుకోవడం ఒక పక్కన పెడదాం అసలు ఈ ఎంత పెద్ద చెరువు ఇది ఎంత చెరువు ఎండాలంటే సూర్యుడు భగభగలు ఆడిపోవాలి ప్రళయ కాలంలో తప్ప ఈ చెరు చెరువు ఎండదు ఏం కంగారు అర్కల్లా సముద్రంలో ఉంది అందుట దాని మొత్త దాని బతుక్క చేపకు అదే సముద్రం జడ నిధి చందమున ఇమ్మడు ఒప్పగనిప్పుడే మీ మాడెనే ఇమ్మయ్యి నడిచిపడ రెత్త నెవ్వకలుడు ఉడుగుడు మరి చూచుకొందమొయ్యన్న తెరితోన్ ఇది మనం ఉన్న చెరువు ఒక మహాసముద్రంలో ఉంది ఎప్పట్లో ఈ చెరువు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎండిపోదు మనం ఏం భయపడవలసిన అవసరం లేదు నీరు వచ్చినా రాకపోయినా ఈ చెరువు ఎండటం అసంభవం అంతగా ఎండిపోతే అప్పుడు చూసుకుందాం అందిట అప్పుడు దీర్ఘదర్శి అంది నేను అంత సాహసం చేయలేను సూర్యభగవానుడి కిరణములు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయో నాకు తెలుసు ఈ ఉత్తర భారత ఎండలకి రాళ్ళు పొగులుతాయి అటువంటిది చెరువు ఒక లెక్క ఆయన గట్టిగా ఇంకో మూడు రోజులు ఇలా ఎండ కాచాడా ఈ మొత్తం చెరువు అంతా క్రమంగా ఎండిపోతుంది అప్పుడు మనం అనవసరంగా చావుని కోరి తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అవుతాం ఈ బెస్తవాళ్ళకి ఈ మానవులకి చేపలు కనబడ్డాయా మహా ఆశ వీళ్ళకి ఏమాత్రం చాలు ఉండదు ఆహారం కనబడితే ఎవడైనా జారి చూపిస్తాడా తియ్యని లడ్డూ కనబడితే ఎంత మహాత్ముడైన పద్మాకర్ గారైనా వదిలిపెడతారా మనం లడ్డూ కంటే గొప్ప ఫుడ్డు కాబట్టి మనల్ని వదలరు వీళ్ళు నేను పారిపోతున్నాను ఇప్పుడైతే కొంచెం ఈ నదిలోంచి నీరు ప్రవహిస్తోంది 
పై నుంచి సన్నగా నీరు వస్తుంది అది చెరువులోకి వస్తుంది ఈ చెరువులోంచి ప్రవాహం సన్నగా పెడుతుంది ఆ సన్నని ప్రవాహం కూడా పోయి నేను పెద్ద మడుగులోకి పోతున్నాను అందిట నీకు పెచ్చాకపోతే పో అన్నాయి తక్కిన స్నేహితులు వెంటనే ఈ చేపగారు తన దారి దారి వెళ్ళి అవతల ఉన్న మరో పెద్ద విశాలమైన కొల్లేరు కంటే పెద్దదైన మడుగులోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇది జరిగిన వారం రోజులకి ఈ తీవ్రమైన ఎండ పెరిగిపోయింది ఆ ఎండకి ఏమైపోయిందంటే పూర్తిగా ఇందులోకి వచ్చే నీరు బయటికి వెళ్ళే నీరు ఎండిపోయాయి చెరువు చూస్తుండగా క్రమక్రమంగా కుంచించుకుపోయింది నీరు తగ్గిపోయింది చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉన్న బెస్తవాళ్ళు అయ్యి సరపద్య నీరు తగ్గిందో ఇప్పుడు పట్టేద్దాం అని మర్నాడు పొద్దున్నే వచ్చారు పెద్ద పెద్ద వలలు పట్టుకొచ్చారు చిక్కాలు పట్టుకొచ్చారు గేలాలు పట్టుకొచ్చారు కర్రలు కూడా పట్టుకొచ్చారు చేత్తు కూడా దొరికేస్తాయట ఆ సమయంలో అయితే ఈ విధంగా బురద బురదగా ఉన్న మడుగులోకి దూకేసి క్రమంగా కనిపించిన వాటిని అన్నిటి పట్టేసుకుని పట్టుకున్న దాన్ని పట్టుకున్నట్టు ఓ పెద్ద బ్రహ్మాండమైన పొడుగు అయినటువంటి తాడు పట్టుకొచ్చారు తాట్యాకు పైగా అది తాట్యాకుని ఇలా సన్నగా తాడు కింద లాగి దీన్ని అందులో ఒక సూత్తో గుచ్చేయడం మొదట ముక్కులు గుచ్చేశారు ఈ చేపల కల ముక్కులు గుచ్చుతారు ఏమిటో మరి కారణం తెలియదు అమ్మేవాళ్ళు ఒకసారి అడగాలి పిలిచి ఈ విధంగా ఈ తాటాకు దానికి వరసగా చేపలు గుచ్చి వేళ్ళాడగడ్డం మొదలెట్టారు పాపం ఈ దీర్ఘదర్శి గారు ముందు ఎడిపోయారు బతికిపోయారు ప్రాప్త కాలంతో కనిపెట్టాడు అమ్మ బాబాయ్ వీళ్ళు వస్తున్నారు వలలు వేస్తున్నారు గేలాలు వేస్తున్నారు ఎగిరి పడుతున్న చేపలను కర్రలతో కొట్టేస్తున్నారు ముక్కులకి తాళ్ళు గుచ్చుతున్నారు అని కనిపెట్టి మెల్లిగా వెళ్ళి అక్కడ తాటాకుకి చేపలు గుచ్చబడి ఉన్నాయి ఇది వెళ్ళి ఆ మధ్యలో తన నోటితో కరిచి పట్టుకుంది చూసేవాడికి ఏమనిపిస్తుంది అనమాట బెస్తవాడే దాని ముక్కుకి తాడేసి కూర్చున్నట్టు ఉందనమాట ఈ విధంగా అది వెళ్ళి జాగ్రత్త కరిచేసుకుందిట తన తెలివితేటలు ఉపయోగించి దీనికి ప్రాప్త కాలజ్ఞత సమయమునకు తగిన తెలివితేటలు ఇది వెళ్ళి టక్కున తాడు పట్టుకుంది పాపం బెస్తవాడు ఏమనుకున్నారంటే ఈ చేప వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకుంది అనుకున్నారంట ఈ విధంగా ఇది వెళ్ళి తన తాను కాపాడుకుంది పాపం ఈ పిచ్చిది ఈ దీర్ఘసూత్రుడు ఏం చేయాలో తెలియక వాళ్ళు రాగానే పైకి కింద డుబ్బు డుబ్బుక దూకడం మొదలెట్టింది దూకితే ఏమన్నా తప్పించుకుంటామని దాహంతో కరతో దెబ్బ పటక్కను కొట్టాడు కొట్టేసి దీన్ని తీసుకెళ్లి పొట్టలో వేసేసాడు ఎగరకుండా ఉంటే ఏమైనా కాసేపైనా బతికేది ఇది అందులో పడింది ఆ తర్వాత ఏం చేశారు ఈ బెస్తవాళ్ళు ఈ ముక్కులకి తాళ్ళు కట్టినటువంటి వాటిని జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి మంచి నీళ్లలో దాడించడం మొదలెట్టారు పక్కన ఉన్న చిన్న మంచి నీళ్ళ పొలంలో అప్పుడు జాగ్రత్తగా తప్పించుకుని కిందకి సారిపోయి అడుగు దాక్కుంది ఈ దాడించినప్పుడు తప్పించుకుని మొత్తం మీద తన ప్రాణం కాపాడుకుంది దీర్ఘదర్శి గారు ముందేళ్ళి కాపాడుకున్నాడు చచ్చి చెడి ఆ స్పాట్కి వచ్చినటువంటి తెలివితేటలతో ప్రాప్త కాలజ్ఞుడు బ్రతికాడు ఏ తెలివితేటలు లేక ముందు జాగ్రత్త లేక అన్యాయంగా చచ్చిపోయాడు దీర్ఘసూత్రుడు ఇది మనం తెలుసుకోవాలి ధుర్యత అనాగతము లఘు కార్యములు హిల్చి పని తగల్ జేయున ఆచార్యుడు సౌఖ్యము బొర్రయును ఆర్యస్థితి దీర్ఘదర్శియను మీ నుక్రియన్ ఎప్పుడు జ్ఞానులు చాలా కాలం తర్వాత వచ్చేవాటిని కూడా ఊహిస్తారు తన తెలివితేటలతో భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు ఓహో ఈ రోజు ఉన్నట్టు రేపు ఉండకపోతే ఎలాగా ఈ రోజు ఉన్నట్టుగా మన ఆరోగ్యం లేకపోతే ఎలాగా మన సంపదలు ఏమవుతాయి ఎంత ఆలోచన చేసి చాలా జాగరూకులై భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని కార్యక్రమాలు చేస్తారు అటువంటి తెలివితేటలు కలిగిన వాడు ఉన్నాడే నయాచార్యుడు అన్నాడు ఈయన నయాచార్యుడు అంటే బాగా తెలివితేటలు కలిగిన వాడు తెలివికి బృహస్పతి లాంటి వాడు బుద్ధికి బృహస్పతి లాంటి వాడు అటువంటి వాడు సుఖం పొందుతాడు ఎప్పుడైనా అప్పుడు చూసుకుందాలండి అంటే అప్పటికప్పుడు ఏం చేస్తామండి రాబోయేది వేసవకాలం మంచినీళ్ళు ఉండవు అనుకున్న వాడు తెలివితేటలతో ఇంట్లో ఏం చేయాలి ఓ నుయ్యో లేకపోతే బోరో లేకపోతే చెరువు తవ్వించుకుని అందులో భూగర్భజలం వచ్చేలా చూసుకోవాలి లేదా కనీసం వాటర్ క్యాన్లన్నా తెచ్చుకోవాలి క్యాన్ నీళ్ళు అయిపోతున్నాయి అనుకుందాం కాసేపు ఇప్పుడు అంతా పూర్వంలో చెరువులు ఎక్కడ ఉన్నాయిలేండి ఇంట్లో అంత అంత డబ్బులు నీళ్ల కోసమే ఖర్చు పెడుతున్నాం పూర్వం ఎవడన్నా డబ్బు ఖర్చు పెట్టేస్తే ఒరే డబ్బుని మంచి నీళ్ళల్లో ఖర్చు పెడుతున్నావురా అనేవారు ఇప్పుడు మంచి నీళ్ళ కోసమే ఖర్చు పెడుతున్నాం కాబట్టి వాటర్ క్యాన్లు డబ్బాలు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు మన యొక్క బలహీనతను కరిపెట్టి ముప్పై రూపాయలు యాభై రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నాడు ట్యాప్ కింద నీళ్ళు పట్టుకొచ్చేస్తాడు నల్ల చెరువు నీళ్ళే మనకేం తెలియదు మనం తెల్లబోతున్నాం తెరా ఇక్కడ ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏవో గొప్ప మినరల్ వాటర్ అని మనం అనుకుంటున్నాం సరే పోయి కనీసం అయినా ఇప్పుడు ఇంట్లో అంటే ఒక క్యాన్ ఉంది అందులో నీళ్ళు అడుక్కొచ్చాయి అనుకోండి గురువు గారు రేపు చూద్దామంటే రేపు పొద్దున అప్పటికప్పుడు దొరుకుతాయా కాబట్టి అందులో సగం నీళ్ళు ఉండగానే ఇంకో రెండు క్యాన్లు వేయించుకోవాలి అది తెలివితేటలు అంటే ముందు జాగ్రత్త పడాలి నీ ఖజాన నీ పరిపాలన నీ సంపద అలాగే రేపు పొద్దున ఎప్పుడైనా కరువు వస్తే ప్రజలకి ఎంత డబ్బు కావాలి డబ్బుతో పాటు ధాన్యం ఉన్నాయా లేవా ఇవన్నీ రాదన్నవాడు ముందు జాగ్రత్త
అవి దైవ వశస్తు వస్తాయి అప్పుడు మనం ఏం చేయలేం కానీ మన జాగ్రత్త మనం వహిస్తే గండం నుంచి బయటపడతాం ఈ చేపల కథే దానికి ఉదాహరణ అనగానే ధర్మరాజు గారు ఎప్పుడు ఒక్కోసారి బలవంతమైన శత్రువులు మన చుట్టుముట్టారు అనుకోకుండా శత్రువులు వచ్చి పడ్డారు మనం కావాలనుకోలేదు కానీ కర్మగాలు ఎలా వస్తాయి ఒకేసారి వచ్చి పడతారు అంటే శత్రువులు కూడా ఎలా వస్తారు తెలిసిన కాలం కలిసి రాకపోతే బలవంతమైన శత్రువులు చుట్టుపక్కల అందరూ వచ్చి పడిపోతారట ఒకడు కాదు ఇటు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి అటు పక్క ప్రజల వైపు నుంచి కుటుంబం వైపు నుంచి ఒత్తిడి ఎదుర్కొన్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు ఇలా శత్రువుల మధ్యలో చిక్కిన వాడు ఆపద నుండి ఎలా బయటపడాలి హఠాత్తుగా ఆపద వచ్చింది ఆపద నుంచి బయటపడడానికి ఏం చేయాలి అని అడిగితే అప్పుడు భీష్ముడు మార్జాల మోషక సంవాదం అనే ఒక కచ్చ చెబుతున్నా విను వనే మహతి కస్మిన్ చిత్ న్యగ్రోధ సుమహానూత్ తస్య మూలం సమాశ్రిత్య క్రుత్వా శతముఖం బిలం వసతి స్మ మహాప్రాజ్ఞ ఫలితో నామ మూషిక శాఖాంత సమాశ్రిత్య వసతి స్మ సుఖం పురా లోమసో నామ మార్జార పక్షి సంఘాత కాదక చాలా కాలం క్రితం కృతయుగ కాలంలో ఒక విశాలమైన అరణ్యం ఉన్నది దానికి పుష్కర అరణ్యం అని పేరు ఒక ఒకప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అక్కడ పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు గాయత్రి యజ్ఞం చేశాడు అక్కడే గాయత్రి అనే పేరుతో ఒక దేవతను సృష్టించాడు అంత గొప్ప స్థలం ఆ ప్రాంతానికి పుష్కర అరణ్యము అని పేరు ఇప్పుడు మనకి రాజస్థాన్లో ఉందది పుష్కర్ అంటాం దాన్ని అజ్మీర్ దగ్గర ఉంది అక్కడే మొట్టమొదటి పుష్కరములు పుట్టాయి పెద్ద విశాలమైన చెరువు ఉంటుంది ఆ సరస్సు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క అనుగ్రహంతో పుట్టింది పుష్కరాలకి మూల కారణం అదనమాట అక్కడ బ్రహ్మకి గుడి ఉన్నది అక్కడే గాయత్రి దేవతని సృష్టించుకుని ఆవిడతో కలిసి యజ్ఞం చేశాడు బ్రహ్మ చాలా గొప్ప స్థలం పుష్కరము అంటే తామర పువ్వు అక్కడ తామర పువ్వు పడ్డం వల్ల ఆ అడవికి పుష్కర అరణ్యం అని పేరు వచ్చింది అనమాట ఆ అరణ్యంలో ఒక విశాలమైన మర్రి చెట్టు ఉండేది మింతకి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మత్స్యరాజు గారు విరాట్ రాజు గారి దేశం అదే ఆ పుష్కరం దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి అదంతా మత్స్య దేశం ఉంటుంది అక్కడ కేకారణ్యంలోకి తీసుకెడతారు కొండల మధ్యలో పెద్ద కొలను ఆ కొలన దగ్గర చెట్టు ఉంటుంది పాండవులు అక్కడ ఆయుధాలు దాచిన చెట్టు కూడా ఉంది అక్కడ మత్స్య దేశంలో అదంతా మత్స్య దేశం ఒకప్పుడు మత్స్య సంపద ఎక్కువ ఉండేది అక్కడ వాళ్ళు కూడా జెండా మీద మత్స్యాన్ని పెట్టుకునేవారు అందుకని దానికి మత్స్య దేశం అని పేరు వచ్చింది మీకు ఆ విషయం ప్రారంభంలో ఆది పర్వంలో చెప్పాను ఎందుకని సత్యవతీదేవి యొక్క సోదరుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు కదా మత్స్యదేవ్ రాజు ఆ మత్స్యరాజు గారికి ఇద్దరు కొడుకులు ఒక్కొక్క కొడుకు కూతురు కూతురు సత్యవతి పెద్దవాడేమో మత్స్యుడు వాడే తన పేరు మీదుగా మత్స్య దేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అంటే స్వయముగా వేదవ్యాసుని యొక్క మేనమామ ఆయన పేరు మీదుగా మత్స్య దేశం వచ్చింది వసురాజు గారి యొక్క కొడుకు అనమాట చేప కడుపులోంచి బయటకు వచ్చాడు కనుక ఆయన చేపల ఒక్క వాసంతో ఉండేవాడు ఆయన స్థాపించినటువంటి రాజ్యం కనుక అది మత్స్య దేశం అయ్యేది ఆ దేశం అది అక్కడ ఒక విశాలమైన మర్రి చెట్టు ఉన్నది ఆ మర్రి చెట్టు కొమ్మ మీద ఒక పెద్ద బావురు పిల్లు ఉండేది బలమైన పిల్లి పిల్లుల్లో కూడా బావురు పిల్లులు మరీ పొడుగ్గా ఉంటాయి కొంచెం బలంగా ఉంటాయి ఆ చెట్టు మీద అది ఉండేది చెట్టు కింద పెద్ద కన్నం చేసుకుని దానికి వంద వేపులు దారులు పెట్టుకుని శతముఖం అంటుంది అనమాట ఎలకలు ఏం చేస్తాయంటే ఒక కన్నం తవ్వి ఈ ఒక్క కన్నమే కదట అవసరమైతే ఏ పాము ఉన్నా అందులో దూరితే తప్పించుకోవడానికి వాళ్ళు ఇంకో వేపు ఇంకో వేపు ఇంకో వేపు కూడా కన్నాలు పెట్టుకుంటాయి అండి అవి మన ఇంటికి ఒక్కటే తలుపు ఉంటే డేంజర్ కదా మరి ఇంటికి రెండు తలుపులో నాలుగు తలుపులు ఉండాలి బేసి సంఖ్యలో పనికిరావు కానీ సరి సంఖ్యలో వాస్తు ప్రకారం పనికిరావు అన్నమాట అక్కడ తలుపు ఉందంటే మళ్ళీ దానికి ఇంకోటి ఉండాలి పారుగా ఇలా వాస్తు శాస్త్ర ప్రకారంగా ఇంటికి ఎలా అయితే ఓ రెండో నాలుగో ఆరో తలుపులు ఉంటాయో అలాగే ఈ ఎలక గారు కూడా ఆ చెట్టు కింద ఒక బిలం ఏర్పాటు చేసుకుంది చాలా పొడుగైనటువంటి పెద్ద కన్నం లాగ ఆ లాగకి బయటికి తెప్పించుకోవడానికి వీలుగా వంద కన్నాలు పెట్టుకుంది అనమాట అంటే ఏ వేపు నుంచి అయినా కన్నంలోకి రావచ్చు ఒంటరిగానే ఉండేది ఇది కొంచెం బలమైన ఎలక కనుక తక్కిన ఎలకలు దీంతో స్నేహానికి దగ్గరకు వచ్చేవి కాదు కానీ చాలా తెలివైన ఎలక దానికి పలితుడు అని పేరు ఈ పలితుడు అనే ఎలక గారేమో కింద కన్నంలో ఉండి అప్పుడప్పుడు బయటకు వచ్చి ఆ బయట కనిపించేటటువంటి పళ్ళు చెత్త చెదారం కన్నంలోకి లాక్కెళ్ళి కన్నంలో ధాన్యాన్ని నిలవ వేసుకుని తినేది అది కూడా లోపల ఎఫ్సిఐ గొడవను పెట్టుకుంది రకరకాల ధాన్యాలు లోపల దాచుకుంది ఎలక్కన్నాల్లో ఎన్ని ఉంటాయండి బాబా ఆశ్చర్యం 
ఒకసారి ఒక పాతకాలపు ఇంట్లో కొని దాన్ని తవ్వారు వాళ్ళు ఏదో కారణం చేత వాళ్ళు వాస్తు కూర్చు చేస్తుంటే వెళ్ళారు కింద తవ్వుతూ ఉంటే ఎలక్కన్నా ఎలక్కన్నంలో ఏకంగా బస్తాలకు బస్తాలు పప్పులు అయ్య బాబోయ్ శనగపప్పు కందిపప్పు పెసరపప్పు చింతపండు చెంచాలు ఒకటి కాదు ఎన్ని దాచిందో ఎలక దాని కర్మగాలి ఇప్పుడు వాడేమో కొత్తగా వాళ్ళు వాస్తు కూర్చు కోసం తవ్వి అవతల పారేశాడు మొత్తం లాగాడు లాగితే బస్తాలకు బస్తాలు కనబడ్డాయి అనమాట అహమ్మ బాబోయ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు తింటే దొరుకుతుంది వాటికి మనకంటే జాగ్రత్తగా ఉన్నాయి అందుకే మన కరువును వాటికి ఎరువు అన్నట్టుగా ఉందన్నమాట అలా ఈ లోపల అది ఓ గోడౌన్ పెట్టు దాచుకుంటాను కాకపోతే దీని కర్మయోగం వల్ల చెట్టు మీద పెద్ద పిల్లి ఉన్నది ఆ పిల్లి పేరు రోమసో నామ మార్జార రోమసుడు వాడి పేరు ఈ రోమసుడు అనే పిల్లి పైన ఉండేది అది చీటికి వాటికి ఎలకం తినడానికి ఉమ్మం దూకేది ఆ దొగ్గ అనేది ఏమో లోపలికి పారిపోయేది పిల్లి ఉన్నప్పుడు ఇది వచ్చేది కాదు పిల్లికి దొరికేది కాదు చాలా తెలివితేటలతో తప్పించుకునేది వంద కన్నాలు ఉన్నాయి కదా దానికి ఎట్టు నుంచైనా పోయేది ఈ విధంగా కన్నాల్లో తప్పించుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు తన బతుకు బతుకుతూ ఉండేది ఈ పిల్లి ఎన్నో పర్యాయములు ఆహా ఎలాగే బలే పోతరించి ఉంది దుఃఖలో ఉంది బలంగా ఉంది దీన్ని ఎలా తిందామా అని ఆశపడి తినడానికి కుదరక మొత్తం మీద యాత్ర పడుతూ ఉండేది పక్షి సంఘాత కాదక పిల్లులకి పక్షులు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం ఇక్కడే నేను చూసి అని తెలిసిన ఒకరోజు నువ్వు పౌరని పెట్టేసింది దౌర్భాగ్య పిల్లి ఇక్కడ పిల్లి రోజు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఓ పౌరాన్ని టక్కర పెట్టేసింది పాప చాలా కాలం క్రితం అది అలా పట్టేస్తుందండి ఏమిటో పట్టేస్తే ఇంకా అవతల కదలలేవు ఆ రక్తం తాగేసి ఏకలు పీకేసి తినేస్తుంది అనమాట ఈ చెట్టు మీద కూడా అది నిగ్రోధం కదా మర్రి చెట్టు కదా ఆ మర్రి చెట్టు మీద రకరకాల పౌరాలు పెట్టలు పాపం గూళ్ళు పెట్టుకుంటే ఆ గూళ్ళలో ఉన్నటువంటి గుడ్లని పిల్లల్ని పొట్టను పెట్టుకునేది మొత్తం మీద పక్షుల్ని తింటూ చెట్టు మీద ఏమో పిల్లి ఉన్నది కింద ఏమో కన్నములో ఎలక ఉండేది అప్పుడప్పుడు ఎలక అనుకునేదట్టు లోపల లోపల ఈ దౌర్భాగ్యపు పిల్లిని ఎవడన్నా చంపేస్తే బాగుండు లేక ఇది ఎక్కడన్నా చస్తే బాగుండు దీనివల్ల స్వేచ్ఛగా తిరగలేకపోతున్నాను దేవుడా ఇది చస్తే ఈ చెట్టు చుట్టూ ముమ్మారు ప్రదక్షిణలు చేస్తాను మనం మొక్కుకున్నట్టు అది కూడా మొక్కుకునేది పాపం బహుశా దాని మొక్కులు ఏమైనా ఆ చెట్టు గారు విన్నారేమో వృక్ష దేవత ఓ రోజు తమాషా జరిగింది అక్కడికి దగ్గరలోనే ఓ భయంకరమైన బోయవాళ్ళ పల్లె ఉన్నది ఆ బోయవాళ్ళ పల్లెలో ఓ చండాలుడు ఉన్నాడు వాడు రోజు వేటకు అడవిలోకి వస్తాడు వాడు ఒకరోజు ఏం చేసేట ఈ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చాడు వీడు అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఎక్కడ ఎక్కువ పక్షులు ఉంటాయో ఎక్కడ జంతువులు ఉంటాయో అక్కడికి వచ్చి ఒక పెద్ద వల పన్నేసి పోతాడు అలాగే వాడు ఓ రోజు వచ్చి వల పన్ని ఆ వలలోనేమో కొన్ని ఒడ్లు అవి జల్లి వెళ్ళిపోయాడు ఈ పిల్లికి అది తెలియదు ఆ ఒడ్లు కోసం అలా దూరింది దూరగానే వల దాని మీద పడిపోయి ఇరుక్కుపోయింది అందులో ఇంత బావురు పిల్లి బతుకు ఏమైంది అనమాట అందులో పడిపోయి బావురు మంది బావురు పిల్లి బావురు అంట అయ్యో భయంకరమైన కష్టంలో పడ్డాను ఇక ప్రాణం పోతుంది నాకు తప్పదు అందులో వాడు పిల్లులు తెగ తినేస్తారండి ఆ బోయవాడు మామూలు కాదు మీరు తింటారని అడుగుతారు నేను చూశాను అందుకే చెప్తున్నాను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఏలూరుకి పక్కన జోగన్నపాలెం అని ఒక ఊరు ఉంది ఆ ఊళ్ళో రోజు సాయంకాలం ఎన్ని పిల్లులు పట్టుకొచ్చేసేవారు ఆ పిల్లులు పట్టుకొచ్చేసి కళ్ళ ముందు మనం జొన్న పొత్తులు మొక్క జొన్న పొత్తులు తేగలు కాల్చుకుతాను అలా కాల్చుకుని కాళ్ళు లేకపోతే తినేసేవారు ఉప్పు వేసుకుని పైగా ఇదేంట్రా బాబు అనిపిస్తుంది అంటే మనుష్యుడు బాబోయే మనుష్యుడు తిన్నదంటూ ఏమన్నా ఉందా వాడు కుదరక కానీ చట్టం ఒప్పుకోక కానీ సాటివాడు కూడా తింటాడు కాకపోతే చట్టం ఒప్పుకోదు చైనా వాళ్ళు అయితే అది తినేస్తారట శవాలను తీసుకొచ్చేసి వండి తినిస్తుంటే ఈ మధ్యన పేపర్లో వేశారు ఆ మధ్యన యూట్యూబ్లో చూపించారు తెలిసిన చైనాలో మీరు ఏదన్నా బాగున్నాయి నూడిల్స్ అనుకున్నారా అవి నూడిల్స్ కావు మన పేగులే అవి కూడా మనుషుల యొక్క శవాలను ఆ సమాధుల్లోంచి లాక్కు వచ్చేసి వీటిని వేసి వండేస్తున్నారు కాబట్టి సాయంకాలం కూడా దొరికే చైనాకి సంబంధించిన ఏ వస్తువు వాడకండి చైనా ప్రపంచానికి వినాశకరం చైనాకి సంబంధించిన ఏ వస్తువు కొన్నా మనం దేశద్రోహులం పురాణ ద్రోహులం గురుద్రోహులం అవుతాం అటువంటి నీచాతి నీచమైన సృష్టిలో ప్రాణులు ఉంటారంటే ఉంటారు అది కూడా వాళ్ళ కర్మయోగం ఇంతకీ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఆ బోయపల్లి వాళ్ళు ఈ పిల్లుల్ని పట్టుకు తినేవాడు వాడు అందుకని ఈ పిల్లి వణికిపోయి ఎన్నో పిల్లుల్ని ఈ చండాలుడు పట్టుకుపోయాడు ఇహ నన్ను పట్టుకుపోతాడు బ్రతికొండ గల కాలి చేస్తాడు నేను ఎన్ని పెట్టాలు తిన్నాను మళ్ళీ ఏ జన్మలో ఆ పెట్టాలు తినే యోగం వస్తుందో అన్నిటికీ మించి ఆ బొక్కలో ఉన్నటువంటి ఎలకం తినలేకపోయాను అని బాధపడిపోయింది అది దానికి ఆఖరి కోరిక అది ఒకటి అందుకని ఊరి తీసే ముందు నీ కోరిక ఏమిటంటే చైనా వాడు అయితే మనిషిని తింటానన్నట్టు ఇది ఏమంటుంది అనమాట చచ్చిపోయే ముందు కనీసం ఎలకం తినలేకపోయాను ఇలా బాధపడి సర్లే ఏం చేస్తాం కర్మ కాలిపోయింది ఏ దేవుడైనా రక్షించకపోతాడా అని కూర్చుంది ఆ సమయంలో ఎలక కారు చూశారు కన్నంలోంచి అమ్మయ్య నీ అంతకాలానికి సుఖంగా ఉందిర
దాన్ని వలలో ఇరుక్కుపోయేలా చేశాడు ఎహది ఇది చావు వచ్చి వస్తుంది దానికి చావు తప్పదు పోయేవాడు వస్తాడు దాన్ని పట్టుకుపోతాడు బడితి పూజ చేస్తాడు కాల్చుకుని తినేస్తాడు తేగలు తిన్నట్టుగా మొక్కతోని పొత్తులు తిన్నట్టు తినేస్తాడు ఇక నేను స్వేచ్ఛగా తిరగచ్చు అని దర్జాగా వచ్చి కావాలని ఆ పిల్లి ఉన్నటువంటి వల దగ్గర అటు ఇటు తిరుగుతూ పిల్లి అని తిండం మొదలెట్టింది తను తెచ్చుకున్నటువంటి పదార్థాలు ఊరించి తింటోంది దీనికి అర్మగాలింది అదేమో చస్తోంది కదా అనుకుని దాన్ని వేళాపాలం చేయడానికి వచ్చిందా సరిగ్గా ఇది ఆ పిల్లి దగ్గరకు వచ్చిందో లేదో దీని కన్నం దగ్గరకు ఒక ముంగిసి వచ్చింది ఇది కన్నంలోకి పోవడానికి లేదు ముంగిసుకి ఎలా కనబడింది అలా అటుక్కుని తింటుందండి మామూలుని ఎలకల్ని ముంగిసులు తినేస్తాయి ఆ ముంగిసు రావడం మొదలు పెట్టిందిట అలా అక్కడికి ఇక చూడండి ఈ ముంగిసను చూసి హడిలిపోయి అటు పారిపోయి అటువైపు నుంచి వెళ్ళి చెట్టు వెనకాతలో ఉన్న కన్నంలో దూరుదాం అంటే అటువైపు నుంచి భయంకరమైన గొడ్ల కోవ వచ్చింది ఒకేసారి దీనికి అర్మగాలి ఏకకాలంలో రెండు వచ్చి పడిపోయాట గొడ్ల కోవ ఏమో చంద్రకుడు దాని పేరు ఇక హలికుడు అనే ముంగిస ఇది ఇటు ఇది ఇటు ఇంక దీనికి ఏం చేయాలో తెలియదు కన్నంలోకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు ఇక ఉన్నదల్లా ఎదురుగుండ పిల్లి అప్పుడు అది బుర్ర బాధ వేసుకుని అందుకే ఇతరులకి ఆపద వస్తే మనం సంతోషించకూడదు అని ఇప్పుడు దానికి జ్ఞానోదయం అయింది ఎవరికైనా ప్రాణాపాయ స్థితి వస్తే మనమైనా అంతే కదా మన తిండి మంది దాని తిండి దాంది కదా అది చావాలని కోరుకున్నాను చావాలని కోరుకుంటే కోరుకోవచ్చు అది దురవస్థలో ఉంటే రెచ్చిపోయి ఆనందంతో నా దగ్గరకు వచ్చి అన్నం తింటూ మరి ఏడిపించాను భగవంతుడు నాకు ఈ శిక్ష వేసినట్టున్నాడు అనుకుని వెంటనే దానికి తెలివితేటలు వచ్చాయి వెంటనే పరుగు పరుగుని వచ్చి పిల్లి పిల్లి అంది ఎలాక చూసావన్న బ్రతుకలు అయిపోయిందో బ్రతుకున్న రోజుల్లో అంటే నేను ఈ వల్లో పడని క్రితం నిన్ను తిందాం అనుకున్నాను నన్ను క్షమించు ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పరిచయం నేను చచ్చిపోతున్నాను అందుట నువ్వు చావకుండా నేను కాపాడగలను నేను ఎలకని నా సంగతి నీకు తెలుసు కదా ఎంత గొప్ప వల అయినా పుటుక్కును కొరికేయగలను నేను కానీ నాకు నువ్వు ఉపకారం చేయాలని కానీ చెప్పు మిత్రమా ఆపదలో ప్రాణం పోసేటటువంటి దేవుడు నాకు కనిపించవు మిత్రుడు గొప్ప ప్రాణదాత భగవంతుడు ఎంతో మిత్రుడు అంత గొప్పవాడు అందువల్ల నేను చూడగానే నాకు ఆనందం వచ్చింది నువ్వు నా మీద కోపంతో నన్ను అసహ్యించుకుంటావు అనుకున్నాను అటువంటిది నాకు ప్రాణదానం చేస్తానంటున్నావు తొందరగా వచ్చి ఈ వల కొరికే నువ్వేం చెప్తే చేస్తానంటే నీ వల కొరుకుతాను కానీ నాకు ఉపకారం ఏంటంటే నేను కాసేపు నీ దగ్గరే ఉంటాను నీ ఒళ్ళోనే కూర్చుంటాను ఆ ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి గొడ్ల గోప మరో పక్కన ఉన్న ముంగిస నన్ను తినాలని వస్తున్నాయి నిన్ను చూస్తే హడిలిపోతాయి కాబట్టి నువ్వు వాటి నుంచి రక్షించావంటే ఆ తర్వాత నేను నిన్ను రక్షిస్తాను అదిట దానికే నేను దగ్గర ఉన్నానంటే అవి హడిలిపోతాయి నేను నన్ను చూచిందంటే గొట్ల గోప ఇంకేమన్నా ఉందా వణికి పారిపోతుంది ముంగిసని కొరికి పారేస్తాను అని వెంటనే ఏ ముంగిస రావే ఏమే గొట్ల గోప ఇలా రావే వీడు నా ఫ్రెండ్ వీడి మీద నేను డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నా కాబట్టి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారంటే మిమ్మల్ని కొరికేస్తాను జాగ్రత్త అందిట పాపం ఈ చంద్రకుడు ఈ హలికుడు నిరాశ పొందారు దొరక్క దొరక్క పొతకరించిన ఎలక దొరికిందనుకున్నాం ఈ దౌర్భాగ్య పిల్లేమో దాన్ని రక్షిస్తోంది ఈ ఎలక ఏ క్షణంలో అయినా ఆ వల కొరకొచ్చు కొరిగితే అది బయటకు వస్తుంది అది బయటకు వచ్చిందంటే మనం దానికి ఆహారం అయిపోతాం అని నిరాశతో ముంగేసి వెళ్ళిపోయింది గొడ్ల గోవ ఎగిరిపోయింది ఈ ఇప్పుడు పిల్లి ఆనందపడిపోయి చూసావా నీ శత్రువుల్ని పారద్రోలే నా దగ్గర ఉన్నామంటే ఏ శత్రువు రాడు ద తొందరగా వచ్చి ఈ వల కొరకవా అంటే ఈ దగ్గరికి వెళ్ళి అని మెల్లిగా అండ మొదటిదట అంటే ఒక్క పెసరు కూడా కొరకట్లా ఉరికే నోటితో అలా టచ్ చేస్తుంది అంతే కొరకడంలా దాంతో పిల్లి వణిగిపోయి ఏమిటిది అన్యాయం కృతఘ్నత ప్రదర్శిస్తావా నేను నీకు ప్రాణదానం చేశాను నాకేమో ఇక్కడ గుండెలు నట్టుకుమంటున్నా ఏ టైంలో అయినా బోయివాడు వచ్చేస్తాడు అందులో సూర్యోదయం అవుతుంది రాత్రిపూట వల్లో పడ్డ పడ్డ ఇటువన్నీ రాత్రిపూట కాబట్టి బోయివాడు ఇంట్లో పడుకున్నాడు కాసేపట్లో సూర్యోదయం అయితే పొద్దుటే బయలుదేరి వస్తాడు వాడు పొద్దుటే వాడికి సద్దన్నం కావాలి అందుకని నా దగ్గరికి వస్తాడు కొరకవా కొరకవా అంటే కొరకకుండా నేను రక్షించకుండా నేనేమి అన్యాయం చేయను నేను కృతఘ్నుడిని కాదు ఉపకారం చేసిన వాడికి అపకారం చెయ్యను కానీ నా భయం నాకు ఉంది ఇప్పుడు నేను కట్లు కొరికాను అనుకో నువ్వు లట్టుక్కు నన్ను అట్లు తిన్నట్టు తింటావు అందుకని నీ కట్లు కొరికి నేను నీ కట్లు అయిపోలేను ఒక్క ఐదు నిమిషాలు అయితే అనుకో బోయివాడు వస్తాడు వాడి దగ్గరికి వచ్చాక కొరికాను అనుకో వాడి దగ్గరకు వచ్చిన కంగారులో నువ్వు చెట్టు ఎక్కుతావు నేను కన్నంలో దూరొచ్చు ఇది నీకు నాకు కూడా సేఫ్ సైడ్ ఎవరి జాగ్రత్త వాడు పడాలి అందుకే ఎలక అనగానే పిల్లి ఏముందో తెలుసా అంత అన్యాయం చేసే దుర్మార్గుండా నేను నీకు ప్రాణదానం ఎందుకు చేస్తాను అలా అయితే అనగా ప్రాణదానం చేయటం కాదు నీ ప్రాణం కోసం నా ప్రాణదానం చేసావు నీ సంగతి నాకు తెలియదా అమ్మో నేను నీకు భోజనాన్ని నువ్వు నాకు భోక్తవి నన్ను మింగేయు అనగానే 
అన్నవుడు నట్లే తల్లప వినుము భవత్ప్రాణ రక్ష వెసజేసి తినేనగా నీవును అమ్మయి నన్ను నా పద బాప వల్లదే నమ్మిరయమును అంత మాట నేసేవా నేను అంత నీచుడిని అనుకుంటున్నావా నేను నీ ప్రాణరక్షణ చేసిన వాణ్ణి నీ ప్రాణాన్ని కాపాడిన వాణ్ణి నువ్వు కూడా వెంటనే నన్ను యాపద నుంచి బయట పారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నేను నీకు ద్రోహం తలపెట్టను నేను చంపను కాక చంపను నన్ను నమ్మనగానే నేను అంత తెలివి తక్కువ అండి కాదు నువ్వేం కంగారు పడకు నిన్ను రక్షిస్తావు నువ్వేం కంగారు పడకు అనే లోపు ఈ వల పన్నిన పరిగుడు తెల్లారగానే వేట కుక్కల్ని వెంట పెట్టుకుని పోయిగా వాడు కూడా కుక్కలు కూడా ఉన్నాయి కుక్కలకి పిల్లి కనబడిందా ఇంక వెనక ముందు చూడవు అలాంటి కుక్కలతో దూరంగా ఒక పెద్ద కత్తి విల్లు ఇవన్నీ పుచ్చుకొస్తున్నట్ట దాంతో పిల్లి కంగారు పడిపోయింది వచ్చేస్తున్నాడు పరిగుడు చంపేస్తాడు ఎలక నా చిలక లేచిపోయేటట్టుగా ఉంది నన్ను రక్షించు బాబోయ్ అనగానే పలితుడు సరిగ్గా వేటగాడు అంత దూరంలో కనబడగానే టక 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 టక్ కొరికేసింది కట్లు కట్లు కొరికిందో లేదో ఈ లోపు కుక్కలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాయి దాంతో ఒక్క ఉరుకుని ఈ పిల్లి కాస్త చెట్టెక్కేసింది ఇదేమో లాగలోకి కన్నంలోకి దొరికిపోయింది బోయివాడు వచ్చి ఇంకే తలకాయ మొత్తుకొని అయ్యయ్యయ్యో ఎంత ఖర్చు పెట్టి వల కొన్నాను ఎంత బలమైన వల ఎంత బలమైన వల అంతా ముక్కల ముక్కలు అయిపోయింది మా ఐదారి ఎలాక వచ్చింది నా ప్రాణానికి అని దాన్ని తిట్టుకొని ఇవాళేమో అస్సలు ఒక్క పెట్ట దొరకలేదు ఒక్క జంతువు దొరకలేదు పెద్ద బావురు పిల్లి పడింది అనుకున్నాను దిక్కుమాలని పిల్లి పారిపోయింది ఆ పిల్లే దొరుకుంటేనా నేను మా ఆవిడ హాయిగా ఫుల్గా వేసుకుని శుభ్రంగా పిల్లిని ఒడుగు తినేసేవాడు వాడు అదేంటో మధ్యలో పిల్లిని కాల్చుకు తింటారట కాల్చిన పిల్లి పక్కన పెట్టుకుని తాగుతూ దాంతో పాటు నంచుకుంటారు మరి మాంసానికి మధ్యానికి సంబంధం ఏమిటో ఈ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాడిని అడగాలి మా ఐదారు కూడా నాకు తెలియదు కాబట్టి అర్రెరే చక్కగా కళ్ళు తాగుదాం అనుకున్నాను ఈ పిల్లితో కలిసి పారిపోయిన తిట్టుకుని లవలబలాడుకుంటూ వాడు పోయాడు వాడు అలా వెళ్ళిపోగానే హమ్మయ్య కుక్కలు వెళ్ళిపోయాయి బోయివాడు వెళ్ళిపోయాడు పిల్లి మెల్లిగా చెట్టు దిగింది కన్నం దగ్గరకు వచ్చింది మిత్రమా పలిత లోపల ఉన్నావా బయటికి రా మనిద్దరం ఫ్రెండ్స్ షేక్ హ్యాండ్స్ చేసుకుందాం దా కాళ్ళు కాళ్ళు కలుపుకుందాం అందిట ఆ లోపల నుంచి పరితుడు అన్నాడు మిత్ర మా పిల్లి నువ్వు ఎంత గెంచుకున్నా నేను మాత్రం కన్నంలోంచి బయటికి రా అందిట అదేమిటి మిత్ర మనిద్దరం ఎంత ప్రాణ స్నేహితులు నేనా నీ ప్రాణం కాపాడాను నువ్వా నా ప్రాణం కాపాడావు కట్లు కొరికి నువ్వు రక్షించావు నా ప్రాణదాతవి పరబ్రహ్మస్వరూపుడివి నువ్వు అమ్మో వేదవ్యాస మహర్షిని పూజించినట్టు నేను పూజిస్తాను అనగానే నీ మాటలు నాకు తెలియవా నాయన ఇందాక అంటే ప్రాణం పోయే స్థితి కనుక నువ్వు నన్ను రక్షిస్తానన్నావు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాననుకో నన్ను చూడగానే నీకు లడ్డు కింద లేదా మంచి వంకాయ గుత్తు వంకాయ కూర కింద కనబడతాను నా తోకేమో ముచ్చిక కింద అంతా గుత్తు వంకాయ కూర లట్టుక్కుని తెలియవు అందిట చచ్చ అంత పాపాత్ముండా నేను పొరపాట్లు కూడా అలాంటి పనులు చెయ్యను నేను ఎవరిని ఏకంగా చాంద్రాయణ వ్రతం చేస్తున్న యోగిని చాంద్రాయణ వ్రతం చేస్తున్నట్టు పిలిగి గారు పాపం అందువల్ల నేను అలా తిననగానే పలితుడు అన్నాడు బల్లవద్రి పులు ప్రయోజన ముల్లకై లో బొడ్డుట కల్గు పొలముల నేనుంగులు దీమంబుల పద్ధ తగిలి నెట్టన పట్టు వడిన క్రియ చతునమతి ఒక్కొక్కప్పుడు బలవంతమైన శత్రువులతో కూడా ప్రయోజనం కోసం తాత్కాలికంగా స్నేహం చేస్తాం అవతల వాడు చాలా బలవంతుడు వాడు మన ప్రాణం తీసేవాడే కానీ ప్రాణరక్షణ కోసం వాడితో స్నేహం చేయొచ్చు తప్పులేదు ఆ పనయ్యాక పొరపాటు కూడా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఎంత గోండ ఎంత నీచుడైనా అత్యావశ్యక స్థితిలో వాడితో స్నేహం చేయాలి పని అయిన తర్వాత వాడి దగ్గరికి వెళితే వాడు మన పని పడతాడు ఏనుగుని పట్టుకోవడానికి ఏం చేస్తారు మచ్చికైన ఏనుగును వదులుతాడు పోయేవాడు అలాగే మన పని కోసం రకరకాల పనులు చేస్తాం పని అయ్యాక తెలివైన వాడు మళ్ళీ పొరపాటును కూడా అక్కడికి వెళ్ళాడు శత్రువుని నమ్మడం ఎప్పుడూ మంచిది కాదు మనకి మామూలు శత్రుత్వం కాదు జన్మత శత్రుత్వం జాతిమైనవి కాకికి ఎలక్కి పిల్లికి ఎలక్కి కుక్కకి పిల్లికి పిల్లికి పౌరానికి వీటన్నిటికీ పుట్టుకతో వైరం పావుకి కప్పకి అది జన్మత వచ్చిన వైరం పులికి గోవు కనపడితే అది జన్మత వచ్చిన వైరం అంతేకాని ఏదో మనుషుల్లో అప్పుడప్పుడు వచ్చే తగాదాలు లాంటివి కావవి ఈ జన్మత వచ్చిన వైరం ఉన్నదే అది మాట వరుస కూడా పొమ్మంటే పోదు ఎంత స్నేహంతో ఉన్న ఏదో సమయంలో సమయం చూసి ఒకళ్ళొకళ్ళు చంపుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు పాముని పట్టేవాడు ఎంత తెలివైన వాడైనా దాని మెడ దగ్గర పట్టుకుని పడగకి మాత్రం దాని నోటికి మాత్రం తన శరీరం తగలకుండా చూసుకుంటాడు నేను పాములు పెట్టేవాడిని దాన్ని పట్టగలను అని చేయి దానికి తగిలేలా చేశాడు అది కాటేస్తూ తెచ్చిపోతాడు అలాగే 
శత్రువుకి దొరకకుండా చాలా జాగ్రత్త పడాలి నేను సమయం వచ్చింది కనుక నాకు ప్రాణాపాయ స్థితి వచ్చింది కనుక ఓ పక్కన గుడ్లగోప మరో పక్కన ముంగీసా వచ్చాయి కనుక నీ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను నమ్మాను నీకు ఆ సమయంలో ఒక బలవంతుడు అయిన శత్రువు వల్ల ప్రమాదం ఉంది కనుక నువ్వు నన్ను రక్షించావు నువ్వు నన్ను రక్షించిన దానికి నేను నేను రక్షించడంతో రుణం తీరిపోయింది ఇహ మనకి సంబంధంలా ఈ బంధం తీరిపోయినట్టే అనగానే లేదు మిత్రమా నేను పొరపాటును కూడా ఒట్టెట్టుకుంటున్నా నువ్వు వేటికి రా అంటే నీ గొంతుకులోనే నాకు అర్థమవుతోంది బలు పుట్టు రిజిక్కి పేరాకలితో రే ఎల్లనున్న కథమున నీకు చలిది వలసి పిలిచేది ఇటు వలయునే నీ పలుకు నమ్మి ఒత్తునే చేరం రాత్రి అంతా బలమైన వలలో చిక్కుకుపోయావు ఆ వలలో చిక్కుకుపోయి ఆహారం కోసం అటు ఇటు వెళ్ళలేకపోయావు దాంతో నీకు కరకరలు అడుతోంది కడుపు ఇప్పుడు పొద్దునే నేను నీకు సద్దన్నం కావాలి చలిది వలసి పిలిచదు చలిది అంటే దానికి బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట మనం పొద్దున్నే తినే ఆహారం క్రమంగా చద్దన్నం అంటే ఏదో అర్థం మారిపోయింది కానీ చలిది అనగా ఉదయం పూట తిను భోజనం ప్రాతఃకాల భోజనం నీకు అవసరమయ్యింది రాత్రి అంతా పాపం వల్ల ఉన్నావుగా వేటకి వెళ్ళలేకపోయావు ఆకలికి గజగజలాడుతున్నావు పైగా ఈ మధ్యన చెట్టు మీద పెట్టలు కూడా దొరకట్లా దాంతో పెట్టలు దొరక్కని ఈ పొట్ట బాగా గజగజలాడిపోతోంది నేను దొరికానా అమాంతంగా మీద పడి తినేస్తావు నా సంగతి నీ సంగతి నాకు తెలీదా నీ పలుకు నమ్మి ఒత్తునే చేరని నీ మాట నమ్మి నేను రాను కా రాను పో అనగానే పిల్లి మళ్ళీ అంది నేను అంత దుర్మార్గుడి కాదు కావాలంటే దేవుడి మీద ఒట్టందిట జీవుడు ఆకలి కోసం దేవుడి మీద ఒట్టేస్తాడు కానీ ఆకలికి కావలసిన వస్తువు దొరికితే దేవుడు లేడు దెయ్యం లేదు ఒట్టు తీసి గట్టు మీద పెడతాడు ఇదిగో ఇంకెప్పుడు నువ్వు ఇక్కడికి రాదు వచ్చినా నేను బయటికి రాను నీ వలన నేను బ్రతికితి నీవు నువ్వు నా కథన్న మాలనికి నగపడవైతి విధమున్న కల్గు సుహృద్భావము చాలు నిన్ను చేర తగదిట మీదన్ నీ వల్ల నేను బ్రతికాను నా వల్ల నువ్వు బ్రతికావు మనిద్దరికీ చెల్లు ఇక ఈ రోజు నుంచి మనిద్దరికీ మధ్యలో మాట వరసకు కూడా స్నేహం ఉండదు ఏదో కాల ప్రభావం వల్ల కలిసిన ఈ స్నేహం కాలంతో వదిలేద్దాం నువ్వేమో చండాలుడికి దొరకలేదు నేనేమో జంతువులకి దొరకలేదు చాలు చాలు ఇక నేను నీ దగ్గరకు వచ్చితే ప్రమాదం నాకు శుక్రుడు ఒకప్పుడు ఈ అడవిలో తపస్సు చేశాడు ఆ శుక్రాచార్యుడు తపస్సు చేస్తూ ఉండగా ప్రహ్లాద కుమారుడు ఆయన దగ్గరకు వచ్చాడు అప్పుడు ప్రహ్లాదుడితో శుక్రుడు కొన్ని మాటలు చెప్పాడు ఆ మాటలు నీకు వినిపిస్తాను వినవాయి ప్రొఫెసర్ పిల్లిరావు బలవంతుడైన శత్రుని వలన ప్రయోజనము కలిగి వలను కలిమి తా కలిసియునది కడతనగా తొలగ వలయు నమ్మినేని తుది కీడులయు ఒక్కొక్కప్పుడు ఎవరికైనా కష్టం వస్తే ఓ రాజుగారు పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆయనకి బలవంతమైన శత్రువులతో ప్రమాదం వచ్చింది దాని ఉదాహరణ తీసుకుందాం చైనా వంటి ఒక బలమైన దేశంతో భారత్కు యుద్ధం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు అవసరమైతే అమెరికాతో స్నేహం చెయ్యాలి బలమైన అమెరికాతో కానీ యుద్ధం అయిపోయాక వాళ్ళు అమెరికాతో భయ భయ అనకూడదు అది యుద్ధానికి తాత్కాలికంగా చేసే స్నేహం అన్నమాట బలవంతమైన శత్రువుడితో యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అవతల వాడు ఇంకోటి శత్రువైనా వాడితో చెయ్యి కలిపి వాడితో కలిసి ఈ శత్రువుని పడగొట్టి ఆ తర్వాత ఆ శత్రువుని వదిలియాలి వాడితో శాశ్వతంగా స్నేహం పెట్టుకుంటే నమ్మితే వాడు వీడికి కూడా ప్రమాదం తెచ్చిపెడతాడు అందుకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తొలగవలయు ఆ స్నేహం విడిచిపెట్టాలి నమ్మాడా చివరికి ప్రమాదం వస్తుంది నమ్మదగని వారి నమ్మకై ఉన్నది తగిన వారినైన దద్ద నమ్మ ఉండతగదు తన్ను నొరులు నమ్మెడునట్ల ఉండి ఒరుల నమ్మకునికి నీతి నీతి ఏమిటంటే నమ్మేవాడిని నమ్మాలి నమ్మదగని వారిని కూడా ఎక్కువగా మరీ నమ్మకూడదు ఎంత గొప్పవాడినైనా మరీ పూర్తిగా నమ్మేస్తే వీడికి మన మీద పూర్తి విశ్వాసం ఉన్నదనే ఉద్దేశంతో కొంప ముంచుతాడు కాబట్టి అందులో ముఖ్యంగా పరిపాలన చేసేవాళ్ళు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు పెద్ద పెద్ద సంస్థలు నడిపేవాళ్ళు తన దగ్గర ఉన్నవాడిని ఒరే నువ్వు అంటే నాకు నమ్మకంగా అనాలట కానీ పూర్తిగా నమ్మకూడదట నమ్మామా వీడు కొంప ముంచుతాట నేను చెప్పలేస్తామా ఇది ఇందులో చెప్పారు పలితరామసుల కథలో శుక్రాచార్యుడు ప్రహ్లాదుడికి చెప్పాడు ఎంత వాడైనా మరీ పూర్తిగా అవతల మాడి మీద ఆధారపడి నమ్మేస్తే వాడు సమయం చూసుకుని నెత్తి మీద ముట్టిగా ముట్టి వీడిని దివాళ తీస్తాడు కాబట్టి బాగా విశ్వాసవంతుడిని కూడా పూర్తిగా నమ్మి నమ్మకుండా ఉండాలని శాస్త్రం చెబుతూ అంటే ఇంకా శత్రువుని నమ్ముతామా నమ్మకూడదు తనని వాడు నమ్మేటట్టు ఉండాలి వాడిని వీడు నమ్మకుండా ఉండాలి సమయం చూసుకుని గండంలోంచి బయటపడాలి ఇది సృష్టి రహస్యం అని చెప్పి పిల్లిని పంపిస్తే పిల్లి నిరాశగా వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత అది అనుకుంది ఇలాక ఈ పిల్లితోటి ఇంకెప్పుడైనా ప్రమాదమే స్నేహం కలిసినట్టుండి విడిపోతే ఇంకా ప్రమాదం అని ఈ కన్నంలోంచి ఇంకో కన్నం తవ్వుకుని ఆ కన్నం నుంచి ఇంకో కన్నం తవ్వుకుని ఈ పిల్లికి చాలా దూరంగా ఉన్న తోటకి పోయిందిట కాబట్టి ధర్మరాజ ఈ పలితురోమస్సుల కథ ద్వారా శత్రువులు ఒకేసారి మీదకు వస్తే అప్పుడు మనని మనం రక్షించుకోవడానికి భయంకరమైన ఇప్పుడు ఎలా అయితే ముంగిసా గొడ్లగోబా వచ్చినప్పుడు ఎలక 
గర్భశత్రువైనటువంటి పిల్లితో స్నేహం చేసుకుందో మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు శత్రువులతో అయినా స్నేహం చేసుకుని ఈ శత్రుత్వ పేడ వదిలించుకుని ఆ తర్వాత ఆ శత్రువును కూడా విడిచిపెట్టేయాలి ఇది తెలివైనది బలు పగరవలని ఆ పద తలగుటకును రిపిని అన తరుణై అన తను గలిపికొని బ్రతుకుటకుని ఎలుకయు పిల్లియును వెరవులి రిగించతగ బలవంతమైన శత్రువుల నుంచి బయటపడడానికి ఎలకా పిల్లి మనకు ఒక గొప్ప ఉదాహరణనిచ్చాయి వాటి కథని ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో గుర్తు పెట్టుకుని అందులో ఉన్న నీతిని ఆచరణలో పెడితే అటువంటి వాడు బాగుపడతాడు అనగానే ధర్మరాజు గారు మరి ఎవరిని నమ్మకపోతే బతకలేము అలాగని గట్టిగా నమ్మితే ఇబ్బంది నమ్మటం నమ్మకపోవటం అనేది ఎలా నిర్ణయించుకోవాలి ఎలా ఎవరిని నమ్మాలి ఎవరిని నమ్మకూడదు సమయ సందర్భానుసారంగా ఎలా గుర్తుపట్టాలి అంటే మనకి తెలుస్తుందయ్యా చెప్పానుగా పిల్లి ఎలకల లాంటివి అనుకోందాం మనం కాసేపు మనకి ఒక వ్యక్తితో చిన్నప్పటి నుంచి కుటుంబ వైరం ఉంది అటువంటి వాడిని మాత్రం ఎంత వాడు ఆత్మీయుడిగా మన దగ్గరకు వచ్చినా యావజ్జీవితం అనుమానిస్తూ బ్రతకాలి నమ్మినట్టు నటిస్తూ నమ్మకుండా మన ప్రాణ రక్షణ మనం చేసుకోవాలి మన ఆస్తుల్ని మనం రక్షించుకోవాలి మన పదవుల్ని మన రాజ్యాన్ని రక్షించుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అటువంటి వాడి వ్యవహారంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక నమ్మేవాడిని కూడా సమయ సందర్భాన్ని బట్టి నమ్మాలి దానికి ఒక ఉదాహరణ చెబుతా విను పూజని అనే ఒక ఆయన ఒక పక్షి యొక్క కథ చెబుతాను విను కం పిల్యే బ్రహ్మదత్తస్య అంతఃపుర నివాసిని పూజనీ నా మశకుని దీర్ఘకాలం సహోషిత శకుని అంటే నిజానికి పక్షి అని అర్థం శకుని గాడికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే వాడు అపశకుని పక్షి కనుక వాడికి ఆ పేరు అందుకు పెట్టారు నిజానికి శకుని అంటే శకునము శకుని అనే శబ్దాలకి గోరు వంక లాంటి పెట్టల్ని అలా పిలుస్తారు ఒకనొకప్పుడు బ్రహ్మదత్తుడని ఒక రాజుగారు కాంపిల్య నగరాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించాడు కాంపిల్యం అంటే ఇప్పుడు అది పాకిస్తాన్లోకి పోయింది సింధులోకి వెళ్ళిపోయింది పంజాబ్ రెండుగా విడగొట్టేశారు కదా తూర్పు పంజాబ్ పాకిస్తాన్లోకి పోయింది వెస్ట్ పంజాబ్ మనకు మిగిలింది స్వాతంత్రం మనకు అలా వచ్చింది కర్మయోగం వల్ల చాలా దారుణాలు ఎంత జరిగాయి అంటే ఈ దేశానికి వచ్చిన నష్టం అంతా ఎంత కాదా అందువల్ల ఎందుకు చెబుతున్నానంటే దేశం ఏమో ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు రోజు రోజుకి ముక్కలు అయిపోతున్నాయి ఈ ముక్కలు సరిపోక మళ్ళీ ముక్కలను చేస్తున్నారు ఈ ముక్కలు సరిపోక ఏ స్టేట్లకి స్టేట్లు విడిపోతాయి జిల్లాలు విడిపోతున్నాయి ఎవడికి వాడు గోర్ఖా ల్యాండ్ అంటాడు ఒకడు ఇంకోటి వచ్చి ఇంకో ల్యాండ్ అంటాడు ఇంక ఏమవుతుంది ఎవరికి చెప్పండి మనలో మనకు ఐకమత్యం కావాలి ఉన్నది ఒకే ధర్మం ఈ ధర్మం నిలబెట్టుకోవడానికి మీలాంటి పుణ్యాత్మలంతా కంకణం కట్టుకుంటే ఈ గుంటూరు నుంచి ఒక ఆధ్యాత్మిక విప్లవం తయారవుతుందని నా నమ్మకం ధర్మ సంస్థాపన కోసం నిలబడాలి ఆనాడు మహానుభావులు శంకరాచార్యులు వంటి వాళ్ళు ఆచార్యులంతా అలాగే భగవద్ రామానుజాచార్యులు వారు భయంకరమైన పిచ్చి తొక్కలక్కనేవాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు రెచ్చిపోయి శ్రీరంగాన్ని నాశనం చేశాడు తెలుసా మీకు మనం పిచ్చి తొక్కలక్క అంటే వాడు పిచ్చి తొక్కలక్క ఏం కాదు సర్వనాశనం చేశాడు దేశాన్ని శ్రీరంగంలో ఉన్న రంగనాథుడి ఆలయాన్ని పాడుబెట్టి పదేళ్ళు లోపల మలమూత్ర విసర్జన చేయించాడు మీకు చరిత్ర చూడండి ఒకసారి నేను అదృష్టవశత్తు వాటి అన్నిటినీ పాఠాల కింద ప్రజలకి చెప్పి ఆ రోజుల్లో నేను కూడా లెక్చరర్గా పనిచేసిన కారణం నుంచే చెప్పగలిగాను ఎంత దారుణం అండి ఆ కాలంలో ఏం చెయ్యాలో తెలియని స్థితిలో మనం ఉన్నాం పిచ్చి తొక్కలకు కాలంలో విద్యారంజ స్వామి అనే ఒక మహానుభావుడు ఈ హరిహర్రాయ బుక్కరాయల్ని సామ్రాజ్య స్థాపన చేయించి వేళ్ళ ద్వారా పిచ్చి తొక్కలకు ఇక్కడి నుంచి పరిగెత్తేలా చేశాడు ఆ తొక్కల కాలంలో పదేళ్ళు మొత్తం శ్రీరంగ ఆలయం అంతా మూసేశారు అప్పుడు అక్కడ నుంచి ఉత్సవమూర్తుల్ని పట్టుకొచ్చి తిరుపతిలో పెట్టారు అప్పుడు అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆలయాన్ని రామానుజాచార్యులు వారు ప్రక్షాళన చేశారు ఆ లోపల ఎండిపోయిన మలములను కడిగించడానికి పట్టిందిటండి చాలా బాధ అనమాట తలుచుకుంటే అనమాట ఆ గుడిని ఆ పుణ్యాత్ముడు ప్రక్షాళన చేయించి అప్పుడు మళ్ళీ పునఃప్రతిష్ఠ చేయించి ఎంత ప్రతిష్ఠ చేయించి పైకి గోపురం మీదకి ఎక్కి అందరికీ ఓం నమో నారాయణ అయిన అష్టాక్షరీ మంత్రం సామూహికంగా ఉపదేశించారు తెలుసా చూస్తే రామానుజాచార్యులు వారంటే వాళ్ళంతా సద్గురువులు అందుకు చెప్తున్నారు వాళ్ళు మేము మాకెందుకు రాజకీయాలు మాకెందుకు పార్టీలు అని ఇలాగే కూర్చుంటే ఎవడేళ్లలో వాళ్ళు ఇవాళ అసలు మనకి ఈ గుళ్ళు ఉండవు ఈ మతం ఉండదు ఈ వేదం ఉండదు ధర్మం ఉండదు వాళ్ళు ప్రాణములకు తెగించి మహారాజుల్ని తయారు చేశారు విద్యారంజ స్వామి అనే ఒక ముని లేకపోతే ఇవాళ మనకి విజయనగర సామ్రాజ్యం లేదు హరిహర్రాయలు లేడు బుక్కరాయలు లేడు శ్రీరంగం మిగిలేదు కాదు ఇలా ఎంతోమంది మహాత్ములు దేశాన్ని రక్షించారు అందుకనే ఈ చరిత్ర చదివినప్పుడల్లా కాంపిల్యపురం అని పురాణాల్లో చదివినప్పుడల్లా మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుందన్నమాట రే అది కాస్త పాకిస్తాన్లోకి వెళ్ళిపోయింది సింధు నదికి పుష్కరాలు వస్తే పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి స్నానం చేయాలి వాడు పర్మేషన్ ఇవ్వడం మన మానసరోవరం చైనాకి వెళ్ళిపోయింది 
అప్పుడున్నవాడు పంచేసేల నా మొహం సేల అని ఇమో తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పెట్టాడు దెబ్బతిని వేసే మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి మానస సరోవరానికి వాళ్ళు యాత్రకు పర్మిషన్ ఇవ్వడం లేదు మన మానస సరోవరం అడ్డుకోవడం పెట్టండి అందువల్ల చెప్పొచ్చేటట్టు చాలా దుఃఖం అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ కాంపిల్య నగరాన్ని బ్రహ్మదత్తుడు అనేటటువంటి రాజుగారు రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలించేవాడు ఆయన అంతఃపురంలో పక్షుల్ని ప్రేమగా పెంచేవాడు ఎక్కడి నుంచో పూజని అని పేరు కలిగిన ఒక శకుని అక్కడికి వచ్చింది ఒక గోరు వంక వచ్చింది ఈ గోరు వంకకి పూజని అని పేరు పెట్టాడు ఈ గోరు వంక మానవ భాషలో మాట్లాడేవాడు చిలుకలు గోరు వంకలు మాట్లాడతాయి మనుషుల్లాగా అలాంటి పెట్టలు ఉన్నాయి ఇప్పటికి కూడా అలా ఈ శకుని ఈ పూజని అనే గోరు వంక చక్కగా మాట్లాడేది రాజుగారితో రాజుగారు ఎంతో ఆనందపడిపోయాడు ఆ రాజుగారికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు ఆ కొడుకుకి ఈ శకుని రోజు ఎక్కడెక్కడి నుంచో పళ్ళు పట్టుకొచ్చి పెట్టేదిట మంచి మంచి పళ్ళు రాజుగారి కొడుకు పెట్టేది రాజుగారి కొడుకు ఎనిమిదేళ్ళు వచ్చాయి ఆ కొడుకుని ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసింది ఈ గోరు వంక అంతఃపురంలో స్వేచ్ఛగా తిరిగే ఈ గోరు వంక మహారాజా మహారాజా నేను గర్భం ధరించాను ఆడపెట్టను కదా నేను ఇక్కడ గుడ్లు పెడతాను జాగ్రత్తగా చూస్తారంటే రాజుగారు నిశ్చింతగా పెట్టానట దానికోసం ఒక పంజరం పెట్టాట ఆ పంజరంలో ఇది గుడ్డు పెట్టింది ఆ గుడ్డులోంచి ఒక బిడ్డ తయారైంది ఒక మొగ పెట్ట ఒక మొగ బిడ్డ ఈ గోరు వంకకి పుట్టాడు వాడిని చూడగానే ఎంతో ఆనందపడిపోయి రోజు ఓ పండు పట్టుకొచ్చి ఆ పండుని తన బిడ్డకి పెట్టేది రాజుగారి కొడుక్కి మంచి పళ్ళు పెట్టేది తన కొడుక్కి పెట్టేది క్రమంగా ఒక ఆరు నెలలు వచ్చాయి ఈ బిడ్డకి ఈ బిడ్డతో రాజుగారి కొడుకు ఆడుకునేవాడు ఒక రోజున అంతఃపురంలో ఉన్న స్త్రీలు ఎక్కడికో బయటికి వెళ్ళారు కొంచెం అలా బయట పనులకి ఈ కుర్రాడు ఆ పెట్టతో ఆడుకుంటూ ఆ పక్కనే ఉన్న రాయి కుంకుడుకాయలు కొట్టుకునే రాయితో దాన్ని ఎత్తి మీద కొట్టే పెట్ట చంపేశాడు చంటి పిల్లని ఆరు నెలల బిడ్డ పాపం ఇంకా రెక్కలు వచ్చి రాకుండా ఉంది ఎంతో ఎర్రని నోరుతో ముద్దుగా ఉండేది పాపం ఆ పెట్ట ఆ పెట్టని ఈ రాజుగారి కొడుకు దొండగుడు వెనక ముందు తోడకుండా రాయి పెట్టి కొట్టాడు అందుకే రాజుగారు అంతఃపురం స్త్రీలని జాగ్రత్తగా ఉండండి పిల్లలకు కదా ఏం తెలియదు జాగ్రత్త అనే బట్ట పైగా వీడు దుర్యోధనుడు లాంటి వాడు వీడు దౌర్భాగ్యుడు ఒక దెబ్బ కొట్టి చంపేశాడు ఇంక చూడండి పళ్ళు కొట్టుకుని అప్పుడే వచ్చింది పూజని అక్కడికి రాగా అనే ఈ రాజు కొడుకు రాయితో దాన్ని కొట్టి చచ్చిపోయిందని మళ్ళీ కొడుతూనే ఉన్నాడు ఇంకా ఏదో కుంకుడికాయని బద్దలు కొట్టినట్టుగా అది గతగతలాడిపోయింది ఏడ్ చేసింది ఎంత కఠినుడు రా నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచో పళ్ళు తీసుకొచ్చి నీకు పెట్టి పెంచాను నేను నా కన్న బిడ్డలా సాకాను అటువంటిది నా కన్న బిడ్డని బిడ్డతో కొట్టి దాన్ని సర్వనాశనం చేస్తావా అని ఆ బాధ తట్టుకోలేక పుత్రశోకం మహాబాధ ఉండో పుత్రశోకం మహాకష్టం అన్నారు వెంటనే తీవ్ర క్రోధంతో పదునైన తన కాలి గోళ్లతో వాడు రెండు కళ్ళు పీకేసింది అండి కసికొద్ది కళ్ళు పీకేసింది పీకేసి రివ్వున ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలి కనుక రాజుగారు సభలో కూర్చుని సింహాసనం మీద కూర్చుని కొలువు తీర్చుండగా కొలువులోకి వెళ్ళింది ఈ ఎర్రని నెత్తుటి గోళ్లతో వెళ్ళింది రాజుగారు తెల్లబోయి అహో పూజని గోరు వంక ఇక్కడికి వచ్చేవేంటి ఓ గోరు వంక నీ గోళ్ళు ఏమిటి ఎర్రగా ఉన్నాయంటే మహారాజా నువ్వు నన్ను క్షమించవలసిందే నేను ఒక పని చేశాను నీ బిడ్డ కనికరం లేకుండా నా చంటి బిడ్డని రాయితో కొట్టి చంపేశాడు పుత్ర శోకం తట్టుకోలేకపోయాను వెనక ముందు చూడకుండా నీ కొడుకు కళ్ళు పీకేశాను యావత్ జీవితం నీ కొడుకు కళ్ళు లేకుండా బ్రతకవలసింది నేను ఇది కావాలని చేయలేదు పగ తీర్చుకున్నాను పగ తీర్చుకోవడం మా జంతువులకి లక్షణం మా పక్షుల యొక్క లక్షణం నీ కొడుకుకి రవ్వంత కూడా కనికరం లేదు వాడు నీచుడు అటువంటి వాడు రేపు పొద్దున పెరిగి పెద్దవాడైతే ఈ రాజ్యానికి వాడు రాజు అయితే వాడి వల్ల ప్రజలు నానా యాత్ర పడతారు కనికరం లేని వాళ్ళు చెంటి పిల్లల్ని చంపేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు భవిష్యత్తులో రాజులు కాకూడదు అందుకే పగ తీర్చుకున్నాను ఇక నీకు నాకు స్నేహం చెల్లు ఇంతకాలం స్వేచ్ఛగా నీ అంతఃపురంలో ఉన్నాను ఇక ఇప్పుడు అంతఃపురంలో ఉన్నప్పుడల్లా నాకు నా కొడుకు గుర్తుకొస్తాడు నీకు నీ కొడుకు కళ్ళు పీకిన నా మీద కసి ఉంటుంది నువ్వు నన్ను బతకనివ్వవు నేను పోతాను అనగానే బ్రహ్మదత్తుడు లేదు పెట్ట నీ తప్పే ఉంది నువ్వు ఎంతో ప్రేమగా మాట్లాడుతూ ఉంటే నువ్వు పురాణాలు చెబుతూ ఉంటే నువ్వు పాటలు పాడుతూ ఉంటే నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది నా అంతఃపురంలో పూర్వంలాగా తిరుగు నా కుమారుడు ఒక తప్పు చేశాడు దుర్మార్గుడికి నువ్వు శిక్ష వేసావు తప్పు చేసిన వాడిని శిక్షించడం ధర్మం నేనైనా నా కొడుక్కి ఏదో శిక్ష వేయాల్సిందే కదా కాబట్టి ఇందులో నీ తప్పే ఉంది నువ్వు పూర్వంలాగే నా అంతఃపురంలో తిరిగంటే రాజా పొరపాటును కూడా ఇక నేను తిరగను ఇది వరకు ఉన్న స్నేహం వేరు ఇప్పుడు నేను కనబడినప్పుడల్లా నీకు నీ కొడుకే గుర్తొస్తాడు నీ కొడుకు కళ్ళే గుర్తుకొస్తాయి దాంతో ఏదో ఒక సమయంలో నీకు నా మీద దీర్ఘమైన క్రోధం వస్తుంది కోపం పెరిగిపోతుంది అప్పుడు నువ్వు నన్ను ఏదైనా చెయ్యొచ్చు ఒక్కసారి తన పిల్లలకి అపకారం చేసినటువంటి వాడు తన కంటబడ
నేను నిన్ను ఎంతో జాగ్రత్తగా చూస్తానంటే వెంటనే ఏముందో తెలుసు అది సాంత్వే ప్రయుక్తే సతతం కృతవైరే న విశ్వసేత్తు క్షిప్రం సబద్ధ్యతే మూఢో నహి వైరం ప్రశాంతి ఒకప్పుడు ప్రేమతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు పొరపాటున విరోధులైతే ఆ విరోధం కూడా ప్రాణగండాల వంటి విరోధాలైతే ఇంక అక్కడి నుంచి వాళ్ళ మధ్యలో స్నేహం ఉండదు స్నేహితులుగా వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు నమ్మరు నమ్మకూడదు కూడా నా విశ్వసేత్తు నమ్మకూడదు నా కొడుకుని చంపిన నీ కొడుకుని నేను గుడ్డివాణి చేశాను కనుక నాకు నీ కొలువు మీద నమ్మకం లేదు నీకో నా మీద నమ్మకం ఉండదు మనం ఒకళ్ళనొకళ్ళు నమ్మలేము మూర్ఖుడు అని నమ్మి దెబ్బతింటాడు నేను మూర్ఖుణ్ణి కాదు నేను మూర్ఖురాలిని కాదు పగ ఐదు రకాలుగా పుడుతుంది ఒకటి భూదుర ఆక్రమణ ఎవడన్నా మన భూమిని ఆక్రమిస్తే వాడి మీద కసి వస్తుంది నా స్థలం ఆక్రమిస్తావా అని వాడు అంతం చూస్తాడు నా పొలం లాక్కుంటావా అని వాడు అంతం చూస్తాడు సరిహద్దులో గజం లాక్కుంటే గజం కోసం వీడు బుధం విరగొడతాడు వాడు ఈ విధంగా భూదుర ఆక్రమణ చేయటం వల్ల తగాదా వస్తుంది ఆ తగాదా ఏదో రకంగా సమస్య పోవచ్చు మళ్ళీ వాళ్ళు ఐకమత్యంతో ఉండొచ్చు దానికంటే ప్రమాదమైనది దాయాదుల తగాదా అన్నదమ్ముల బిడ్డలకు ఎప్పుడూ ఐకమత్యం ఉండదు చాలా అరుదుగా ఉంటుంది ఆ ఐకమత్యం ఆస్తుల కోసం వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు ఆ తగాదాలు కూడా అంత తేలిగ్గా పోవు ఒకవేళ ఆ తగాదా అయినా సరే పోని తొలగిపోయి స్నేహితులు అవ్వడం కుదురుతుందేమో కానీ మూడవది ఇంకొంచెం కష్టం ఆడవాళ్ళ వల్ల వచ్చే తగాదా ఎవడైనా పక్కవాడి భార్య మీద కన్ను వేసి ఆవిడ అవమానిస్తే ఈ భర్త సహించడు చంపడానికి సిద్ధపడతాడు లేదా చంపలేకపోతే ఇంకో రకంగా పగ తీర్చుకుంటాడు స్త్రీ మూలకంగా వచ్చేటటువంటి తగాద చాలా ప్రమాదం ఒకవేళ ఆ తగాద కూడా కాళ్ళు పట్టుకుని ఏదో పొరపాటు మీ ఆవిడ ఏదో కామెంట్ చేసాను లేదా క్షమించు అని ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు స్నేహం చేసుకోవచ్చునేమో నాలుగోది మాట మాట పెరగడం ఇంకా ప్రమాదం ఇది క్షణికోద్రేకానికి దారి తీస్తుంది ఓ ఇద్దరు అంతవరకు ఏమి తగాద పడల ఎందుకో మాట వచ్చింది మాట మాట పెరిగితే గౌక్కర్ కత్తి తీసి పొడి చేస్తారట అలా పొడిచిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకేం ఇంత పూర్వం బద్ధ విరోధం లేదు ఏదో పొరపాటున ఒక మాట తగాదా వచ్చింది మాట మీరారు ఇంక అక్కడి నుంచి ఆ రోజు నుంచి కలవరట వాళ్ళు మీరు చూశారు లేదు ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చి అవతల వాడు మీరు తిట్టాడంటే గురువుగారు మీరు ఎన్ని చెప్పినా సరే వాడు నన్ను తిట్టాడు నీకు వాడితో నేను స్నేహం చేయనండి అంటారట అది సృష్టి రహస్యం అది ఈ మాట మాట పెరగడం వల్ల వచ్చేటటువంటి శత్రుత్వం కూడా తొలగుతుందేమో కానీ ఐదవ రకమైన పగ పోదు అని ఇప్పుడు చెప్పింది అనమాట అన్నీ ప్రమాదాలే ఏది భూదురాక్రమణ దాయాదుల వల్ల వచ్చే తగాదా ఆడవాళ్ల వల్ల వచ్చే తగాదా మాట మాట పెరగడం వల్ల వచ్చే తగాదా ఇవన్నీ ప్రమాదం కానీ వాటన్నిటికంటే హఠాత్తుగా కీడు తల పెట్టడం వల్ల వచ్చేది మాత్రం పొమ్మంటే పోదాపగ నీ కుమారుడు హఠాత్తుగా అనుకోకుండా నా కుమారుని చంపాడు దాంతో నేను ఆ క్షణికోద్రేకంతో వాడి కళ్ళు పీకాను ఇది అనుకోకుండా ఒకళ్ళకొకళ్ళని కీడు తలపెట్టాం ఈ కీడు క్రమక్రమంగా ఫ్యాక్షనిజంగా మారుతుంది నువ్వు నన్ను చంపాలని ప్రయత్నిస్తావు మళ్ళీ నా బిడ్డ నిన్ను చంపాలనుకుంటాడు నీ బిడ్డ వాడిని చంపాలనుకుంటాడు వాడి బిడ్డ వాడిని చంపాలనుకుంటాడు ఈ తగాద ఎన్ని యుగాలైనా తరాలైనా సాగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి వాటి జోలికి వెళ్ళకూడదు వెంటనే మనం స్వస్తి చెప్పి దూరంగా పోవాలి అన్యోన్యకృత వైరాణాం పుత్ర పౌత్రం నియచ్చతి పుత్ర పౌత్ర వినాశేచ పరలోకము నియచ్చతి చాలా గొప్పగా చెప్పిందండి ఈ పరస్పరం వచ్చే తగాదాలు ఉన్నాయే తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి అంటే తండ్రి తండ్రి కొట్టుకున్నారు ఇక్కడ నుంచి పిల్లలకి ఎడుతుందటి ఈ వంశం తగాద ఈ పిల్లల తగాద వాళ్ళి ఆ పౌత్రం మన వాళ్ళకి ఎడుతుందట మన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకవేళ వీళ్ళు వాళ్ళు అంతా చచ్చిపోతే పరలోకాన్ని ఇచ్చేది పై లోకల్లోకి వెళ్ళి కూడా తగాద పడతారట అంటే చచ్చాక కూడా పోదది ఫ్యాక్షన్గా అంత తేలిక పోదండి తరతరాలుగా వస్తుంది కదా అది ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఆ వంశం మీద వీడికి ఈ వంశం మీద వీడికి ఆ కోపం 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 ఏదో భూలోకంలో పుత్రుడు పౌత్రుడు వరకే కదట ఎంత బాగా చెప్పింది పరలోకాన్ని ఇచ్చేది పైకి వెళ్ళాక కూడా తగాద పడతా అంట ఒకటి రేపు పోతే నేను చచ్చిపోయి పైకి వెళ్ళాక నువ్వు చచ్చిపోయి పైకి వచ్చాక భూలోకంలో మనం కొట్టుకున్నాం అని అక్కడ కూడా కొట్టుకుంటాం నరకానికి వెళ్ళినా స్వర్గానికి వెళ్ళినా కూడా కొట్టుకుంటాం కాబట్టి ఈ భయంకరమైన ఒకళ్ళకొకళ్ళు కీడు తల పెట్టుకోవడం ద్వారా వచ్చే తగాదాలు మాత్రం మాసిపోవు పగయు కల్గనేని పాయునే గూఢమై మ్రానన్నగ్నియున్న మార్కినుడు కానమ్మి బేల కాలాంతరంబునైన చెడును సంధియంబు వలదు పగ పెరిగిందంటే అది అంతకంతకి గూఢముగా పెరిగిపోతూనే ఉంటుందట అభిప్రాయ వేద రావడం మొదలెడితేనండి లోపల 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 చిచ్చురగిలినట్టు రగులుతుంది అది దానికి చెప్పారు ఉదాహరణకి 
ఇంత పెసరు కేవలం ఇంత పెసరు నిప్పు చెట్టుని అంతలా దగ్ధం చేస్తుంది అలాగే పగ ముందు ఎంత మొదలవుతుంది అది వీడిని వంశాన్ని నాశనం చేస్తుంది తెలివి తక్కువవాడైతే ఒకసారి తగాద వచ్చాక అవతల వాడిని నమ్మి దెబ్బతింటాడు తెలివైన వాడు నమ్మడు ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నాను అని రివ్వు నెగిరిపోయి చాలా దూరంగా ఈ మనుషులకు దూరంగా హిమాలయాలకు వెళ్ళిపోయింది పూజ అని కాబట్టి ఇటువంటివి దృష్టిలో పెట్టుకుని అవతల వాడితో మనకి ఎందుకు తగాద వచ్చిందో తెలుసుకుని ఆ తగాద వెనక అతల హత్యల లాంటివి ఉన్నాయేమో తెలుసుకుని అప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రాణాపాయ స్థితి కలిగించడం ద్వారా వచ్చే శత్రువుల్ని మాత్రం మాట వరసకు కూడా ఇంట్లోకి రానివ్వకూడదు ఒకవేళ నమ్మితే ఆ రాజు చెడిపోతాడు ఆ అధికారి చెడిపోతాడు ఆ కుటుంబం నశిస్తుంది ఈ కథల ద్వారా నువ్వు నీతిని గ్రహించు ఎప్పుడైనా శత్రువుని బుధం మీద మొయ్యాలి అవకాశం వచ్చేదాకా మన బాగు కోసం శత్రువుని బుధం మీద మొయ్యాలి సమయం దాటిపోయాక వాడిని తీసుకెళ్ళి డామని ఓ బండరాయి మీద వేసి చంపేయాలి ఇలా తెలివితేటలతో అవసరాన్ని బట్టి శత్రువుని మోసి అవసరం తీరాక పడగొట్టేవాడు ఉన్నాడే ఆ రాజనీతిజ్ఞుడు బాగుపడతాడు ఏరు దాటాక తెప్ప తగలేసే వాళ్ళకి తప్పదు శత్రువుల విషయంలో మహారాజట కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని ఒత్తిళ్ళుకు లొంగి చేస్తాను అనాలట అప్పుడు ఎంత టెక్నిక్ చేయాలో చెప్పారండి అయ్యి ఈ విషయం మన రాజకీయ నాయకులకు చెప్పారా వాడు భారతాన్ని చంపి పుట్టారు విని వినని వాడపోలెన్ కని కానని వాడపోలే కావలయు విభుండు అనరింపదలంచిన పని కనుగొనంతకు నభేద్యుడై జనుల ఎడం వాడు చెబుతూ ఉంటే విని కూడా విన్నట్టు నటించాలి చూసి చూడనట్టు పోవాలి తన యొక్క అనుకూలాన్ని బట్టి తనకి ఏది లాభమో దాని ప్రకారం నడుచుకోవాలి ఇప్పుడు రాజుగారికి తనకు ఇష్టం లేని పని అవతల వాడు అడిగాడండి అప్పుడు ఏం చేయాలట నీకు ఇంత కమిషన్ వేసేని చేసేస్తానంటట ఆ పని చేస్తానని ఆశ చూపించాలి అలా ఆశ చూపించి ఎంతకాలం అయితే అంతకాలం కాలం గడపాలి కాలాంతరంలో ఏమయ్యా ఈ పని చేస్తానన్నావు కదా అప్పుడు అందుకేగా నీ కోట్లు వేసామని అడిగితే దానికి ఏదో సాకు చూపి ఆ పని చేయకుండా తప్పించుకోవాలి ఇది నేను చెప్పలేదు సుమా భీష్ముడు ధర్మరాజు గారికి చెప్పాడు కాలాంతరంలో సాకు చూపి మొత్తం మీద నువ్వు గండం నుంచి బయటపడాలి నీ పదవికి మాత్రం గండం రాకుండా చూసుకోవాలి ఈ విధంగా మహారాజన్నవాడు ఒక్కోసారి ప్రాణాంతక స్థితిలోంచి తాత్కాలికంగా చేస్తానని మాట ఇచ్చి తప్పించుకోవాలి కొంచెం కాలం పోయాక ఇంత పూర్వం ఉన్న గొడవ ఉండదు ఎంత పూర్వం ఉన్న పట్టు ఉండదు ఒకవేళ అప్పుడు వాడు పట్టు పడితే దానికి ఒక గుడ్డి సాకు కుంటి సాకు చూపించాలి ఆ కుంటి సాకుతో అందులోంచి బయటపడాలి ఇంకా పూర్తిగా తేరని అప్పు పూర్తిగా చల్లారని అగ్ని సమూలంగా నాశనం కానటువంటి ఈ వైరం ఇవి ఎప్పుడూ ప్రమాదం అప్పు ఎప్పుడూ పూర్తిగా తెచ్చాలట ఓ వెయ్యి రూపాయలు అప్పు తెచ్చుకుని తొమ్మిది వందలు తీర్చి ఒక వందే కదా అనుకుంటే వాడి దగ్గర నుంచి ఆ కాగితం లాక్కోపోతే ఆ వంద వంక పెట్టి అది మళ్ళీ వడ్డీతో సైతంగా వెయ్యి అవుతుంది ఆ తర్వాత నువ్వు మొయ్యలేవు కాబట్టి రుణశేషం ప్రమాదం అలాగే అగ్ని కూడా ఇల్లు అంటుకున్నప్పుడు పూర్తిగా ఇల్లు ఆర్పాలి పెసరు మిగిల్చామా ఆ పెసరు మళ్ళీ అలా 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 రగులుకుని మొత్తం గృహాన్ని మళ్ళీ నాశనం చేస్తుంది కాబట్టి అగ్నిని సంపూర్ణంగా చల్లార్చాలి ఇంకా వైరము కూడా అది పూర్తిగా నాశనం అవ్వాలి లేదా శత్రువునైనా చంపాలి శత్రుత్వమైనా చంపాలి ఈ రెండూ చేయకుండా కొంచెం కొంచెం రెచ్చగొట్టు వదిలితే వాడు సమయం చూసి చంపారేస్తాడు అలాగని అన్నిటికీ కఠినత్వం పనికిరాదు మృదుత్వముతో సాధించినంత తేలికగా కఠినత్వంతో సాధించలేము ఎప్పుడైనా ఎవరితోనైనా ప్రేమగా మాట్లాడితే లొంగుతాడు కానీ చీటిగా వాడికి కసురుకుంటే లొంగుతాడా అన్నిటికంటే మృదుత్వం మంచిది ఇప్పుడు ధర్మరాజు గారు మళ్ళీ ప్రశ్నించాడు సహజంగా లోకంలో కరువు రావడానికి ధర్మం లేకపోవటం మూలం అంటారు ధర్మం కనుక తప్పితే ప్రభుత్వం అప్పుడు ఆ దేశంలో కరువు వస్తుంది ఈ కరువు కాలంలో ప్రజలకి తిండి లభించడం కష్టం అప్పుడు ఆచారాలు మరీ కష్టం తిండి లేనప్పుడు మహాత్ములు ఎలా బతకాలి ఏది పెడితే తినేవాడు ఉన్నారు కొంటే చైనవాడు ఎలాగైనా బతికేస్తాడు ఒకళ్ళొకళ్ళు పీకు తింటారు కానీ నియమనిష్టలు కలిగిన వాళ్ళు కరువు వచ్చినప్పుడు ఏ ఆహారం పడితే ఆహారం తినననన్నవాడు ఎలా బతకాలి అనగానే అయితే విశ్వామిత్ర చండాల సంవాదం చెబుతున్నాను నేను సమయ సందర్భాన్ని బట్టి ఆచారాలు మారుతాయి అని భీష్ముడు ఒక అద్భుతం వరకు అది చెప్పాడు కృతం త్రేతాద్వాపరంచ కలిశ్చ భరత ఋషభ రాజమూలాయితిమతి మమ నాస్త్యత్ర సంశయ యుగములు నాలుగు కృతయుగము త్రేతాయుగము ద్వాపర యుగము కలియుగం ఈ నాలుగు యుగాలు కూడా సంధి కాలములో ప్రజలకి కరువును తెచ్చి పెడతాయి అంటే కృతయుగం వెళ్ళిపోయి ఇక త్రేతాయుగం వస్తుంది మధ్యలో ఉన్న సంధి కాలం త్రేతాయుగం వెళ్ళి ద్వాపర యుగం వస్తున్న మధ్యకాలం మళ్ళీ కలియుగం నాశనం అయిపోయి కృతయుగం మళ్ళీ ఆరంభమయ్యే ముందు ఆ కాలంలో భయంకరమైన కరువు కాటకాలు వస్తూ ఉంటాయి 
అలాగే కొన్ని కొన్ని శతాబ్దములు గడిచాక ఇంకో శతాబ్దంలో గడువు పెట్టే ముందు కూడా సాధారణంగా అరవై ఏళ్ళు గడిచిపోయి ఈ ప్రభావ విభవం వదులుకొని మళ్ళీ కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యేటప్పుడు కూడా కొంచెం కొంచెం ఒడిదుడుకులు వస్తాయి ఎప్పుడైనా కాలము సంధిలోకి వచ్చినప్పుడు మార్పు వస్తున్నప్పుడు ప్రజలకి తెలియకుండానే వర్షహీనతయో లేకపోతే ఆహారం దొరకపోవటమో లేక అగ్ని ప్రమాదాలు ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఒకసారి త్రేత ద్వాపరయోహ సంధౌ తదా దైవ విధి క్రమాత్ అనావృష్టిర్భూద్ఘోరాలోకే ద్వాదశ వర్షికి త్రేతాయుగం పూర్తయ్యింది ఇంకో కొద్ది రోజుల్లో ద్వాపరయుగం వస్తుంది ఆ త్రేత ద్వాపర యుగముల యొక్క మధ్యకాలం సంధి కాలంలో దైవ అనుగ్రహం లేక భూదేవికి పన్నెండు సంవత్సరాల కాలం వర్షం చుక్కపడలేదు భయంకరమైపోయింది ఆ కాలం పన్నెండేళ్లు వర్షం కురవకపోతే సూర్యుడు ఆకాశంలో భగభగభగ మండిపోతూ ఉంటే నేలంతా బుగుల్ బుగుల్ మరి కాలిపోయేది నేలంతా బీటలు విచ్చింది పొలాలన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద నెర్రులు ఇచ్చేసేయట కన్నాలు పడిపోయాయి గడ్డల గడ్డల కింద ముక్కల కింద తయారైపోయింది పొలం రాళ్ళు పగిలిపోవడం మొదలుపెట్టాయి చెట్లు కాలిపోవడం మొదలుపెట్టాయి అడవులు ధ్వంసం అయిపోయాయి ప్రజలకు ఊళ్ళలోకి ఊళ్ళు దెబ్బలు తినేసాయి ఎక్కడ ఏ ఊళ్ళోనూ నూతుల్లో నీళ్లు లేవు చెరువుల్లో నీళ్లు లేవు నదులలో నీళ్లు లేవు కాలువల్లో నీళ్లు లేవు ఎక్కడ మాట వరుస కూడా సరిగ్గా నీళ్లు లేవు దాంతో పంటలు లేకపోవడం వల్ల తిండి లేకపోయింది ఎంత దారుణం అయిపోయిందంటే మనిషి మనిషిని తినేసే స్థితి వచ్చిందట మానిసి మానిసి తిని ఏడు కరువు అన్నారు ఈ పన్నెండేళ్ల కరువు వల్ల ఏమైపోయింది మనిషి కనబడితే రహస్యంగా మనిషిని తినేద్దాం అనుకునేవారంటే ఎవరైనా చచ్చిపోతే బాగుండు చచ్చిపోయిన వాడిని తినేద్దాం అనుకునేవారు ఎవరైనా ఇళ్లలో ధాన్యం దాచుకొని అన్నం వండుకు తింటే ఆ అన్నం తిన్నాడని తెలిస్తే పక్క వాళ్ళంతా దాడి చేసి వాడి పొట్ట కోసం పొట్టలో ఉన్న అన్నం తినేయడం మొదలెట్టారట అంటే చూడండి ఎంత దారుణం అయిపోయిందో కరువు ఆహారం అంత భయంకరమైనది ఆకలండి ఏ పనైనా చేస్తుంది తెలుసిన నారదుడు ఒకసారి నేను ఆకలిని తట్టుకుంటానని శపథం చేసి ఒక స్త్రీగా మారాడు ఆయనకి ఇరవై మంది కొడుకులు పుట్టారు ఆ స్త్రీగా ఉండగా దేవీ భాగవతంలో కథ తెలిసిన మీకు దేవీ భాగవతంలో నారద కథ ఉంటుంది నారదుని యొక్క సంసారం నారదుడు ఒక ఆడదైపోయాడు ఆడదైపోయి ఇరవై మంది పిల్లలు పుట్టారు ఆ పిల్లలు ఇరవై మంది కూడా ఘోరమైన యుద్ధంలో చచ్చిపోయారు ఆ సమయంలో ఆకలికి తట్టుకోలేకపోయాడు ఆయన అక్కడ చిన్న మామిడి చెట్టు మామిడి చెట్టుకు పండు కనబడ్డాయి ఆ పండు తిందామంటే దొరకలేదు అప్పుడు ఇరవై మంది పిల్లల్ని తన కొడుకుల్ని వాళ్ళ కోసం ఏడుస్తున్న వాడిని శవాన్ని ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి దాని మీద ఎక్కి ఆ పండు కోసుకున్నట్టు ఆయన అంటే ఆకలి ఎంత భయంకరం ఆలోచించండి అద్భుతమైన గాథలు ఉన్నాయి మనకి పురాణాల్లో అది అన్నీ సాగాయి అంటే చిచ్చి నీ చేతి మంచి నీడు కూడా తాగని అంటాడు వీడే అందుకనే ఆకలి అంత భయంకరం మరొకటి లేదు అలాంటి పన్నెండు సంవత్సరాల కరువులు ఒకరినొకరు తినడం మొదలెట్టారు భూమండలంలో ప్రజలు లక్షల కొలిది కోట్లు కొలిది రాలిపోయారు గొట్టలు గొట్ల అయిపోయాట శవాలు అలాంటి దుర్భర కాలంలో విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆకలికి తట్టుకోలేక ఇంటింటికి వెళ్ళి ఎవరి దగ్గరన్నా ఇన్ని మెతుకులు ఉంటే పెట్టండో అయి మెతుకు పెడితే బ్రతుకుతా మెతుకు లేకపోతే చితికిపోతా బతుకు ఉండదని ఏడవడం మొదలెట్టాట చాలు చాలు లేవయ్యా మేమే చచ్చిపోతుంటే నీకు అన్నం పెడతామా అని వాళ్ళు తిట్టి పొమ్మన్నారు ఆ విశ్వామిత్రుడు వస్తే ఎంత పూర్వం అంత దండం పెట్టి మీరు మా ఇంట్లోకి రండి పాద పూజ చేస్తా ఉన్నవాళ్ళే ఇప్పుడు వీళ్ళకే మండిపోతా అంటే ఇంకేం పెడతారు పాద పూజ లేదు ఎవడో పిలిచి మంచి నడిచేవాళ్ళు లేరు అందుకని అందరూ తిడుతున్నారట ఈయనకి ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఎక్కడ ఏమీ దొరకటం లా తిండి లేదు పండు లేదు మండి అయిపోయింది శరీరం ఆకలి తట్టుకోలేకపోయాడు చివరికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక చండాల వాటికి వెళ్ళాడు అక్కడ చండాలూరులో కూడా అక్కడ వాళ్ళకి ఆహారం ఎందుకు దొరుకుతుంది అంటే అక్కడ వాళ్ళు పందులు కుక్కలు ఉన్నాయి కుక్కలు పందులతో బతుకుతున్నారు వాళ్ళు పందుల మంద కుక్కల మంద ఏమిటంటే ఏం పడితే తింటాయి కనుక బతుకుతున్నాయట అక్కడికి వెళ్ళాడు ఇంకా నాకు ఇక్కడ తప్ప వేరే ఆహారం దొరకదని వెళ్ళాట వీడి కర్మగాలు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి పందుల యొక్క దొక్కలు పందుల ఎముకలు వాటి కాళ్ళు బురద కుక్కల యొక్క గూడులు ఒకటే దుర్వాసనగా ఉంది అయినా సరే ఆకలి కదా ఇంక వాసన లేదు కేసన లేదు ఆకలి మాడిపోతుంటే అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆయన అప్పుడే ఒక చండాలుడు ఒక కుక్కను చంపి దాని తోలు తీసి ఈ కుక్క మాంసాన్ని ఓ తాడు కట్టి ఇలా వేళ్ళాడేసాట కుక్క మాంసం గాలికి ఆరితే బాగుంటుంది అటు రుచి మరి దాని కరం ఏమిటో నాకు తెలియదు కానీ తక్కిన మాంసంలాగా వెంట వెంటనే తినరు కుక్క మాంసం కుక్క మాంసం ఏంటంటే కుక్కను చంపేశాక మొత్తం తోలు తీసి ఆ తోకకు కాలుకో ఏం చేస్తారనమాట తాడు కడతారు ఆ తాడు ఎదురుకుండా చూరుకు కడతారు అలా రెండు మూడు రోజులు గాలికి ఎండాలట పూర్తిగా ఎండలో ఎండకూడదు కొంచెం గాలికి ఎండాలన్నమాట కొన్ని పట్టు వస్త్రాలు చూసారా మీరు ఎండలో ఆరేయరు నీడ పట్టును ఆరేస్తారు ఇది పట్టు వస్త్రం లాంటిది ఈ మాంసం కుక్క మాంసం అందుకని దాన్ని చక్కగా అలా గాలికి ఎండబెట్టారట గాలికి ఆరబెట్టేటువాడు వీడెవడో నా అదృష్టం రాబాబు 
సూర్యు దగ్గర ఇది కట్టాడు ఇప్పుడు పెడితే వాడు తమ్ముతాడు వాడు రాత్రి గాఢంగా నిద్రపోయాక వెళ్ళి ఆ మాంసం లాక్కొని గుటుక్కుని తినేసి ఆ తర్వాత నా పొట్ట నింపుకుంటాను అనుకున్నాడు ఈయన అక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఆ ఇల్లు గుర్తు పెట్టుకుని కొంచెం చీకటి పడుతూ ఉండగా రహస్యంగా వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎముకలు కొట్టిన కథలు దాక్కున్నాడు ఈయన కర్మగాల ఎముకలు కొట్టలో దాక్కున్నట్ట ఈ మాంసం కోసం ఆకలి అంత భయంకరమైనది క్షుధాతురాణాం రుచిర్న పక్వం ఆకలితో వాడికి రుచి ఉండదు పక్వం ఉండదు ఇంకా ఇప్పుడు ఎల్లైనా సరే ఇడ్లీ బండరాళ్లలో ఉన్నా సరే ఆకలి వేస్తుంటే ఏం చేస్తాడు ఉడకపోయినా సరే తినేస్తాడు అదే మధురం అనిపిస్తుంది అదే అన్నీ సాగితే ఇంట్లో చిచ్చి పిండిగా ఉంది ఇడ్లీ ఉడకలేదు చట్నీ బాగాలేదు మ్యాట్నీ బాగాలేదు అంటాడు వీడు అందువల్ల చెప్పవచ్చు ఏంటంటే ఆకలికి మాడిపోయి నా ఆ డొక్కల మధ్యలో దాక్కున్నట్ట క్రమంగా రాత్రి అయ్యింది ఆ మాంసం పక్కనే ఉన్నటువంటి అరుగు మీద ఆ చండాలుడు హాయిగా గాఢంగా కళ్ళు కొట్టేసి ఫుల్గా నిద్రపోవడం మొదలెట్టాట వాడు నిద్రపోయాక అందరూ నిద్రపోయాక చీకట్లో ఈయన వెళ్ళిగా వచ్చి ఆ కుక్క మాంసాన్ని నిలబట్టుకున్నాడు కర్మగాలు అదే సమయానికి ఈ చండాలుడికి కొంచెం దగ్గు వచ్చిందనమాట దగ్గి ఉలిక్కి వెళ్ళి వచ్చాడు లేదు చూసేసరికి చీకట్లో ఎవడో ఆ మాంసం ఉప్పుతున్నాడు చప్పుడు చూసి ఎవడ్రవాడు నేను నిద్రపోతున్నాడు అనుకున్నాడేమో ఆ ఇది ఒక కత్తి నా మాంసం ఎత్తుకుపోతావట్రా అసలే కరువు వచ్చి మేము చూస్తుంటే ఆయన అమాంతంగా కత్తి కూర్చుని నేను మీదకు దూకాడు హడిలిపోయాడు విశ్వామిత్రుడు మాయదారి మాంసం వాడి దేవుడు నేను మాంసం అయిపోయేటట్టున్నాను అనుకుని బాబాబు నేను విశ్వామిత్రుడిని అన్నట్ట ఈ విశ్వామిత్రుడి గురించి అందరికీ తెలుసు ఉండోయి ఈయన మహా తపస్సు చేసిన వాడిని వశిష్ఠుడితో తగాదా పడిన వాడిని ఇవన్నీ అప్పటికే జనంలో కథల కథల కింద విశ్వామిత్రుడి గురించి చెప్పుకునేవారు ఆ రోజుల్లో ఏ ఛానల్లో చూసినా విశ్వామిత్రుడే అందుకని అన్ని ఛానల్లో ఆయన కనబడటం వల్ల బాగా ఫెమిలియర్ పర్సన్ ఆయన అందుకే చీకట్లో వచ్చాడు ఆయన కర్మగాలి ప్రసిద్ధికి ఎక్కితే వచ్చే నా నష్టాలు ఏమిటో నాకు కూడా అర్థమయ్యాయి ఇవాళ మధ్యాహ్నం సంచి పుచ్చుకుని సరదాగా నేను నా శిష్యుడు కలిసి కాలు నడకని అలా తిరుగుతున్నాం ప్యాంటు షర్టు వేసుకుంటే ఎవడికి తెలియదు అనుకుంటే మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారో లేదో ముగ్గురు దండం పెట్టి ఏమండి మాతో వస్తారా అని ఒక ఆయన బండి మీద ఒక ఆయన వచ్చి గురువు గారు ఇలా వచ్చారేమిటన్నాడు అంటే నేను ఏ వేషంలో వెళ్ళో గుర్తుపడుతున్నారు రా బాబు ఇక గడ్డం మీద తగిలించి పెడితే బాగుండు అనిపించింది అది అడగండి వాళ్ళు ఎవరో ముగ్గురు చూశారు అలా చూసిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళు చేయొచ్చు అనమాట అది ఆయనే ఆయన వెంటనే నమస్కరించి అక్కడ నేను నడిచేడదామని ఎవరికి దొరకకుండా నడుద్దామని ప్యాంటు షర్టు వేసినా గుర్తుపడుతున్నారంటే దీన్ని బట్టి మనుషులు ఎలా ఉన్నా గుర్తుపడతారు నేను కూడా విశ్వామిత్రుడిలో కొంచెం ఫెమిలియర్ పర్సన్ ఏమో మొత్తం మీద ఏమైతేనే ఆ విశ్వామిత్రుడు ఆ రోజుల్లో అందరికీ తెలుసు అనమాట అందుకని ఆయన హడిలిపోతూ నాయన నేను విశ్వామిత్రుడు కానీ అవతల వాడు కత్తి కింద పారేసి అయ్యయ్యయ్యో మహాతపశ్యాలివి గాయత్రీవంతుని అనుష్ఠానకర్తవైన విశ్వామిత్రుడికి నువ్వా దొంగాడిలాగా నా ఇంటికి రావడమా అందులో అత్యంత నీచమైన హేయమైన కుక్క మాంసం దొంగతనం కదండి అందుకు వచ్చావా అన్నట్ట నాయన ఏం చేస్తానరా ఆకలి అటువంటిది అవసరం అటువంటిది అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు శ్వాస వచ్చిపోతూ ఉండగా ఎంతైతే మాత్రం అండి ఎంత తప్పండి ఇది అసలు సహజముగా మీలాంటి మహాత్తులు మాంసమే తినరు అందులోనూ దొంగతనంగా మాంసం ఎత్తుకుపోవడం ఇంకా హీనం ఆపై చండాలుడు ఇంటికి రావడం ఓ రావడంలోనూ కుక్క మాంసం కోసం ఒకదాన్ని మించి ఒకటి దోషం కదండి మీరు కుక్క మాంసం తిని నరకానికి పోతారు ఆ పాపం మీ చేత నేను చెయ్యనివ్వనండి అన్నాడు పాపమా శాపమై ఆకలి నన్ను చంపుతూ అంటే నీకు పుణ్యం ఉంటుంది నాయన ప్లీజ్ అగస్త్య మహర్షి ఎల్వలాసురుడు అనేవాడు వాతాపి అనేవాడిని ఒక మేకగా చేసి ఆ మాంసం పెడితే తినలేదా రాక్షసుడిని మేక రూపంలో ఉన్నవాడిని తింటే అగస్తుడికి పాపం వచ్చిందా అంటే చండాలుడు కూడా పురాణాలు బాగా విన్నాడు చెప్పాక ఛానల్స్ బాగా చూశాడు వాడు వాడు ఏమన్నాడు తెలుసా అంటే మిమ్మల్ని మీరు అగస్తుడితో పోల్చుకుంటున్నారా పరహితము చేయబో నిన్న పురుషుడు పాపంబు చేసి పొందడు కీడు పరమము నియగు నగస్తుడు పరోపకారార్థ కృతి నభవ్యుండగునే ఎవడైనా పురాణాలు వింటే జ్ఞాన అవుతాడు అనడానికి వీడే ఉదాహరణ వీడేదో కుక్క మాంసం తింటున్నాడు అనుకుంటావా అలా అనుకోమండి ఒక్కొక్కసారి అవతల వాడు చాలా తెలివైన వాడు అయి ఉంటాడు వాడు ఏమన్నాడు తెలుసా అగస్తుడు మాంసం తిన్నాడని మిమ్మల్ని ఆయనతో పోల్చుకుంటున్నారు అగస్తుడు ఒట్టినే తిన్నాడా మాంసం ఎల్వలుడు వాతాపి అనే ఇద్దరు రాక్షసులు ప్రజలందరినీ మోసం చేసేవారు ఎల్వలాసురుడు అనేవాడు వాతాపి అనే తన సోదరుణ్ణి ఒక మేకపోతుగా చేసి తన ఇంటికి వచ్చిన వాడిని పిలిచి మేక మాంసంతో అన్నం పెడతాను రెండు అనేవాడు అప్పుడు అవతల వాడు పెట్టండి అనేవాడు ఇప్పుడు ఈ సోదరుణ్ణి కోసి మాంసం వండి వడికి పెడితే అవతల వాడు తినేవాడు తినగానే వీడు మంత్రం చదివి వాతాపి బయటికి రానేవాట దాంతో ఆ కడుపులో ఉన్న మాంస రూపంలో ఉన్న వాతాపి మేకగా మారిపోయి బ్రతికి ఈ కడుపుని తన కొమ్ములతో చీల్చి బయటకు వచ్చేవాడు దాంతో తిన్నవాడు చచ్చేవాడు అనమాట తిన్నాక
అవతల వాడు చావగానే ఈ మేక రూపంలో ఉన్న వాతాపి అసలు రూపం ధరించేవాట ఈ ఇద్దరు రాక్షసులు వాడిని తినేసేవారు ఇలా ఎంతోమందిని చంపేస్తూ ఉంటే వాడిని చంపడానికి అగస్తుడు అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆ మేక మాంసం తిన్నాడు ఆ తర్వాత వాడు యథాప్రకారంగా మంత్రం చదివి ఒరే వాతాపి బయటికి రా అనగానే ఈయన జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం అన్నట్ట దెబ్బతో కడుపులో ఉన్న వాడు అరిగిపోయాడు ఏ వీడు జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం అంటే వాడు ఎన్నిసార్లు మంత్రం చదివిన బయటికి రాలా ఈ కథను మనం ఇదివరకు కూడా మనం కూడా చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు కొత్తగా అంటున్నాడు అనమాట ఈ చండాలుడు ఆనాడు లోకాలను చంపుతున్న పాపాత్ముడిని చంపడం కోసం మాంసం తిని దాన్ని అరిగించుకున్నాడు ఈ విధంగా పరమముని యగుని అగస్తుడు పరోపకారార్థ కృతి అభవ్యుండగుని పరోపకారార్థం కోసం ఏం తిన్నా తప్పేవదు నువ్వు పరోపకారార్థం కోసం కాదు ఉదర పోషణ కోసం కుక్క మాంసం తింటే నీకు పాపం వస్తుంది నీ వంటి పుణ్యాత్ముణ్ణి పాపాత్ముణ్ణి కానివ్వను భ్రష్టుణ్ణి కానివ్వను శిష్టుణ్ణి విశిష్టుణ్ణి అవశిష్టుణ్ణి చెయ్యను భ్రష్టుణ్ణి చెయ్యను అనగానే ఈయన తెల్లబోయి ఒరే నీకు పురాణాలు చెప్పడం కూడా పంపులు ఎదురే అందుకే ఎవడికి పడితే ఎవడికి పురాణాలు చెప్పకూడదు నీ పురాణ జ్ఞానం నా మీద ఉపయోగిస్తావా నా దగ్గర విని నీకు ఇంకో రహస్యం చెబుతున్నాను రా ప్రాణం పోతున్నప్పుడు ఏదైనా తినచ్చు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా తినచ్చు అంటే తిన్నాక నీకు పాపం రాదా అన్నట్ట పాపం వచ్చినా ప్రాణాపాయ స్థితిలో చేసిన పాపం చిన్న పాపం ఆ పాపమును గాయత్రి మంత్ర జపం ద్వారా తొలగించుకుంటాను అహోమూలోచ్ఛేద హాని శరీరం పోతే ఇంక జపమేం చేస్తాం ప్రాయశ్చిత్తం ఏం చేస్తాం కాబట్టి ప్రాణం పోతున్నప్పుడు ఏదైనా తినేయచ్చు ఉత్తప్పుడు చేపలు అరగదీసి తినడం తప్పే కానీ ప్రాణం పోతుంది అనుకోండి రేపు పొద్దున ఎప్పుడు రైల్లో అప్పుడు చేప తిని ఇంటికి వచ్చి ఆ పాపాన్ని ప్రక్షాళన చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు తినమని కష్టమా ఇదేదో బాగుందని కాదు ప్రాణాపాయ స్థితి ఎప్పుడన్నా కర్మగాలి మీలో నిష్టాగరిష్ఠులుంటే అప్పుడు గతి లేకపోతే ఏ వెస్ట్ బెంగాల్లో వెళ్ళారు ఆ వెస్ట్ బెంగాల్లో తిండి దొరకదు వాళ్ళు రోజు సరస్వతి నదిలో చేపలు అంటారు పైగా ఏముండోయ్ గురువు గారు ఇది సరస్వతి నది చేప అండి ప్రసాదం అండి అని పట్టుకొచ్చిన దగ్గర పెట్టారట ఏ చేపైనా చేపే కదంటే అలా ఎలాగండి ఉత్త చేపలు వేరండి రివర్ సరస్వతి అంటే గాడెస్ టు అవర్స్ అందులో ఉన్న చేప తింటే పాపం రాదు అది ప్రసాదం అన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు అలాగే తింటారు అక్కడ బెంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ చేపలు తింటారు చేప మాంసం కింద లెక్క కాదట అది నాన్ వెజ్ కాదట వెజిటేరియంట జల పుష్ప అంట అలాగే అస్సాంలో గౌహత్ ఉంది కదా అక్కడ కామాఖ్యాదేవికి దున్నపోతులు బలిస్తారు మహాప్రసాదం కావాలన్నారంటే ఒక అమ్ములు తెలుసా ఆ దున్నపోతు మాంసాన్ని చక్కగా వండి పట్టుకొచ్చి పెడతారు ఆకులో మీకు తెలియకది అదేదో జాంగిరి గులాబ్ జామ్ అలా వండుతారు పైగా దాన్ని అందులో పంచదారు కూడా వేసి వండుతారు అమ్మో నాయనో నాకు తెలియక ఏమండి మహాప్రసాదం పట్టుకురండి అంటే వాడు ముందే చెప్పాడు ఎందుకైనా మంచిదని మహాప్రసాదం అంటే మేము దున్నపోతులు బలిస్తాం కదా అందులో వండిన ప్రసాదం ఇది అన్నాడు నువ్వు చాలా పుణ్యాత్ముడు నాయన ముందే చెప్పావు ఆ మహాప్రసాదం తిను నేను మహాప్రసాదం అయిపోకుండా నన్ను రక్షించేవారా బాబు నన్ను ఎప్పుడన్నా అక్కడ మాత్రం ప్రసాదం అంటే పర్వాలేదు కానీ మహాప్రసాదం అన్నారా మహాశబ్దం వాడారంటే దున్న మాంసం అది అంత డేంజర్ అక్కడ ఈ ప్రపంచంలో అన్ని తీర్థయాత్రలు దాదాపుగా చేశాను కనుక ఏ ప్రాంతంలో ఏముంటుందో తెలుసు కనుక తొమ్మిది దేశ రోజులు పది దేశ రోజులు ఉపాసం చేశాను కనుక అడగండి కావాలంటే ఎన్ని రోజు అక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఒక నలుగురు ఐదుగురు కూడా వచ్చారు గౌహతి రెండు వేల పదిలో అద్భుతంగా తీసుకెళ్ళారు ఆ ప్రాంతానికి మీరు అప్పుడప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళతో యాత్రకు రావాలి కాస్త కొస్తూ కష్టాలు సుఖాలు అనుభవిస్తూ యాత్రలు చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది ఎందుకని ఎప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని కాడు నిగడదని కూర్చుంటే ఒకటే తెలుస్తుంది రేపు ఆగస్టు ఇరవై ఏడున బయలుదేరి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో జ్వాలాదేవి సన్నిధానంలో దేవీ భాగవతం చెబుతున్నాను అప్పుడు రండి కాశ్మీర్ రండి మిమ్మల్ని ఏమి తుపాకులతో తొరకాడు కాల్చకుండా నేను కాపాడతాను పర్వాలేదు అద్భుతమైన యాత్ర అలాంటి యాత్రలకు వస్తే ఆ ప్రాంతంలో ఏం చేస్తారు ఆ ప్రాంతంలో ఏం దొరుకుతాయి ఏం తినచ్చు ఏం తినకూడదో తెలుస్తుంది అనమాట సరే ఇది పక్కన పెట్టి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఏదైనా తినచ్చు ఉత్తప్పుడు తినకూడదు అని ఆయన అని బతిమాలి ఆ చండాలుడు ఇవ్వనంటే చివరికి ఇవ్వకపోతే నన్ను చంపిన పాప నీకు వస్తుంది తర్వాత నీ ఇష్టం అన్నట్ట అమ్ము అంత ఎందుకు అంటే తీసుకోండి అన్నట్ట అది తిని వాడికి ధన్యవాదాలు చెప్పి ఆ తర్వాత అదృష్టవశాత్తు కొద్ది రోజులకి వర్షం కురిసింది పంటలు పండాయి ఇంద్రుడు అనుగ్రహం కలిగింది అప్పుడు ఈయన గంగానదిలో స్నానం చేసి కఠోర దీక్షతోటి గాయత్రి జపం చేసి ఆ పాపం నుంచి విముక్తి పొందాడు కాబట్టి ప్రాణం కంటే ఏది ఎక్కువ కాదు ప్రాణాపాయ స్థితిలో కరువులు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా తిని నీ ప్రాణం కాపాడుకో అని శాస్త్రం చెప్తున్నది నీ మడి ఆచారం కొంతవరకే ఒక స్థాయి దాటి సాక్ష్య వస్తూ ఉంటే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టడం మహాపాపం శరీరం అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది శరీర ఆద్యం ఖలు ధర్మ సాధనం ధర్మమును సాధించడానికి ఆద్యమైన సాధనం మొదటి సాధనం ఆద్య సాధనం అంటే మొదటి సాధనం శరీరం శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా
తన ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళని రక్షించాలి ఆహారం పెట్టాలి శరణాగత రక్షణ అన్నిటికంటే గొప్పది ఆ విషయంలో నీకు ఒక గొప్ప విషయం చెబుతున్నావు విధం పాపాత్ముడొక గోయ పక్షుల వధించి తినియును పెక్కమ్మి కొనియు అది బ్రతుకుగా దానికి బహుసాధనం బుల్లు సవరించుకొని మహాటవి చెరిమూప ఒకనాడు పెనువానయును గాలియును ముట్టి సకల జీవులకును నాశంబు పుట్టునట్టిది అయి కానయంతయు జలమయం బైన బెగ్గిలి అన్నరాధముడు వేగవర్రోడి ఎల్లను వెడలి మిరుత ఒక వనస్పతి జొంపమై ఉన్నదాన్ని జంది రాతిరి ఎగుటయు శిలయ సజ్జగాగా సీతార్థుడై ఉండే కౌరవేంద్ర ఓ ధర్మరాజ ఒక ఆనకప్పుడు ఒక పరమ పాపాత్ముడైన బోయవాడు ఒక అడవిలో ఉన్నాడు అస్సలు కనికరం అంటే అరగడవాడు వాడి దృష్టిలో ప్రతి ప్రాణి తినడానికి పనికొచ్చే ఆహారమే చిలుకలు గోరువంకలు పావురాలు అనే తేడా లేకుండా పిచ్చుకలు అనే తేడా లేకుండా అన్నిటినీ తినేసేవాడు వాడు పిల్లులు ఎలుకలు కుక్కలు ఒకటే ఒకటి వాడి కనబడ్డాయి అడవిలో వాటిని వేటాడి తినడమే ప్ర వృత్తిగా పెట్టుకున్నాడు వాడి దగ్గర పెద్ద పెద్ద వలలు తర్వాత వలల లాంటి చిక్కాలు ఉరులు ఇవన్నీ ఉండేవి అవన్నీ పుచ్చుకుని అడవుల్లో తిరుగుతూ పక్షులు కనపడితే వల వేసడం లేదా పంజరాలు పెట్టడము బోనులు పెట్టడము ఇవన్నీ చేసి జంతువుల్ని పక్షుల్ని పట్టుకుని చాలా వాటిని తినేవాడు పెక్క అమ్మికొని కొన్నేమో అమ్ముకునేవాడు పక్షుల్ని అమ్ముకుని పక్షుల్ని అమ్మితే అవతల వాడు తినడానికైనా కొనొచ్చు లేదా పెంచడానికైనా కొనొచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు మొత్తం మీద హింసాపూర్వకంగానే బతికేటవాడు జంతువుల్ని పెట్టలను అమ్ముకుంటూ అలా ముప్పై సంవత్సరాల కాలం జీవహింసతో బ్రతికడికి ముప్పై ఏళ్ళు కేవలం జీవహింసే మాట వరసు కూడా వాడు పళ్ళు తినడం అరగడట ఎంతసేపు కుళ్ళు మాంసమే తప్ప ఎంత క్రూరంగా బ్రతికాడు దానికి కావలసిన సాధనాలు పెంచుకునేవాడు ఇలా బ్రతుకుతూ ఉన్న వాడికి ఒకనాడు వేట మీద ఆసక్తి కలిగి ఈరోజు కూడా రోజులాగే పెట్టల్ని పట్టుకొని పొట్టన పెట్టుకుందాం కొన్నింటిని అమ్ముకుందాం అంటూ వలలు మొదలైన సాధనాలు కూర్చుని బయలుదేరాడు వాడున్నది కేకారణ్యం భయంకరమైన అరణ్యం తేరావాడు అడవిలోకి వెళ్ళగానే ఇదో ఇందాక మొదలైనట్టుగా భయంకరమైన వాన మొదలయ్యింది ఆకాశమంతా నల్లని మేఘములు అలుగుకున్నాయి చూస్తూ ఉండగానే ఘుమకుమారావ సంకుల ఘోర జీవూత పటల సంచన్న ప్రభాగ మొగుతు చెటుల ఝంఝాని లోత్కట సముద్ధూత నానావిధ జంతు సంతాన మొగుతు చెండ దిగ్వేదండ తొండ నిభాఖండ వారి ధారా పూర్ణ వసుధ మొగుతు విద్యోత మానోగ్ర ఖద్యోత కిరణ జిద్ విద్యుత్యుతి చట విభవ మొగుతు అడరి జడి గురియంగ నిడస్తమింప భూరి నీరంద్ర నివిడాంధకార మేచి సూచికా భేద్యమై వస్తు గోచరంబు గాని ఎట్లుండ అతడు నవ్వు వానదడిసి ఆకాశమంతా నల్లగా మేఘాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పెద్ద శబ్దంతో అలుముకుపోయాయి దట్టమైన మబ్బులు కారు మబ్బులు కారు అంటే నలుపు అనమాట నల్లని మబ్బులవి ఆ మబ్బులు కురిస్తే వర్షం ఇంకా జలప్రళయం వచ్చినట్టు ఉంటుంది అటువంటి మబ్బులు వస్తూ పెద్ద పెద్ద మెరుపు తీగలు మెరుస్తూ పిడుగులు పడుతూ ఢాంబ్ అనే శబ్దాలు పడుతూ ఉంటే ఉరుములు ఉరుముతూ ఉంటే ఈ శబ్దములకు వణికిపోయిన పెట్టలు ఈ చెట్టు మీద నుంచి ఆ చెట్టు మీదకి ఆ చెట్టు మీద నుంచి ఈ చెట్టు మీదకి నివ్వెరపాటుతో వెళ్ళిపోతున్నాయి హడిలిపోతున్నాయి ఈ విధంగా పెట్టల్ని భయపెడుతూ ఆకాశం అంతా ఆవరించిన మేఘములు హఠాత్తుగా వర్షం కురవడం మొదలుపెట్టాయి ఆ వర్షం కూడా ఎలా ఉందిట ఈ భూమిని ఎనిమిది ఏనుగులు వస్తున్నాయి ఆ ఏనుగులకి అష్ట దిగ్గజములని పేరు అష్ట దిగ్గజములనే ఏనుగులు తమ తొండంతో నేల మీదకి నీళ్లు విడిచిపెడుతున్నాయేమో అన్నట్టుగా ఉందిట వర్షం ఏకంగా అంటే కొండ ఉరిష్ట అనమాట కొండ పోత కొండతో పోసినట్టే ఏనుగు తొండంతో నీళ్లు విడిచినట్టే ఫౌంటెన్ చిమ్మినట్టు చిమ్మేస్తుంది ఆ నీరు దబ్బ 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 మొత్తేస్తుంది ఆ వర్షం ఆ మొత్తేస్తున్న వర్షం దెబ్బకి కొన్ని చెట్లు కూలిపోయాయిట నేల మీద ఉన్న పుట్టలు నేలమట్టం అయిపోయాయి పాములన్నీ నీళ్లలో కొట్టుకుపోతున్నాయి ఏది గొట్టో ఏది మెట్టో ఏది పళ్ళమో ఏది నుయ్యో ఏది గొయ్యో తెలియకుండా అయిపోయింది ఒక పెద్ద మహాసముద్రంలాగా నీరు ప్రవాహం కింద వెళ్ళిపోతుంది అడవిలో ఆ భయంకరమైన వర్షములకు తోడు చలిగాలు ఈదురుగాలులు వీచాయి 
ఆ గాలికి ఈ బోయవాడు గాజ గాజ వణికిపోయాడు అప్పుడే వాడు దురదృష్టం ఏంటంటే అక్కడికి వస్తున్నప్పుడు అవడానికి ఒక పెద్ద బోను పెట్టాడు ఆ బోనులో కొన్ని పెట్టలు పడ్డాయి ఈ పెట్టలు కాల్చుకు తిందాం అనుకున్నాడు కానీ ఆ పెట్టలే కాల్చు తినలేకపోయాడు ఆ పెట్టలో ఉన్న సజ్జ కూడా పుచ్చుకుని ఈ వలలు విడిచిపెట్టలేక ఎక్కడ బతుకుతానో ఏమైపోతానో అనుకుంటూ మొత్తం మీద ఈదుకుంటూ అతి కష్టం మీద పెద్ద మర్రి చెట్టు దగ్గరకు వచ్చాడు అది విశాలమైన చెట్టు ఆ చెట్టు దగ్గర ఒక పెద్ద బండరాయి ఉంది ఆ బండరాయి ఒకటి కొంచెం నీళ్లలో మునక్కుండా పైన ఉందిట ఆ రాయి ఎక్కి కూర్చున్నాడు మొత్తం మీద వీడు ఒరే దేవుడా ఏ ముహూర్తంలో వచ్చాను రా బాబు ఇదేం వర్షం రా బాబు ఎక్కడ చూసినా వర్షమే ఎక్కడ చూసినా ప్రవాహమే దానికి తోడు చలి అని వణికిపోతూ ఓహో ఓహో అనుకుంటూ కూర్చోవడం మొదలుపెట్టాడు ఆ చెట్టు మీద కొన్ని పావురాలు ఉన్నాయి ఆ పావురాల్లో ఒక మగ పావురం ఉంది అది కూడా వర్షానికి తడుస్తోంది కాబట్టి ఆ చెట్టు కింద ఉన్న ఆకులు కింద జాగ్రత్తగా దాక్కుంది దాని భార్య పొద్దుటే బయటికి వెళ్ళిందిట ఆ భార్య ఇప్పటివరకు కనబడ్డాలా దాంతో పాపం ఈ పావురం మగ పావురం అయ్యో నా భార్య ఎప్పుడో ఆహారం కోసం బయటికి వెళ్ళింది ఆకాశం అంతా మేఘావృతం అయిపోయింది వర్షం చూస్తే భయంకరంగా ఉంది ఈ పెను తుఫానులో ఈ వరదలో నా భార్య ఏమైపోయిందో ఏ పాము నోటన్నా పడిందా లేక వర్షానికి కుప్ప కూలిపోయిందా ఏ చెట్టులో అయినా ఇరుక్కుపోయిందా ఏ బోయివాడన్నా చంపాడా ఎటువంటి భార్య అంత మంచి భార్య దొరకమంటే దొరుకుతుందా మాట వరసకు కూడా ఒక్కనాడు కూడా నన్ను తిట్టలేదు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మొగుడు పెళ్ళాలని నాకు తిట్టుకుంటారట అయినా మొగుడు పెళ్ళాలి తిట్టుకుంటారని మీకు నేను చెప్పాలా ఆయా అనుభవం అనుభవజ్ఞులు అందరికీ తెలుసుకునే ఉంటుంది కానీ మాట వరసకు కూడా నా భార్య ఒక్కనాడు నన్ను తిట్టలేదు ఒక్కనాడు కూడా బాహుబలికి టిక్కెట్ అడగలేదు నన్ను అటువంటి పుణ్యాత్పురాలు పరమపతివ్రత తరుణీ శిరోమణి అయిన నా భార్య ఏమైపోయింది అని ఏడుస్తూ భార్యామణి నీవు లేకపోతే నేను ఎలా బతుకుతాను ఏ ముహూర్తంలో మనకి పెళ్ళి అయిందో ఎంతో కలిసి ఉన్నాం కదా అని తెగ పొగిడిస్తుంది తన భార్యని ఆ భార్య లేకపోతే నేను ఎలా ఉంటాను ఏదో మాట వరసకు పొగడం కష్టమండి భార్య చచ్చిపోయాక మా ఆవిడ చాలా మంచిదని అందరూ అంటారు అలా కాదు బ్రతికుండగా ఆవిడ ముఖం మీద ఎల్లవేళలా పొగడడం చాలా కష్టం ఈ పౌరం అలాగే నిజంగా పొగుడుతోంది ఆ మాటలు ఈ బోయవాడి దగ్గర ఉన్న ఈ పెట్ట విన్నది ఈ బోయవాడు పొద్దున్నే బయలుదేరినప్పుడు ఓ సజ్జలు పరిచాడుగా ఆ పంజరంలో పాప ఈ పౌరం కూడా ఇరుక్కుపోయింది కర్మగాలి ఇప్పుడు ఈ బోయవాడి దగ్గర ఉన్న ఆ బోనులోనే ఆ పంజరంలోనే ఈ పౌరం ఉంది ఆడపౌరం పాప ఈ ఆడపౌరం భర్త అరుస్తు నరుపులు విందింది అంటే ఈ బోయవాడు తెలియకుండానే నా ఇంటికే తీసుకొచ్చాడా అని పైకి చూసింది పైన కొమ్మ మీద భర్త కనబడ్డాడు వెంటనే పౌరం భాషలో ఏమండో నేను ఇక్కడే ఉన్నానండి పాప ఈ పౌరం కొంచెం కిందకి దిగి వచ్చింది ఈ బోయవాడు ఇవన్నీ వినే స్థితిలో లేడు ఈ కీచురు బాతులు వినే స్థితిలో లేడు వాడు కళ్ళు మూసేసుకొని అంటున్నాడు అప్పుడు ఈ పంజరం దగ్గరకు వచ్చిన మగ పౌరం ఏమండి నేను మనకు ఆహారం తెద్దామని మన పిల్లలంతా గూట్లో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎంత తిండి తెద్దామని వెళ్ళాను ఇంతలో ఈ బోయవాడు వల వేసాడు ఆ వల్ల ఇరుక్కుపోయాను వాడు మమ్మల్ని పంజరంలో పెట్టాడు నాతో పాటు చాలా పక్షులు ఉన్నాయి ఇక మేము ఎలాగో చచ్చిపోతాం వాడి కడుపులో పడి కానీ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక కర్తవ్యం ఉన్నది మన ఇంటికి వచ్చిన వాడు మన అతిథి ఆ కష్టంలో మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథిని ఆదరించాలి ఈ బోయవాడు మన ఇంటి దగ్గరికి చేరాడు మన చెట్టు కింద ఉన్న రాయి మీద కూర్చున్నాడు వీడు మన అతిథి గజగత వణికిపోతున్నాడు ఆకలికి మాడిపోతున్నాడు పాప వీడిని రక్షించండి అతిథిని పూజించడం మన ధర్మం అందిటి పాప అది ఏది చచ్చిపోతూ ఆ దుర్మార్గుడు కూడా చచ్చిపోతూ వెంటనే పౌరం ఆశ్చర్యపోయి నా భార్య ఎంత గొప్ప ధర్మం చెప్పింది నాకు ఇటువంటి భార్యలు భర్తలు కలిపిస్తే భర్తలు ధర్మాత్పులు అవుతారు అనుకుని వెంటనే ఈ బోయవాడి దగ్గరికి వచ్చింది నాయన బోయవాడ ఇటు కళ్ళు తెరిచి చూడు అన్నది మానవ భాషలో ఈ పౌరాలకు మానవ భాషలో కూడా వచ్చు అనగానే ఈ వణికిపోతున్న బోయవాడు ఎవరా అని గుడ్లు తెరిచి చూశాడు గజగజ వణికిపోతున్న వాడికి ఎదురుగుండా పౌరం కనపడింది ఎవరు మాట్లాడుతోంది నువ్వేనా పెట్ట అంటే అవును మేము మానవ భాషలో మాట్లాడేటటువంటి ఒక ఉన్నత జాతి పౌరాలు కపోతాను నేను నువ్వు నా ఇంటికి అతిథిగా వచ్చావు పాపం వణికిపోతున్నావు అతిథిని పూజించడం మా ధర్మం నీకేం కావాలో చెప్పు ఆ పని నేను చేసి పెడతానంటే చూసావు కదా వణికి చచ్చిపోతున్నాను ఇప్పుడు నాకు నిప్పు కావాలి ఇప్పుడు నాకు చలి వంట కావాలి లేక నేను చచ్చిపోతాను పౌరమా ప్లీజ్ సేవ్ మీ అది అనగానే వెంటనే ఈ పౌరం మహావేగంగా వెళ్ళి ఆ పక్కనే ఒక బోయపల్లి ఉంది కొంచెం దూరంలో వాళ్ళు వంట చేసుకుంటున్నారు ఆ వంట చేసుకుంటున్న చోటుకి వెళ్ళి మండుతున్న కట్టె ముక్కుతో కరిచి పట్టుకొచ్చింది కట్టె చివరి నిప్పు ఉంది ఈ కట్టె పూచుకుని కరుచుకుని తీసుకొచ్చింది ఇదిగో కట్టె తెచ్చాను ఇక్కడ నా మర్రి చెట్టు మీద కొన్ని చితుకులు ఉన్నాయి ఆ చితుకులు నీకు ఇస్తాను ఈ కట్టె నువ్వు పుచ్చుకొని ఆ కట్టె వాడికి ఇచ్చేసి
ఆ బండరాయి మీద ఆ చితుకుల మీద వీడు ఈ నిప్పు పెట్టి అంటించాడు చూడండి చెట్టపట్ట చెట్టపట్ట మంట వచ్చింది వాడలా చేతులు కాచుకుని హూ హూ అని చలి మంట కాచుకుని ఆ వేడికి ప్రాణాన్ని తెచ్చుకున్నాడు చలికి వణికిపోతున్న వాడికి చలి మంట వస్తే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది తెలుసా పెద్ద బండరాయి క్రమంగా నీరు తగ్గుతుందేమో అంత పెద్ద బండరాయి మీద చలి మంట వేసుకుని చలి కాచుకుని ఇప్పటిదాకా చలికి చచ్చాను ఇప్పుడు కడుపులో ఆకలి చలి కంటే ఎక్కువగా పులిలో పట్టి పీడుస్తుంది ఆకలి ఇస్తుంది ఏదన్నా అన్నం ఉంటే తెచ్చిపెట్టవా అంటే తెల్లబోయి పౌరం అంది మేము పౌరాలు మీ మానవులకు వల్లి గుడిసెలు కట్టుకుని అందులో మాంసం ముక్కలో పళ్ళు దాచుకోం మాకు ఎప్పుడు దొరికితే ఎప్పుడు తింటాం మెతుకులు దొరికితే తింటాం లేకపోతే ఏడుస్తాం మా దగ్గర నిల ఉండదు అయినా నువ్వేమో ఆకలి అన్నావు అతిథికి అన్నం పెట్టడం మా ధర్మం అని తన భార్యకే స్త్రీ నువ్వు కోరినట్టే అతిథి సేవ చేస్తున్నాను అనే ఆ మంట చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి అందులో పడిపోతూ ఇదిగో తతకృత ప్రతిజ్ఞో వై సపక్షి ప్రహసన్నివ తమ అగ్రిం త్రి పరిక్రమ్య ప్రవివేశ మహాపతి భార్యకి చెప్పింది నాయన అతిథికి అన్నం పెడుతున్నాను ఇదిగో ఆహారం అంటే వాడు ఎక్కడ ఆహారం ఉంటున్నట్టు ఇంకా వాడికి అర్థం కాల అగ్ని చుట్టూ మూడు బాటలు ప్రదక్షిణ చేసి ఇందులో పడిపోతున్నాను నన్ను తినే అందులో పడిపోయింది ఎందుకంటే కాల్చుకొని కానీ పచ్చి తెల్లటిగా వాడు అందుకని ఒక్క క్షణకాలం ఆ బోయేవాడు తెల్లబోయాడు ప్రాణం అన్నిటికంటే గొప్ప అనుకుంటారు ఇందాకటి కథ ఏం చెప్పాడు ప్రాణం పోతూ ఉంటే ఏ తినైనా బతుకున్నాడా భీష్ముడు ఇప్పుడే ఉంటాడు తెలుసా ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఏదో తినడమే కర్తవ్యం కాదురా మన ప్రాణం ఇచ్చైనా అవతల వాడి ప్రాణం రక్షించాలి ఇది ఇంకా అర్థం ఆ పావురం అందులో కాలిపోగానే వీడికి ఇంకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు చి నేను ఒక బ్రతుకు బ్రతికిన వాడినైనా నా బ్రతుకు ఒక బ్రతికైనా నా పొట్ట కోసం ఎన్ని పెట్టల్ని పట్టుకొని కాల్చుకుతున్నాను ఇటువంటి దరిద్ర బ్రతుకెందుకు నాకు ఈ పెట్ట కనువిప్పు కలగజేసింది ఈ రోజు నుంచి శుద్ధ శాఖాహారిడైపోతాను ఏ జీవిని తినను ఈ పావురాన్ని కాల్చుకు తినను నేను అని ఇంకా తట్టుకోలేక బాధ తట్టుకోలేక నా కోసం చచ్చిపోయి నీ పౌరం కోసం నేను శుద్ధ శాఖాహారిని అయిపోతానని వెంటనే ఆ పంజరంలో ఉన్నటువంటి పెట్టలన్నిటినీ వదిలేశాడు అందులో ఉన్న ఆడపౌరం ఏముందో తెలుసా ఆయన మా ఆయన నా మాట వల్లే అతిథి పూజ చేశాడు కానీ నా భర్త లేతనే ఉండలేను అని అది పరిగెత్తుకు వచ్చి ఆ మంటలో పడిపోయి కాలిపోయింది అప్పుడు మొదటిసారిగా ఇతను ఎంతో దుఃఖించి ఈ రోజు నుంచి నేను ప్రతి జీవిలో పరమాత్మను చూస్తాను అన్నాడు అని దండం పెట్టట్ట పౌరాలకి అప్పుడు తమాషా జరిగింది ఆకాశం నుంచి ఇంద్రుడు ఒక దివ్య విమానం పట్టుకొచ్చాడు ఆ దివ్య విమానంలో ఈ పౌరాల యొక్క ప్రాణాలని దివ్య రూపాల కింద మార్చి దివ్య శరీరాల్లో ప్రవేశపెట్టి ఆ విమానం ఎక్కించి పైకి తీసుకుపోతూ ఉంటే అందులో ఉన్న పౌరం దంపతులు అందంగా దేవతల రూపాలు ధరించి ఓ బోయవాడ నువ్వు మా కోసం దుఃఖించకు నీ కోసం మేము త్యాగం చేయటం వల్ల ఇంద్రుడు మెచ్చుకొని ఈ దివ్య విమానంలో మమ్మల్ని దేవతా రూపాలలో పైకి పట్టి కడుతున్నాడు మేము దేవలోకంలో సుఖంగా ఉంటాం పరోపకారం కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన వాడికి ఇటువంటి ఉత్తమ గతులు కలుగుతాయి అని ఆ పౌరాలు పైకి ఎగిరిపోయాయి అప్పుడు ఈ బోయవాడు కూడా యావత్ జీవితం పరోపకారం చేసి ఆ పుణ్యంతో వాడు స్వర్గానికి వెళ్ళాడు కాబట్టి ప్రాణం ఇచ్చి కూడా మనం ఇతరులను రక్షించాలి అని భీష్ముడి కథ చెప్పాడు ఇంకా అద్భుతమైన కథ ఒకటి తెలిసిన మీకు ఈశ్వర కటాక్షం ఉంటే చచ్చిన వాడు బ్రతికే కథ అటువంటి కథతో మళ్ళీ రేపు మనం కలుసుకుంటాం శాంతిపరం ఆనుశాసనిక పరం తప్పక మీరు అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినండి